wasijue shida zetu wala changamoto zetu lakini ukijua wewe Mungu yatosha asante kwa ajili ya siku ya leo na asubuhi hii kwa ajili ya watoto wako ambao kwa pamoja tumekuja mahali hapa ufukweni kwa bahari ili kuondoka katika kelele za mjini kupata nafasi ya kusikia sauti yako Jehova bila wewe sisi ni bure kabisa sisi ni bure kabisa tumia siku hii ya leo Mungu sema na mtu mmoja mmoja mahali hapa ili kusudi la kutuita kwetu ndani ya ufame wako na katika kanisa lako tuweze kuishia mapenzi yako sawa na utukufu wako kubali e bwana roho wako mtakatifu kutuhudumia kila atakayesimama na kunena mahali hapa jehova neno lako likapigwe muhuri na roho wako mtakatifu likawe la kufaa asiwepo kijana awe yeyote 
ambaye atakuwa ameingia na kutoka jinsi alivyo mwisho wa yote bwana sifa heshima utukufu na adhama zirudi zidumu na zibaki kwa zako ni katika Yesu Kristo le bwana mwokozi wa maisha yetu mungu tunaomba tukiamini na kupokea kutoka kwako amen mshangilie mungu kwa makofi naomba uketi naomba uketi nilisema jana zi nikiwa na viongozi watayo kwa maono haya ni maono ya kila mwaka tutakuwa na siku hii ya vijana katika kila mwaka na kama mwaka jana tumefanya mwaka tumefanya na mwakani pia tutafanya na tunaamini kwa neema ya Mungu mwakani hatutapungua vijana elfu moja Bwana Yesu asifiwe tunaamini hivyo kwa hiyo mwambie jirani yako panga kutokukosa unajisikaje namwambia mwenzako kumbe mwenyewe ya leo umekuja kwa kulazimishwa Mungu akusaidie <laughs> ili uwe sehemu ya kumuhimiza mwingine ili tuweze kutimiza maono hayo pamoja. Now I would like to take this opportunity to welcome you John and Sarah uh, before these uh, young people that they live in the kingdom of God in the Diocese of Dar es Salaam the Church of Anglican. So please welcome just come forward and feel free to serve the people of God here they are so hungry to hear the word of God and especially to hear the life experience with God in your life. That will be very helpful and useful to us and for the Church of Tanzania. Hawa na ukuja si vibaya mtu kasema wasifu wake ni sema ni miongoni wa familia tajiri Marekani sio Dar es Salaam hasa fikiria tajiri na mtaka Mungu we mwenyewe mimi na wewe tunaungaunga tunataki Mungu inakuwaaje <laughs> unaweza kaona yani kama katika uhitaji wa kawaida wa kidunia hakuna macho hawajabarikiwa lakini bado nasema bila Mungu hawaoni kama maisha yamekamilika nazungumza hayo kwa sababu nimekaa nyumbani kwao ninayafahamu maisha yao jinsi yale lakini watu ambao ni wanyenyekevu sana wenye kumpenda Mungu na kumjali Mungu vya kutosha sana welcome welcome i am john cunningham Anaitwa John. This is my This is my wife Sarah. Na we have nae muona ndio mke wake. We just finished a first year of marriage heading into the second. Na wame wana miaka 4 tu katika ndoa. And we are very excited to be here to share our testimony and just what the Lord has put on our hearts na watapenda kushiriki ushuhuda wao na nyinyi hapa Sarah will be going first and she'll be doing the whole thing in Swahili Sarah ataanza alafu mimi nitafuata baadaye Asa Pole Habari asubuhi. Salama, mzuri sana. Asante. <laughs> that's just where it ends. That's that's it. Um how are you today? Good? I know I just asked, but um I wish I could do this in Swahili, but Yeah, nasema mnajisikiaje asubuhi ya leo? Angependa kusema kwa Kiswahili lakini hakiwezi sana. Well, thank you. Um I am so honored to be here today. Um, <laughs> anafuraha sana na heshima kubwa kuwa pamoja na nyinyi asubuhi. The church is alive. Anasema kanisa sasa liko live, hiyo ni liko hai katika Tanzania. The Holy Spirit is here. Anasema Roho Mtakatifu yuko hapa. And you have blessed me so much. Na mmembariki sana nyinyi watu hapa. I love to sing to God. Anapenda sana kumwimbia Mungu. I love it. Anapenda mno. This week I taught the children. Na wiki hii alikuwa anawafundisha watoto. Song. Aliwafundisha wimbo fulani. In Swahili. Kwa Kiswahili. Would you sing it with me if I teach you? Hivi mnaweza tukaimba wote nikiwaongoza? Okay. Yeah, you can. Is it work? Yesu Kristo nakupenda wewe sana 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 
tenai Christo Nakupenda wewe Sana 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 <laughs> <laughs> no, just I love Jesus. We're going to have fun today. Anasema nampenda Yesu na leo tutafurahi sana. Okay. Oh, hello. I'm going to pray first. Na sasa tuende tuombe. Father, I have nothing to say except I am so honored that you would have me here to speak to your children all of my opinions oh <laughs> all of my opinions don't mean anything your word means everything i remember even being in college and being so hopeless in Tennessee and crying out to you and everything It's okay. Sawa. <laughs> Thank you so much for this opportunity. Holy Spirit, I ask that you would come and that you would Oh. <laughs> Hold on. Okay. Sawa. Sawa. Holy Spirit, I just ask that you would come. You always do. I ask that you would take this over. Holy Spirit come now. Say my Holy Spirit. Holy Spirit. We love you. We love you. We need you. We need you. We want you. We want you. Come. come. Fill me. Fill me. Guide my ears. Guide my ears. Guide my mouth. Guide my mouth. Guide my heart. Guide my heart. Let me hear the word. Let me hear the word. I will leave here different not because of sarah not because of john not even because of anyone else here but because of the holy spirit in jesus name amen 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 hiyo ilikuwa hiyo ni kwa ni sara sara nzuri sana ya kuhitaji uwepo wa Roho Mtakatifu hapa. Okay. Okay. Sawa? Okay. I'm going to preach on um, Hebrews 11:6 if you have your Bibles. Na kwenda kushare kushiriki na nyinyi neno kutoka katika Hebrewia. Uh, Hebrewia. I, <laughs> I lead a Bible study in uh, America uh, for the youth, for girls who are ages um, 14 to 23. Na kule America huwa ninafanya mafundisho na vijana kutoka katika umri wa miaka 14. Many of them were not raised in church. Na wengi wao hawajalelewa na kanisa. But they love God. Lakini wanampenda Mungu. Jesus is more important to them than anything. Yesu ni muhimu sana kwao kuliko kitu kingine chochote. And he is more important to me than anything. Na Yesu ni muhimu kwangu kuliko kitu kingine chochote. When I was in college. Pardon? When I was in college. Na wakati akiwa eh, kwenye chuoni. I hit my lowest point. Alishuka mpaka katika hatua yake ya chini kabisa. I had everything. Alikuwa na kila kitu. Money? Pesa. A boyfriend? Alikuwa na mchumba. Not that one. Na sio huyu hapa. Um, friends? Walikuwa na marafiki. And I was even going to church. Na alikuwa na alikuwa na kwenda kanisani mara kwa mara. I was known as a Christian. Alikuwa anajulikana kama ni Mkristo. I was worshiping God on the outside. Alikuwa anamwabudu Mungu kwa nje. But on the inside. Lakini kwa ndani. I worshiped myself. Alikuwa anajiabudu yeye mwenyewe. I worshiped money. Alikuwa anaabudu fedha. I worshiped the world. Alikuwa anaabudu ulimwengu. And I was miserable. Na alikuwa katika hali mbaya sana. I was depressed. 
alikuwa na msono msongo I had very many panic attacks. Alikuwa mara nyingi anapata kushtuka shtuka. Where I would Kuna wasiwasi. Yeah. Did, is that panic attack? It's where you shake. Yes. Yes, absolutely. And I cried out to God. Na akamlilia Mungu sana. I said God. Akamwambia Mungu. There are people. Wako watu who love you. Wanaokupenda sana. With their whole heart. Kwa moyo wao wote. And they would die for you. I want to know why. And I want to be that way. So. If you will help me God. I give you everything. And I'm going to open your word. And I need you to help me understand it. And since then. Na kuanzia wakati huo God has delivered me Mungu akaniokoa He has changed my heart Akabadilisha moyo wangu Where I love God Na neno la Mungu More than anything Likawa ni kipaumbele More than myself Kuliko hata nafasi nafsi yangu mwenyewe He has given me joy Amenipa furaha He has given me peace Mungu amenipa amani He has given me purpose Na amenipa sababu ya kuwepo duniani He has given me himself Na amenipa yeye kama yeye nimempokea. How many of you have joy? Na wangapi hapa mna furaha? Oh, all of them. Sema lo 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 lo. That that is called kigeregere. Yeah. yeah. Mimi ni uh, kidogo mbongo. Yeah, so? <laughs> no, 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 no. No, is that not Swahili? No. Yeah. It is okay. Sure. Okay. Hold it. Um okay, so um Hebrews 11 verse Verse 8 Mstali ule wa By faith Kwa imani Abraham obeyed when he was called Ibrahim aliti alipoitwa na Mungu to go out Atoke kwenye nchi yake to a place Aende kwenye nchi that he was to receive ambayo angepokea maelekezo as an inheritance Na kuwa kupewa kuwa ni miliki yake. And he went out. Na akati. Not knowing where he was going. Lakini alikuwa hajui alikuwa kuwa na elekea. By faith. Lakini kwa iman. He went to live. Akaondoka. In the land of promise. Kwenye, akaenda kwenye inchi ya hadi. As in a foreign land. Alipu, alipu kuwa, as well? As in a foreign land. A, a land far away. Living in tents. Na alikuwa akiishi katika mahema with Isaac pamoja na Isaka and Jacob na Yakobo heirs heirs inherited ana warithi heirs with him of the same promise wakaenda kwenye ahadi hiyo hiyo uh for he was looking for to the city alikuwa ana utarajia mji that has foundations ambao misingi yake whose designer Ambaya liyo yitengeneza. And builder. Na mjenzi wa uomji. Is God. Ni mungu mwenye. By faith. Kwa imani. Sarah herself. Sarah. Sarah received. Akapokea. Power to conceive. Mtoto. Akapokea uzao. Even when she was past the age. Pamoja na kwamba umri wake ulikuwa umeenda sana. Since she considered him faithful who had promised. Kwa sababu alimuamini ya lietoa ahadi hiyo. Therefore from one man kwa hiyo, kwa jinsi ya mtu mmoja, and him as good as dead na ambaye wakati huo alikuwa kama mfu were born descendants wamezaliwa vizazi as many as the stars ambavyo ni vingi kuliko hata nyota za angani of heaven nyota of heaven? za angani yeah yeah um and as many as the innumerable grains of sand by the seashore na vizazi hivyo ni vingi kuliko hata mchanga wa bahari these all died in faith Hawa wote walikufa katika imani. Not having received the things promised. Lakini bado hawakuiona hiyo ahadi. But having seen them and greeted them from afar. Lakini hawakuwa wamepata kuona yaliyo kutokea kabla. And having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. Na wakijua kwamba walikuwa ni wasafiri na wapitaji duniani. For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. Oh. <laughs> For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. Ah, kwa hiyo watu wanao zigumza wanatumaini wanatumaini na kutafuta nchi yao ya ahadi. 
if they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had opportunity to return. Yeah, wangekuwa nakumbuka jinsi walikotoka wangeweza kupata nafasi ya kurudi kwao. And here's the first. Uh, but as it is, they desire a better country. Na walitamani kuwa na inchi nzuri. That is a heavenly one. Ambayo ni ma, ni mbinguni. Therefore God Kwa hiyo, Mungu is not ashamed hakuwapa, hai, to be called their God. Wao, wao kwa Mungu wao. Uh, for he has prepared for them a city. Kwa sababu wamewaandalia mji. Okay. So basically what this verse is talking about hii habari tuliyoisoma sasa is that we are not to wish for an earthly place or a paradise. Inatuambia kwamba hatupaswi kuwa na matumaini sana au kuweka matumaini sana katika vitu ambavyo viko duniani. The world will tell you there is paradise here on earth. Ya yeah, well dunia inaweza ikakwambia kwamba hapa ni mahali pa pa, pa, pa furaha. It will tell you if you gain money. Inaweza ikakwambia wewe mahali hapa ni pa furaha kama unapata fedha. Fame kama unapata umaarufu uh, popularity unakuwa mtu mkubwa that you will be happy kwamba kwa vitu hivi unaweza ukawa na furaha but as believers lakini kwa wale wa mienyeo we seek tunatarajia sana we seek heaven kufika mbinguni we seek a better place tunatarajia kwenda mahali pazuri zaidi and our true joy na uh, baadaye is found in Jesus. Na hiyo njia ni Yesu Kristo. Ndio njia kutupeleka huko. Um, so when sorry. Um, so when we think of our goals. Tunapofikiria malengo yetu. When we think of what we want. Tunapofikiria nini tunataka? We should not only think of education. Tusifikiri tu kuhusu elimu. We should not only think of money. Tusishie kufikiri kuhusu fedha. Though those things are good. Hivyo vitu vyote ni vizuri. We should think of the Lord. Lazima tufikiri sana kuhusu Mungu. We should think of heaven. Lazima tufikiri sana kuhusu mbinguni. And we should live for the moment. Na kwa wakati huu We should live for the moment when we come to the throne of God. Na tuwe na hakika tunapokwenda katika kiti cha Mungu. Where we long to hear. Ambapo tunatamani sana kupafikia na kusikia. Well done good and faithful servant. Tusikie sauti ikisema heri mtumwa mwaminifu. I had to learn. Na lazima nijifunze. That the word of God. Kwamba neno la Mungu knows more than I do. Linajua kuliko ninavyoweza kujua mimi. It is better than I am. Neno la Mungu ni zuri zaidi kuliko mimi mwenyewe. I have nothing good to say. Ha, siwezi kuwa na kitu kizuri sana cha kusema. I have nothing good to give. Siwezi kuwa na jambo zuri sana la kutoa. Except what God gives. Isipokuwa kile ninachopewa na Mungu. I've laid my opinions down. Na nimeweka ma, matamanio yangu chini kabisa. To take up the opinions of the word. Ili nichukue matamanio au maongozi ya Mungu. And um What I want to tell you is all that you need. Na ninachotaka kuambia kila mnachokihitaji. For success. Kwa ajili ya mafanikio. Is Jesus. Ni Yesu. The Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. <laughs> the word of God. Neno la Mungu. The word of God. Neno la Mungu. If anyone tells you. Kama mtu yeyote akiwaambia. You are not smart enough. Wewe sio mtu mzuri una 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 akili sana you are not good enough kama wewe huko bora sana you don't have enough money wewe una fedha nyingi you don't come from a good family utoke kwenye familia nzuri you are not pretty wewe sio mzuri sio mrembo it is all a lie hiyo yote ni uongo decide to have hiyo <laughs> yote ni uongo when you have nothing kama wewe unaona huna kitu but the word of god lakini una neno la Mungu. You have more. Wewe unayo zaidi. Than the richest person on the planet. Na wewe ni tajiri sana katika dunia. I have been to beautiful places. 
Mimi nimekuwa kwenye sehemu nzuri sana duniani I have seen what the world would call impressive people. Nimeona jinsi watu wanavyoweza kufurahia maisha huko duniani. But I would rather Lakini hata hivyo be here kuwepo hapa with you today. Leo hii than in any ballroom than in any uh, party yani sio kwenye maeneo ya yenye gharama sana fancy restaurant yeah kwenye same any other place any other place you can say any other place any other place mahali pengine popote any other place i would rather be with you na ninaona ni furaha nikiwa na nyinyi because you have found true treasure kwa sababu nyinyi mmetafuta hazina iliyo bora to worship god kumwabudu mungu to know god kumujua mungu is much better ni kitu kizuri sana as you saying na jinsi mlivyoimba though i did not understand what you were saying ingawaje sikuelewa sana mlichokiimba i felt the holy spirit alisifiki alisikia roho wa mungu anamgusa can i tell you naweza kuambia jambo and i'm being real na hili nitakuwa nasema kwa ukweli kabisa much of america is bankrupt na wamarekani wengi wamefilisika many of us have forgotten how to worship na wengi wao hawafanyi ibada we have forgotten how to study the word of god wamefahau sana wamarekani wengi kusoma neno la mungu we have forgotten how to say my opinion does not matter wamesahau hata kuji kwamba mawazo yao ni si kitu god's opinion matters kwamba mawazo ya mungu au anavowazia mungu ndiyo kitu bora in america they will tell you ukienda america watakuambia you are perfect the way you are wewe uko kamilifu kama ulivyo whatever you want kila unachokitaka is what you should pursue ndicho ambacho unatakiwa kukifuatilia but it is not founded on truth lakini sio kweli the gospel says neno la mungu linasema jesus loves you yesu anawapenda he died for you alikufa kwa ajili yako and you be, can become so much more than you are unaweza kawa kawa zaidi ya ulivyo through him alone isipokuwa kwa njia yake peke yake the gospel is hopeful neno la mungu linatumaini because the bible tells us kwa sababu neno la biblia inatuambia we have the riches of our heavenly father tuna utajiri huko juu mbinguni kwa baba yetu those who know jesus na wao wanaomfahamu yesu are far better off wana bora zaidi than anyone who does not kuliko wale ambao hawamfahamu how many of you know eternity is a long time nani ambao wanajua kwamba uh, umele eternity ni umelele ni kitu cha muda mrefu forever heaven and hell like um yani tutaishi yani milele tutakaa huko yes we will all live forever and tutakuwa huko siku zote we will live in one of two places tutaishi kati ya sehemu mbili we will either live in heaven kama ni peponi mbinguni or hell au kuzimu the joy kwa hiyo furaha and the good news na habari njema is that jesus made a way kwamba Yesu Kristo ametutengenezea njia for us to go to heaven ambayo tutaingia mbinguni when we die wakati tukiisha kufa hapa duniani but also for us to have heaven here on earth lakini hata hivyo anatuandalia anatuwekea pia nafasi ya ya mbingu hapa hapa duniani uh, the lord's prayer tells us here as it is in heaven kama alivyosema alivyotufundisha tusali mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yalivyo juu mbinguni when you wake up unapoamka and you don't feel joy afu ujisikii kama una furaha you can say unaweza ukasema the word says neno la mungu linasema i have joy nina furaha when you don't have peace kama huna amani you can say unaweza ukasema i have peace nina amani in Jesus name kwa jina la Yesu <laughs> True richness utajiri wa kweli is having the riches of God ni kuwa na utajiri katika Kristo I have been more blessed by the word of God have been
Ah, nimekuwa nimebarikiwa sana na neno la Mungu. Than anything else. Kuliko na kitu kingine chochote. And I have to tell you. Na nataka niwaambie. Tanzania needs you. Tanzania inawahitaji sana. We are in the last days. Tuko katika nyakati za mwisho. And the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu promises anatoa hadi to pour out kwamba ataleta atashuka na nguvu his spirit na nguvu zake na roho wake on all flesh juu ya nafsi zetu na mili yetu he says your sons anasema watoto wetu and your daughters na binti zetu shall prophesy watatabiri you are the young na nyie vijana you shall prophesy na nyie mtatabiri You will move in the spirit. Nyinyi mtaishi katika roho. You will spark revival. Nyinyi mtahubiri neno la Mungu. With the Holy Spirit. Na roho mtakatifu. I came up here. Na nimekuja hapa. So nervous. Nikiwa na mawazo sana. Na hofu sana. Um but I knew. Lakini nilikuwa najua. If I had the Holy Spirit. Ninapokuwa na roho wa Kristo. He would help me. Atanisaidia. <laughs> I'm not saying any of this because I'm smart. Nina sizungumzi kwa sababu nina akili sana. I am probably your age. Pengine niko katika umri wenu. Maybe a little older. Pengine nimeongezeka kidogo. I'm one of you. <laughs> niko sawa na nyinyi. All I have is the word. Isipokuwa nilicho nacho ni neno la Mungu. And I pray. Nami ninaomba. That you know the height kwamba hamtaogopa the length urefu the depth mjue urefu upana na kina the great richness na utajiri ulio mzuri zaidi that is available for you kwamba uliopo kwa ajili yenu in jesus ni katika kristo yesu and in the holy spirit na katika roho mtakatifu it is for you ni kwa ajili yenu you don't need anything Hamuhitaji kitu kingine zaidi You don't need another person Uhitaji mtu mwingine zaidi You don't need to buy anything Uhitaji kununua chochote You need Jesus alone Unamhitaji Yesu tu peke yake Sawa <laughs> Asante Asante thank you <laughs> Isiwatanjo. <laughs> Amemaliza mpigieni makofi tena jamani. Okay. Well, I'm very happy to be up here. Ya yeah, nina furaha sana kuwa hapa sasa. I kind of wish she would have done a worse job. But uh I don't want to be following her. She did a very good job. Ya yeah, anasema sitaki ku kupunguza aliyoyasema amefanya kazi nzuri sana mke wake. But uh we will try to keep it going. Anasema lakini hivyo tutaendelea tu. My message today will be similar na ujumbe wangu leo tutatoka kutoka katika my main two verses will be Nehemiah 8:10 kitoka kitabu cha Nehemia 8:10 kitabu cha Nehemia sura ya 8 verse 10 na ule mstari wa 10 in Psalm 16 na ule Zaburi ya 16 verse 11 na mstari wa 11 and both of those verses are about joy na katika mstari yote hii miwili wazo kuu ni furaha um just to kind of like she said uh i grew up in the church my whole life from a child to adulthood na anasema yeye amekulia katika kanisa kutoka akiwa mdogo mpaka afikia umri huu But I was not always living for Jesus. Lakini sio kwamba wakati wote alikuwa anaishi kwa ajili ya Kristo. And so I have had nothing and I've had everything. 
Kwa hiyo anasema alisikia haku, ali, haku, haku, chochote na alisikia kila kitu. Without Jesus. Kwa hiyo bila Yesu and I was miserable in both. Na baadaye you initially sad uh, defeated. Kwa hiyo baadaye alijihisi kama yuko mnyonge ame amepungua um and now that i have i don't know where to put that now that i am living fully for god na kwa sababu sasa anaishi kwa ukamilifu kwa ajili ya kristo i have had everything and nothing ameona kwamba kila kitu si kitu and been joyful in both na sasa anafurahi katika kristo yesu and so there really is nothing compared to the joy of christ kwa hiyo anasema hakuna kitu unachoweza ukaki ukakiringanisha na furaha katika Kristo Yesu. And I am so humble to be standing here in front of all of you. Na nina furaha sana ninapokuwa mbele yenu namna hii. And to truly be able to talk to the next generation. Na kuwa na uwezo wa kuzungumza na kizazi kinachokuja. And so in that joy you would think if I've had the joy of the Lord. Kwa hiyo katika hali hiyo unaweza ya ya kuwa na furaha that I would continue to live for Jesus. Na nikiwa dikani nikawa na nikiwa naendelea kuishi kwa ajili ya Kristo but the world got in the way. Lakini dunia hai haisingetaka. Uh I became in secondary school wakati nikiwa secondary i became popular akawa mtu maarufu sana and people were friendly to me na watu wengi walijenga urafiki na yeye and instead of keeping christ as my identity na badala ya kumfanya kristo kuwa ni utambulisho wake i let friends become my identity wakawa rafiki sasa ndio wanaomtambulisha and i became defeated again na akaanguka tena kwa mara ya pili before going to university kabla hajakwenda uni chuo kikuu i realized my life was worthless without christ akagugudua kwamba kumbe maisha yake si kitu bila yesu and so i started following him fully again kwa hiyo akaanza tena akarudi tena kuamua kumfuata yesu and shortly after that baada ya muda mfupi i met sarah akakutana na sara and we started dating na wakaanza kuwa na urafiki with prayer being the center of our relationship na kila wakati walikuwa wakikutana na kusali and prayer in jesus is why na wakao wanakutana wanasali wanaongea mambo kuhusu kristo na ufalme wake without it we could not be married na isinge kuwa hivyo pengine wasinge wana we are highly imperfect people anasema sio watu walio wakamilifu but we love each other dearly lakini kuna wanapendana kila inapoitwa leo because we know Christ's love kwa sababu anajua pendo la Kristo and Christ has given us love to give to each other na Yesu amewapa pendo la kuweza kupeana kwa mtu kwa kila mmoja kwa mwenzake and so in America they will say love is love. Na Wamarekani watakwambia pendo ni pendo tu. But that is not true. Lakini sio ukweli. I have the love thy neighbor as thyself. Ah nasema mimi na upendo kwa 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 jirani yangu kama ninavyojipenda. That is how I love you all. Na nafikiri kila mmoja katikati yenu ndivyo ilivyo. Then there is how a husband and wife love. Na kuna ile upendo la eh, mume na mke where a husband is called to love his wife like Christ loved the church. Ambalo anatakiwa mume ampende mke wake kama Kristo alivyolipenda kanisa. And so that is in Christ full servitude to the church. Na hilo ndio jinsi ambavyo Kristo amelitendea kanisa. I am the lead servant for my wife. Na anataija anataka aishi aishi hivyo kwa ajili ya mke wake. And then there is the infinite depth of Christ's love. Na kuna ile ile pendo la kina kabisa la Yesu Kristo. Deeper than we could ever love. 
ambalo hata tungejitahidi tunaweza tusifike kiwango chake anyone else ambayo iko ndani ndani ya ndani yake and so i love my wife kwa hiyo mimi nampenda mke wangu anampenda mke wake sorry but <laughs> but if she went but if she went crazy and said i am not going to follow jesus anymore anasema na kama atakwenda akisema kwamba sitaki kwenda kumwabudu kristo tena i would say i still am anaweza atamwambia mimi ninaendelea and you are going to get back on the christian train kwa hiyo wewe utarudi tena katika ukristo na kujifunza upya because i love christ more than i love my wife kwa sababu mimi nampenda kristo kuliko hata ambavyo anampenda mke wake and if you love anyone or anything more than christ na kama ukipenda mtu yoyote au kitu chochote kuliko kristo that is not love huo sio upendo it is idolatry hiyo ni nadharia tu ah ni ni ibada ya sanamu idol and in america na marekani kule it is full of idolatry kuna kuna sanamu mengi sana idolatry of self kwa watu wenyewe binafsi anaweza kawa sanamu idolatry of others unaweza ikawa sanamu ni watu wanaokuzunguka idolatry of money inawezekana nikawa ni fedha uh, i'm not sure if you have heard of the phrase but in america we have something called the american dream kama mshawi kusikia wamarekani wanasema wana ndoto ya ya kimarekani and it is to have a good house ndoto iwe ni kuwa na nyumba nzuri a good job kwa na kazi nzuri and a good family na kuwa na familia bora and that that will make you happy na hiyo unaonekana ndio itakufanya uwe na furaha and lots of people in america have searched for the american dream na hao watu wengi huko marekani ndio wanavyofanya wanatafuta hiyo ndoto ya kimarekani and all of them who have not sought christ first na hao ambao hawana kristo bado are miserable wana hali mbaya sana america is full of broken people marekani ina watu wengi waliovunjika mioyo who are searching wanao tafuta for a purpose wanatafuta kusudi la wao kuwepo and for love na mapenzi but purpose and love lakini mapenzi pamoja na sababu ya kuwepo kwa mtu come from christ natokana na Yesu Kristo peke yake he is the only way to find satisfaction yeye peke yake ndiye anaweza kukupa sababu ya wewe kuwepo in most of america now americani wengi has forgotten about spiritual warfare wamesahau kabisa kuhusu mambo ya kiroho they say it doesn't exist na wanasema inawezekana hayapo haya mambo and they suffer because of it na kwa sababu hiyo wanapata taabu sana america is full of demonized people marekani ina watu wengi wa, kama wa, wa kishetani yani mepepo who go to a doctor wao wanakwenda kwa daktari for a spiritual issue wanaenda kwa daktari lakini kwa issue ambayo ni ya kiroho and the doctor gives them drugs na madaktari wao wanawapa dawa tu to try to make them feel better ili kusudi wajisikie vizuri but they all end up feeling worse lakini kumbe wana shida wana matatizo ambayo hawajapata majibu and so no matter how much technology na inaijalishi kwamba una una teknolojia iko kiasi gani medicine madawa or money pesa you have kila ugliche nacho nothing can heal you like the one who made you hakuna kinachoweza kukuponya kama neno la Mungu we are a mind body and spirit tuna uh, fahamu tuna mwili tuna roho tuna nafsi and a doctor can work on the mind and body. Kwa hiyo daktari anaweza akashughulika na mambo ya ufahamu na mwili but they are wholly unequipped. Lakini mambo ya rohoni to deal with the spirit. Hawezi kushughulika naye. So Christ came. Kwa hiyo Yesu Kristo amekuja to take away all affliction. Kutoa kila shida tulizonazo na matatizo. 
It was a price we couldn't pay. Yeye alilipa uh, deni and so he paid it. Kwa hiyo ilikuwa ni sisi tulipe lakini yeye alilipa kwa ajili yetu. The gospel is free. Na ametoa neno la Mungu bure kabisa, injili bure kabisa. Salvation costs no money. Ugokovu haugalimu kitu chochote. Healing from God costs no money. Uponyaji wa Mungu huhitaji kuwa na chochote ili upate. Everything Christ has to give. Na kila ambacho Yesu anatoa. He paid the price for you. Alilipa kwa ajili yako. All he ask. Anachokitaka kwako is that you would submit yourself to him. Kwamba unyenyekee tu kwake. And say not my way. Kwamba hii si njia ya kwangu. But father your way. Lakini wewe Bwana ndiye njia. Every day. Na kila siku. I ask the Lord. Ninaendelea kumuomba Mungu to help me live kwamba aendelee kumsaidia kuishi according to his will for my life kwa jinsi ambavyo Mungu anataka aishi and i fail sometimes na wakati mwingine najisikia but he forgives me na na najisikia kuanguka lakini ananitia nguvu but every day lakini kila siku i've relied on him nimejikita kwake has been better than any day na kila siku ananipa siku nzuri relying on myself relying on myself. Sijitegemei mimi mwenyewe. And so I hope that what y'all can take away from today. Na na nafikiri tokea sasa is that where the spirit of the Lord is. Kwamba roho wa Mungu anapokuepo there is joy. Ndipo palipo na furaha. No matter where you are. Haijalishi uko namna gani. Paul in prison was joyful. Paul, Paul, uh, St. Paul. Um, um Tume Paulo in prison was joyful. Ali ali msifu Mungu katika furaha and kings. Na wafalme with wealth. Na watu walio na utajiri are broken. Na wa 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 wakanyenyekea the only difference is jesus na tofauti pekee tu ni yesu kristo paulo alikuwa na yesu kristo and i charge you na ninawa shauri as the next generation kwa sababu nyinyi ndio kizazi cha sasa na kinachokuja to not make the same mistakes america did usifanye makosa kama waliofanya wa marekani we said jesus you don't matter tulisema tulihisi kwamba wa marekani yesu hana sio kitu chochote We said we can do this on our own. And now, America, America is unrecognizable from its five years ago. Yeah, We have no truth. All of our leaders believe in lies. There is no hope. Hatuna tumaini there is only brokenness kuna mambo ya kuvunjika kwa mioyo because we said we know better than you god kwa sababu tulifikiri marekani walifikiri wanajua zaidi kuliko Mungu in our pride we have fallen na katika hiyo hali ya kujikweza wameanguka but god says in your weakness lakini Mungu anasema katika udhaifu wako and in your humility na katika kujinyenyekesha you will be made perfect by Christ's love. Mungu atakufanya uwe mkamilifu katika pendo lake. Please stay humble. Kwa hiyo jitahidini kuwa wanyenyekevu and trust in God. Na muamini Mungu sana. Thank you. Asante sana. na Yesu asifiwe. Kama umebarikiwa mpigie Mungu makofi katika session hiyo ya Sara pamoja na John. Labda ningetamani kabla ya kutoa neno la shukurani kwao kama kuna mtu anaweza akasema kwamba umejifunza nini kutoka kwao? Yaani yani, kuna wimbo mmoja unasema nipe jicho la tatu. Wangapi washakusikia wimbo nipe jicho la tatu? Yeah, because, because... Kwa hiyo 
pengine katika wao wamefundisha hiki na waliopita nayo wewe kuna kitu ambacho umejifunza kimekuwa kama funzo kwetu napenda nisikie mrejesho katika ile eneo kama kuna mtu nyosha mkono ambao tu tafadhali utaongea kwa Kiswahili tutatafsiri karibu njoo mbele njoo mbele kabisa kama wapo wawili watatu waje tu haraka haraka pambele njoo hapa mbele umejifunza nini yani karibu njoo hapa mbele naomba upatie mike mwingine aje hapa wewe nyosha mkono njoo mwingine aje njoo ni umejifunza nini kutoka kwao chimbi kana wapo tafsiria kaa katikati tu mmoja akae kushoto mwingine kulia ili ya rais okay karibu je chambulisho unaitwa nani kutoka mtaa gani na umejifunza nini bwana yesu sife haleluya kwa mwingine ngo inaitwa elia jonas mhoya nipo kinondoni amen amepita kwanza sala amedufunisha kwamba hatupaswi kuwa na matumaini kwa vitu ambavyo tunavyo au kwa vitu vinavyoonekana Nijifunza hivi kwamba hata kama tuna elimu, hata kama tuna wazazi wazuri, hata kama tuna mali nyingi, fedha, hata kama majumba mazuri, hata kama tuna marafiki wote wazuri, lakini hatuwezi kuwa na uzima au afya njema kwa Bwana kwenye maisha yetu kama tuna matumaini kwa Bwana. Amen. Amen. Akadufunisha kwamba kwenye kitabu cha Waibrania 11 kwanza msawa nani pale. Umebakisha dakika moja na nusu. Amen. Kwa pia tukaja kwa kwa pili hapo ukadufundisha kwamba kuwa na furaha. Amenifundisha mwenye Nehemia 8:10 na Zaburi 16:1. Furaha yetu vijana ipo kwa Bwana. Manaki hatuwezi kuwa na furaha kwenye maisha hata kama tuna wachumba wazuri. Hata kama tuna wachumba wazuri. Unaye. Okay, tuendelee. <laughs> okay. <laughs> hatuwezi kuwa na furaha kubwa kama tuna wachumba wazuri. Bali tukiwa na Bwana manaki tunaweza kuwa na furaha kubwa. Amen. Kwa hiyo tunaweza yani kuwa na mchumba sio sio tatizo lakini bwana kwanza si ndio cho kusema ah okay yeah. sawa asante Kuyo, asante I mean, inatosha yeah. Mungu akubariki sana mwingine twende haraka haraka tupigie makofi ndugu yetu jina nani umesema Elia Jonas karibu asante karibu dada Bwanaesu asifiwe amen kwa majina naitwa Rael Bernard Nchimbi natokea Chidoka na Rio Kibaa ndio binafsi nilichojifunza kikubwa zaidi ni namna ambavyo tunamhitaji Kristo na Roho Mtakatifu kama katika maisha yetu ya ujana kuliko kitu chochote. Kitu ambacho vijana wengi tunakikosa. Aidha mm. kwa kutokujua au kwa kutokuzingatia. Amen. Asante. Mungu akubariki sana. Mwingine? Tuje kwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Utopia Musiaule nimetokea kanisa la Ilala tumejifunza au kikubwa tulichoelewa wewe yani wewe yani sisi wengine tuache yani kwamba <laughs> tuwe na upendo tuwe na imani katika yote pia tuwe wanyenyekevu mbele za Mungu ili tuweze kuyashinda yote asante Mungu akubariki sana bwana Yesu asifiwe amen kwa majina naitwa origin stale ya ule natokea kinyelezi st cecilia Nicho jifunza mimi kwamba duniani tunapoishi huwa tunaamini sisi ni wajanja zaidi kuliko chochote. Mm-hmm. Tunaamini kile ulicho nacho au mm-hmm. tumezaliwa katika familia fulani ambayo kiwango cha maisha tupo juu basi unaona kama hakuna kitu kilichopo zaidi ya pesa au na maisha ya stare. Mm-hmm. Lakini wametueleza kuwa katika vyote walivyo noti wote wawili nimeelewa jambo moja ambalo mimi nimebeba hakuna kitu chenye thamani kama kujali kuna mtu kuna 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 thamani kubwa ambayo Mungu kwetu aliifanya kumtoa mwanaye pekee kwa ajili ya maisha yetu kwa hiyo hakuna kingine zaidi ya kumjua Mungu asante asante Bwana Yesu asifiwe amen mimi pia uh, kwa muunganiko wa wote wawili Nimejifunza kitu cha tofauti Unatokea wapi? Jina lako nani? Najua unasali wapi tegeta na chalo mchungaji wako. Lakini wengine hawakufahamu hapa. Jitambulishe kujua. Kwa majina anaitwa Emmanuel Hatibu kutoka kanisa la Mtakatifu Monika tegeta kwa fadha chalo kanisa liloongoza kuleta vijana wengi kuliko makanisa yote. Asa yeye ungesema saa ngapi? Aya ungesema saa ngapi? Asante. Ehe. Ya mimi nime, nimejifunza kitu kimoja utofauti wa kimtazamo wakati wanaongea hapa 
tena kwa hisia sana kama tuko tunawaangalia usoni nje ya maneno ambayo walikuwa wanayozungumza nimegundua kuna utofauti wa kimtazamo sisi wa Tanzania tunawaonea tuna wivu wa Marekani na kufikiri kwamba wao wana furaha sana za, za maisha katika kutafuta mali zaidi kuliko kumtafuta Mungu wakati wao wa Marekani wana mali wana kila kitu ambacho wao wanakizungumza hata wao wenyewe ukiwaangalia wanavyoongea na walivyoelezea inaonyesha maisha wanayoishi kule ni makubwa kuliko sisi tunayoyatamani kuishi huku lakini bado wanaona kuna umuhimu wa kuishi katika kumheshimu na kumtumikia Mungu kwa hiyo tumejifunza kumbe hata sisi leo Tanzania unaona kuna mpishano Marekani wanatamani sasa wamrudie Mungu wameshafanya kila kitu ambacho walikuwa wanawaza wanatamani washuki wamrudie Mungu wakati huo huo kinyume chake sisi wa Tanzania tunaacha shughuli zetu za yani tunamwacha Mungu tunatamani kuacha kazi za Mungu kuimba kwa ya kutumikia kuja kushiriki masuala ya Mungu yote lakini tunaacha shughuli za Mungu tunafanya shughuli zetu binafsi ili kufanana na wale wa Marekani kwa hiyo mwisho wa siku tutakuja kupoteza tumaini ambalo wenzetu tayari wameshaanza kulipoteza Bwana Yesu asifiwe mm. Asante sana Asante Na wakati wanazungumzia kwamba wametoka familia zenye uwezo ni sema kweli hii safari yao wametoka Marekani wamekwenda kupumzika kwa anniversary Italy kwa baada ya kupumzika Italy baada ya kuli Marekani ndio wakaja kuja kuzungumza na nyinyi mahali hapa kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni watu ambao uh, anavyosema hakuna sehemu nzuri ambazo duniani au hawajaenda ni kweli mimi nafahamu kwa kunitumia wenyewe message tuko wapi tuko wapi tuko wapi familia yote nzima lakini all in all wanachokwambia Yesu anabakia kuwa Yesu katika maisha yote kwa hiyo kikubwa chote ambacho wao wametaka kukileta kwetu wote ambao mmezungumza hapa mmegusia hapo ni kama Suleman anavyoandika katika kitabu cha Mithali kwamba vyote ni ubatili mtupu yani maana yake nini kwa sababu unaweza kuyafukuzia hayo mengine yote lakini bila Mungu ni ubatili mtupu kwa hiyo nadhani semina hii katika session hii ya kwanza kitu cha kwanza cha kuondoka nacho yani katika hayo yote unayohangaikia yote cha kwanza ni Mungu katika maisha yako cha kwanza ni Mungu. Inawezekana hata huko Bagamoyo kuna kitu imekuja kukihangaikia. Eha, kwa sababu watu wana mahangaiko yao. Kwa hiyo inawezekana hata hapo umekaa kwenye city kuna hangaiko lako. Lakini Mungu akufunue macho siku hii ya leo ukutane na Mungu katika maisha yako. Kuna msemo tumeuzea sana vijana tunauliza tunaulizana hivi wewe wewe umekuwa mawapi wewe umekuwa mawapi sasa hawa mkuja kutukuamua tunapokuama ni katika kumpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu kuna mambo mengi ambayo Mungu anataka afanye kwetu lakini tumeona tumemlinganisha Mungu kwamba au neno lake ni chini ya mawazo yetu ni chini ya maarifa yetu na pengine umesoma kadigiri kidogo unaongea kidogo yes no kiingereza cha kuvutavuta unajua kwamba umefika mahali fulani Mungu ni mkuu wa lugha zote wa kila maarifa yote. Kwa sitaki nirudie kuhubiri. Nitoe nafasi mbili au tatu. Kama kuna mtu ana swali. Make hizi kwa ni comment the way how ambavyo umeweza kuchukua wewe umepata. Kama kuna mtu ana swali nataka kuuliza lolote ile. Watu wawili au watatu tafadhali ni karibuni. Kama kuna mwenye swali lolote. Tuko sema na vijana tuko huru yani. Tuko huru. Kuna wenzetu wanatufuatilia online wanatamani waulize hamwezi wakati mwingine basi chitani muje muungane na sisi tuwe pamoja hapa. <laughs> Kama kuna mtu ana swali yoyote ule karibuni. Kwao Yuko hapi njoo mbele njoo mbele njoo mbele kabisa huko Karibu mwingine nitoe nafasi mbili za maswali Okay shaongezeka moja mbili njoo ni mbele Wenye maswali ni wadada tu pekee yao kina kaka mna maswali hiyo nao pia ni ishu <laughs> Karibuni Bonesa sfiwe Ame Mimi na swali kwa dada pale uh, amesema kwamba kabla hajaokoka alikuwa na mpenzi ambaye ndo sio yule. Mm-hmm. Alivyookoka yule alimweleza nini mpaka wakaachana akaanza na yule tena. Hiyo issue nayo. Alafu kingine Bonesa sfiwe. Alafu kingine mm, kaka amesema kwamba walikuwa Yamani, wanakuwa Msikilizeni vizuri msicheke tu, msikilizeni vizuri eh? walikuwa pamoja kwenye maombi wanakuwa marafiki 
wanakutana wanafundishana neno la Mungu lakini kipindi hiko inaonesha kuna kuna kamuda dada alikuwa bado yupo na yule boyfriend wake yani ilikuwa japo mkanganyiko kutoka kwa yule wa kwanza kuja kwa huyu wa pili ambaye ameokoka tayari wanampangwa kumwacha mtu nini naye <laughs> okay potesea sasa kaa hapa pembeni swali namba na mbili tuendelee Um, kutoka kwenye swali langu linakuja kutoka kwenye yale yote ambayo tumejifunza kiujumla tumeongelea kwa bari ya kumpa Mungu nafasi ya kwanza na kumwabudu yeye uh, ninachotamani ni tusaidiwe nao jinsi gani ya kumpa Mungu hiyo nafasi okay. sababu kuna mwingine anaweza kaa anatamani kweli Mungu awe priority lakini kuna namna ambavyo anashindwa tunajua desire na 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 uhalisia vinaweza vika tofauti ana unatamani kumpa Mungu priority lakini kuna changamoto zipo kwa hiyo jinsi gani mtu anaweza akasaidika kumfanya Mungu kuwa priority kwake kwa wa kwanza au sio swali la msingi sana ni ngeuke jirani yako muulize wewe wa kwanza nani moyoni mwako asante mtajibiwa pia karibu asante baba bwana Yesu asifiwe amen mimi swali langu tenda kutokana na maongezi yaliyoongelewa na wageni wetu swali langu ndiyo kidogo tofauti hasa kwa upande wa kanisa ukiangalia kwa wenzetu wameona namna gani walivyoenenda mpaka hapa walipofikia na changamoto walizopitia hasa inakuwa kama fundisho kwetu sasa nauliza swali je kama sisi kanisa la anglican kwa maana kupitia baba zetu wa kiroho lakini viongozi mbalimbali wengine ambao wanawasaidia baba zetu tume tunachukua hatua gani kwa sababu tunasema samaki mkunje angali ndogo tunachukua hatua gani kama kanisa kuanzia kule ngazi ya Sunday school jamani sikilizeni mbona endelea ngazi ya Sunday school lakini pia kule mashuleni kwa sababu tunaona tunapata tunakutana changamoto kubwa sana za namna ya kumjua Mungu eh Tunakuta viongozi wengi wa dini kule kwenye makanisa yetu kwenye kanisa anglikana wanakuwa haonekani lakini pia kwenye Sunday school je yale ule mtaala halisi kwa kufundisha hao watoto wetu ili wasienende eh na taratibu hao wasienende na yale mambo ya kidunia ambayo sasa hivi yanatuzunguka sasa tunachukua watu wa gani au tuna, tuna, tuna mikakati gani hili kikizazi kidogo tulichonacho kucha chini kikizazi za vijana eh tunasema kijana nguvu kazi ya taifa nguvu kazi ya kanisa tunawainuaje huku chini mpaka kufikia kule ambapo tunataka tufike na tusianguke kama kule wenzetu walipoanguka hilo yani hilo swali ni la skofu kalipelesha bitisha huko lakini hili baba skofu hili la kwako na mimi sio peke yangu ninao mababa simsikia mababa hapo mna mkakati gani ikiwa hii tu yenyewe yani tumevutana kweli kweli Mungu atusaidie Sarah and John please welcome here as you can respond to those questions I think you got those questions welcome Okay. Haya, jamani. <laughs> This is what I do in America. Na hivi ndivyo nilikuwa nafanya nikiwa kule America. I talk to girls about real life. Na huwa nazungumza na wasichana kuhusu ukweli wa maisha. How many of you go home to your mom? Nani wanaenda nyumbani kwake kwa mama zao? And she said, "Where were you?" Ana sika ana alafu anatoka kwa mama anasema mama wewe ulikuwa wapi? E, ulikuwa wapi? Wewe wapi? And you go. Alafu anaanza When I was in college. Wakati akiwa yuko chuoni. I wanted the American dream. Alikuwa anataka kuitimiza ndoto ile ya kimarekani. I wanted the house. I wanted um, the job. And I wanted the boyfriend. Things I had prayed to God. About. Since I was a little girl. I decided. They were not happening fast enough. So I was going to make it happen. God, I don't need you. 
I said, God, I don't need you. Akasema, oh, Mungu sikuhitaji sasa. I am 18 now. Niko na miaka 18. I know everything. Na ninaelewa karibia kila kitu. And so, kwa hiyo basi, I went to a pretty church. Akaenda kwenye kanisa moja zuri. An impressive college. Akaenda kwenye chuo kizuri. Got a nice boyfriend. Akampata kijana mzuri sana. And I came home. Alafu akarudi nyumbani. And I told everyone at home. Akamwambia kila mtu pale nyumbani. Life is good. Maisha ni mazuri. I am good. Na mimi niko fresh kabisa niko sawa kabisa. And I said God. Alafu akasema Mungu. Is this boy my husband? Huyu ni kweli atakuwa mume wangu? And God said, "No." Na Mungu akamwambia, "Hapana." And I said, "Oh, um, did you say yes?" Akamwambia Mungu, "Hivi umesema ndio eh?" You said yes. And I kept uh, living my life on the outside while I was depressed inside. I wanted a man to, to think I was pretty. I wanted a man alikuwa anamtaka mvulana to tell me that i was valuable kwamba anatamwambia kwamba wewe una thamani wewe ni wa thamani he called himself a christian alikuwa anajiita yeye ni mkristo but he did not serve god lakini alikuwa hamtumiki mungu i called myself a christian na yeye alijiita kwamba ni mkristo but i did not serve god lakini alikuwa hamtumiki mungu kabisa so it was fake hiyo ilikuwa ni ni fake ni Batili, batili. How many of you know you can make your life look good but it's not good? Na wangapi mnaweza mkafikiri kwamba mnafanya maisha yenu yawe mazuri lakini kumbe sio mazuri? You can be doing everything right. Unaweza kuwa unafanya kila kitu kiko sawa. But that is why I say you need the Holy Spirit. Lakini ndio maana Mungu anasema unamhitaji Roho Mtakatifu. You each. Kila mmoja. If you are meant to be married. Kama unataka kuolewa. Have a husband au kuoa or a wife au kuwa una mume au una mke if god knows the many hairs on your head kama mungu anavyojua idadi ya, ya nywele katika kichwa chako if he decided the day you were born na aliamua hata siku ile unazaliwa do you think he does not care about the second most important decision in your life na wewe unafikiri kwamba hajali sana kuhusu eh, chaguo lako muhimu katika maisha yako who you marry affects everything wewe unaye o ananaye ana uwezo wa kubadilisha kila kitu. Your spouse changes you. Wale wa huyo mpenzi wako anaweza kukubadilisha. Marriage can be one of the most beautiful gifts in the world. Ndoa inaweza kuwa ni kitu muhimu na cha thamani sana, zawadi nzuri sana katika maisha yako. Or one of the most painful things that you can ever be. Lakini inaweza ni kitu cha maumivu kuliko kawaida. If you choose wrong, kama ukifanya maamuzi mabaya You will reap utavuna the consequences. God gave me a dream. Na Mungu alimpa sera ndoto. Uh, during the day. Ilikuwa ni mchana tu. So it was came to my mind. I envisioned myself married to the guy I was dating before John. Kwa hiyo akajikuta kwamba anapata kuwa na mahusiano na mtu ambaye walikuwa wana urafiki kabla. And I saw we had two children. Na liko yani katika ndoto anaota alikuwa na watoto wawili. And they were very sad. Na wale watoto walikuwa wame Because we were getting divorced. Kwa ba wale watoto walikuwa wamepata uh, waliona uzuni kwamba wazazi wao wameachana. There was a generational curse. Kwa hiyo kulikuwa na gharama in my family. Kwa hiyo katika katika familia yao of divorce. Ya kuwa na hizo ndoa ndo, ndo za kuachana Often times Kila wakati When God wants to send a blessing Mungu alipokuwa anataka kuleta baraka The enemy will send a counterfeit Na adui alikuwa analeta huo mbadala My heart Na moyo wa Sarah Was not right before God Ulikuwa 
hauko sawa na Mungu sana. So I took the counterfeit. Kwa hiyo akachukua ile akaamua kufanya maamuzi ya kuchukua ile ambayo sio halisi. But praise God. Laina mshukuru Mungu na kumsifu. I surrendered my life to the Lord. Nilipo okoka all the way all the way all of it and god said break up with him and i said kasema <gasps> hii itawezekanaje not because i loved him sio kwa sababu alimpenda sana in fact i was miserable hata hivyo yeye alikuwa haja kubaliana naye sana i didn't like to go out with him Hakuwa anapenda sana kutoka naye huyo mtu. But I made myself seem happy. Lakini kwa nataka awe na furaha. I left the church that was uh, not honoring God. Alikuwa anapenda kanisa ambalo lilikuwa sio hasa kwa ajili ya Mungu. I broke up with the boyfriend we were not engaged. Kwa sababu alikuwa hawajaoana aliwaliachana. And I distanced myself from friends that were not good for me from friends that were not good for me lakini wale na marafiki ambao pia walikuwa sio wazuri kwake kajitenga nao some of you need to stop hanging out with those friends nanyi mnahitaji kuna baadhi yenu mnahitaji kuachana na baadhi ya marafiki ambao umekuwa nao katika maisha eh some of you need to come out of the places na wengine mnataka mtoke kwenye hizo sehemu ambazo mpo. That are causing you to sin. Because hizo zinawasababisha muingie katika. That are causing you to disagree with the word of God. Na hizo ndio zinaofanya kusababisha msipatane na Mungu. So now do you believe that I am not perfect? Na kama unajihisi hauko kamili? God called me. Na Mungu alimuita eh, sasa. And told me. Akamwambia You have brought in Ishmael. Umemleta Ishmael into your life. Kwenye maisha yako. He has been sent into the desert. Na huyu atakupeleka jangwani. Now I bring you your Isaac. Lakini sasa ninakuletea Isaac. Isaac. Na huyu ndio Isaac mwenyewe. <laughs> I think My name is Sarah. Na jina lake anaitwa Sarah. When I was born I was supposed to be named Madison. Alipozaliwa alitakiwa aitwe Mar Madison. 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 My father looked at me as a baby. Baba yake alimwangalia wakati akiwa mtoto. And said no she's Sarah. Akasema huyu atakuwa Sarah. And the Holy Spirit said to me. Na roho wa Mungu akasema naye. Your earthly father named you. Baba yako wa duniani amekupa jina. But so did I. Na mimi Mungu wako ninakupa. You will have that which you prayed for. Utapata kile ulichokiomba. That you lost faith for. Na lazima uwe mwaminifu. Come into the promise. Na ahadi ita, itakuja kutimia. I let go of my life. Nikaachana na maisha yangu. And God, and God gave me everything I ever desired. Na Mungu akanipa kila ambacho nimekuwa ninakitamani when i made me when i made him my first desire my first desire ah nilipokutana naye yeye ndiye alikuwa tamanio langu la kwanza it is not wrong to want good things sio vibaya kupata kutaka vitu vizuri that's why we long for a better country na ndio maana tunatamani tu hata kuwa na mji mzuri now i'm so blessed and so happy with my husband kwa hiyo nina baraka ninafurahi sana kuwa na mume kama huyu because of god kwa sababu ya Mungu ngeuke jana nako muulize leo naye Ismaili au Isaka the one you have is it Ismaili or Isaac is asking you there So the next question 
was how do you give your life fully to Christ? Well, to make him a priority, it's just like making anything else a priority. Sarah is the most important woman in my life. And I show that by spending time with her, talking to her, listening to her, and enjoying everything that she is. So when it comes to God, be in the world every morning. If you can't do it in the morning, at least at some point throughout the day. Pray to your Father like you are going to your like you were speaking to your earthly dad come to him yeah. with everything and there is a verse i am sorry i don't remember the book or the chapter but it says to finish the race well and so who here knows when you're running? If you choose an object in the distance and run towards it, you will run faster than if you are running after nothing. So make God that object. Focus on him. And in everything think. How do I get closer to him? And ask the Holy Spirit. To tell you. What you need to do. Romans chapter 12 verses 1 and 2 verse 1 says if you lay down your life as a living sacrifice to God and verse 2 it says that he will renew your mind and with a renewed mind, you will focus on Christ. And you will have joy. And you will have no fear except for the fear of the Lord. But you have to do one to get two. And so, lay down your life. Whatever Christ says, do it. But Christ will never contradict the word. If anybody or anything says something contradictory to this book, it is a lie. Thank you. Sante kabla sijajibu swali la tatu mkiona yaletokezea kwa wenzetu ninyi mnamkakati gani kama kanisa niongezee katika hii hoja ambayo amejibu John ya mwisho kwamba uh, unawezaje kumfanya Mungu kwa kitu cha kwanza katika maisha yako moyo kuna mwimbaji mmoja kaimba moyo sukuma damu ule wimbo msijifanye kiroho sana moyo sukuma damu si vingine kwamba uh, moyo wakati mwingine unaweza ukafanya shughuli ambayo sio iliyokusudiwa si ndio maana yake maki msifanye mimi baba nataka kuzungumza kitu nje ya maandiko ah ni kwamba moyo unaweza ukafanya vitu ambavyo sio vilivyokusudiwa mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote ndivyo maandiko yanavyotuambia lakini sana ikuta wakati mwingine 
moyoni badala ya kujaa Mungu vimejaa vitu vingine. Kwa hiyo namna ya kuweza kumpa Mungu nafasi katika mioyo yetu si jambo jepesi, ni jambo lenye gharama. Kwa sababu mioyo inavutwa na vitu vingi na hasa vya kidunia. Vingi. Vingi sana, vya matamanio. Na ndio maana Paulo akaandika mahali pengine msiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana. Moyo mara nyingi na hasa katika hali ya kibinadamu unapokea kwa kuona, kwa kusikia, kwa kunusa na vitu vingine mbalimbali. Mbali. Na mahali pa kwanza pa kuanzia kumpa Mungu nafasi katika moyo wako, kila mmoja ajifanyie check up mwenyewe tu ndani ya moyo wako kimejaa nini. Simple tu. Kuna mwingine mpira Arsenal. Kuna mwingine wananchi ingawa hawafanyi vizuri sana kivyo. Kuna mwingine simba, kuna mwingine nani? Kila mmoja kile ambacho kimejaa. Kwa hiyo cha kwanza jiulize kitu gani ambacho kina nafasi kubwa katika moyo wako. Si kwamba vingine vyote ni vibaya, lakini kipi cha kwanza? Kuna principle inayosema hapo kwanza Mungu. John amesema kwamba anampenda mkewe Sara, lakini Sara hawezi kuchukua nafasi ya Mungu. Na ndio maana Ibrahim kabla ya kumzaa Isaka aliitwa rafiki wa Mungu, kwamba yuko karibu na Mungu. Lakini baada ya kumzaa Isaka, moyo wa Ibrahim akajea Isaka. Mungu akamwambia, "Mtoe sadaka mwanao umpendaye." Kwa sababu yani kachukua nafasi yangu. Hasa kuna watu ambao ndani ya mioyo yao kila mmoja ana Isaka wake kwa jina lake ali naye. Kwa hiyo namna gani ya kuweza kumpa Mungu nafasi ya kwanza? La kwanza, vyote nje ya Mungu vina mwisho, vina ukomo, asiye na ukomo ni Mungu peke yake. Kwa hiyo ukijua hilo kwamba Mungu ni wa milele hutokubali moyo wako kumkabidhi mwanadamu au vitu ambavyo vina ukomo wewe ni wa milele kwa utatamani kwamba ndani ya maisha yako yote Mungu awe wa kwanza namna nyingine kukusaidia kila mmoja hapa yupo kanisani jiulize nini kimekuweka kanisani nini kinachokufanya uende kanisani wakati fulani Yesu aliwalisha watu mikate wakala wakashiba Alafu akavuka ngambo ya pili. Wakamfata siku ya pili tena wakakodi na mashua. Rabi umefika lini huku? Wanamfuata sio kwa sababu ya kumpenda Yesu. Kwa sababu walikula mikate wakashiba. Kwa hiyo unajua ujamaa kiubira kimaliza mikate samaki. Huyu sio wa kawaida Kwa hiyo kibinadamu ungeza kusema wa jamaa anamfuata Yesu anampenda. Kumbe wanamfuata kwa sababu mikate na samaki na waimbaji fulani wakaimba mikate, mikate, mikate. Fikini eh si wale. Sasa jiulize sababu gani wewe iliyokuweka kanisani? utakuja kugundua sababu nyingine utashangaa kuna mwingine anataka kwaya lakini hamtaki Yesu mwingine anataka aonekane tu yupo lakini hamtaki Yesu mwingine kwamba akifa ili azikwe lakini kana kwamba sisi tuna chama cha kufa na kuzikana kanisani lakini sio Yesu kocha pili ni kujiuliza hivi mimi nipo kanisani maisha yangu yote nini hasa ambacho kunaweka kanisani je ni Kristo aliyekufa kwa ajili ya kanisa au ni kwa ajili ya vitu ambavyo sio sababu ya wokovu wa maisha ya mwanadamu. Ukishafahamu hayo, njoo tena katika andiko maandiko yanasemaje? Itamfaidia nini mtu aupate ulimwengu mzima na apate hasara kubwa ya nafsi yake. Yaani hayo unayohangaikia na mengine tukuongezee ukishayapata, halafu. Halafu. Yaani yule eh, eh, halafu. Halafu. Kwa cha msingi ni kuona kwamba Vitu vyote vinaweza vikawa na nafasi, vikawa vina umuhimu fulani, lakini ona kwamba Mungu ni wa kwanza. Unampaje Mungu nafasi ya kwanza maisha ni mwako? Ni kama alivyoambia Nikodemu, usipozaliwa mara ya pili, hutaweza kuona ufalme wa mbinguni, yani kama hutaweza kumuona Mungu. Maana kanikwambia Mungu ninatoa moyo wako, wewe unitawale kwa roho wako mtakatifu, ni ishi sawa sawa na mapenzi yako. Kwa kufanya hivyo, Mungu atakushika, Mungu atakuongoza. Sasa yako mengi, yako mengi. Mimi wasio ni shida kusema. Sasa Aya ukisikia wewe vyote sawa. Sisi wengine tumeanza kunywa pombe tuko darasa la 3 sijui la 4. Yaani sio pombe hata TBS hazina, sijui mnazi, gongo, sijui nini, hayo. Na moja ya jaribu lililokuwa gumu kwangu kuacha kunywa. Kabisa. Sasa wewe na wakati unataka kuacha unaikuta bia inatoka kapovu fulani hivi. Wasema inatoka jasho, no ile pana inatoka jasho. Sio kitu rahisi, lakini lazima ufike mahali ujiulize kwamba je, hiki 
na Mungu kipi kina maana? Na nikaja nikafuatilia katika familia yetu, Mungu ametubariki sana lakini wengi tumepotea na kushindwa kufanikiwa katika mengi kwa sababu ya pombe. Nikasema sasa pombe itanipeleka wapi? Nikasema from today. Naamua sasa kuanza safari ya kuelekea upande mwingine. Sasa mimi nimesema la kwangu, wewe sema la kwako mwenye kwa mpango wako. Utajigundua kuna kitu fulani. Kwa hiyo ni kuamua na huwezi kwa nguvu zako Mungu nisaidie katika ili niweze kuachana nalo. Mungu anakupa neema na kuwezesha unavuka kutoka nguvu hadi nguvu na utukufu hadi utukufu. Lakini lazima moyo wako fike mahali uamue. Uamue. Kwa hiyo nadhani maswali haya yanatuashiria kwamba tuko mahali pazuri pa watu kutaka kufanya maamuzi. Si ndio manake? Asi Mungu azidi kutusaidia. Na niruhusu sana niendelee katika topic yangu sasa. Tutakuja kuwashukuru mwishoni. Sawa? Basi tusimame tuimbe kwa rasi kwa kifupi then na mimi niendelee. Alafu tu Mbele ni na chikoga endelea. Ni naziri kutembea. E bwana hu ni pande shem e bwana hu ni nuwe
alafu yuko mahali hapa ni sehemu ya muitikio katika kujibu changamoto hiyo walio bahatika kwenda katika nchi za wenzetu watashuhudia mwaka jana mwezi wa kumi nilikuwa maeneo ya Southern Carolina nilizuri katika kanisa moja lenye watu karibu mbili na zaidi vijana hawafiki hata kumi au kumi na tano. ni miaka sabini, themanini na kuendelea mbele kwa unaweza kuona kwa jinsi gani kanisa limekosa kuweka nguvu kwa vijana kwa sisi tunayafanya hayo baada ya kuona nini kimetokea kwa wenzetu na ndio maana tuko hata bagamoyo kwa ajili ya hilo bwana yesu asifiwe kwa tuna mikakati mingi zaidi ya hapo kuona kwamba tunayafanya hayo lakini pia hatukatai kuendelea kupokea mchango wa mawazo na maoni mbalimbali kwa sababu hii ni vita kwamba nini kimetokea nini kifanyike ili kwa ajili ya kuliponya na kulinusuru kanisa la Mungu all in all i have to say thank you very much for john and sarah for your message this morning today for really it was very very powerful and very inspiring message to all of us god bless you for all what you have decided to dedicate yourself for in the diocese of dar es salaam god bless you somo niloamiwa nifundishe ni somo ambalo tulilifundisha pia katika chiliko nari ya kinondoni labda kuna vitu vichache vimeweza vikaongezeka vingine vikapungua na tuko nyuma na wakati lakini husu kijana kujitambua kijana kujitambua kama kuna kichwa cha somo unaandika andika kijana kujitambua na andiko tutakalolitumia ni kutoka waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili aya ya 14 Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili aya ya 14 kuna maneno yafuatayo Nimewandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yule aliye tangu mwanzo Nimewandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu nanyi mmemshinda yule mwovu Maneno haya Yohana anaandika kwa kanisa la kwanza katika karne ya kwanza Na ukifuatilia kuna uh, anagawanya anasema nimewaandikia kina mama kwa sababu gani nimewaandikia wakina baba amesema hapo lakini anagusa katika eneo la vijana anawataja vijana na anawapambanua vijana akisema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu ni kundi lenye nguvu kwa sababu muna nguvu hebu sema nguvu sasa Nianze na hapo. Yohana anaiona nguvu ya vijana katika sura gani? Yohana anaiona nguvu ya vijana kwanza katika idadi, katika jamii yoyote. Tabaka lenye watu ni tabaka la vijana. Kiidadi, nenda katika kanisa walio wengi ni vijana. Lakini upande wa pili Anaposema nimewaandikia kwa sababu mnazo nguvu katika aspekti ya pili rika la ujana ni rika ambalo katika maisha ya mwanadamu ndicho kipindi ambacho ana uthubutu ni tafsiri nguvu kama uthubutu ndicho kipindi ambacho mtu anaweza akasema nataka kwenda Bagamoyo ana uwezo wa kunyanyuka na kwenda Bagamoyo lakini mtu mwingine ambaye amevuka umri wa ujana kama ni mtu mzima au mzee anaweza akatamani kwenda Bagamoyo akisema nigeenda Bagamoyo lakini tatizo uh, hali yangu anapozungumzia hali yake 
Maana yake ni hiyo hali ya kutoka katika hali ya kutokuwa na nguvu. Lakini pia tunapoizungumza nguvu anayoizungumza Yohana katika ujana ni nguvu ambayo ipo katika rika la ujana hata katika sharpness ya akili uwezo wa kufikiri na kufanya mambo lakini pia ni nguvu ya misuli na niliwaambia kinondoni niseme na hapa katika jamii yoyote duniani hata wanaofanya mapinduzi ya serikali mbalimbali hakuna mapinduzi yanayofanikiwa pasipo vijana kwa hiyo nguvu ya vijana inaweza ikatumika positive au ikatumika negative. Tunafahamu wengi kuhusu changamoto ya panyarodi. Kuna panyarodi mzee? Ushawahi kuona panyarodi mzee? Panyarodi wote ni vijana wenye nguvu. Na hapa tumekaa tuko karibu vijana mia sita na ningesema tu panyarodi hao Sijui angekuwa nani wa kwanza kujanyuka. Na pengine ni panya rodi 30 tu au 20 tu, lakini wanaweza wakafunga mtaa kwa sababu ni vijana wenye nguvu, walioamua kuikusanya nguvu yao pamoja wakafanya jambo la uasi. Ninachokiamini katika Mungu, nguvu ya vijana iko pale pale. Kama watu wanavyoweza kukusanya nguvu wakatekeleza uasi, tuna uwezo katika Mungu kukusanya nguvu tukatekeleza yaliyo mapenzi ya Mungu. Na nguvu ya vijana ikaonekana ndani ya kanisa ikaonekana ndani ya taifa na ikaonekana sehemu nyingine yote na naomba nikwambie hivi umri wa ujana ni umri wenye thamani katika maisha yote ya maisha ya mwanadamu katika kuishi kwake ni kipindi ambacho wengi wangetamani wadumu hapo kwa muda mrefu kuliko rika lolote lile ni kipindi ambacho watoto kabla hawajafikia umri la kuwa vijana wanalazimisha waonekane tayari wameshafikia ujana. Yaani ujakutana na watoto wanalazimisha ni mara yani nafanya vitu aonekane tayari amekuwa amefikia rika hilo. Lakini hilo haitoshi. Ni rika ambalo wazee ukifika umri wa kutoka hawataki. Hamjawahi kuona? Mzee mvi zimejaa kichwani kila siku anapiga black. Shida nini? Tayari alamu inapiga mzee exit point ya kutoka mzee nipige black nipige black bado huko bado huko bado huko bado huko atapiga kwenye ndevu atapiga kwenye nyusi atapiga kila mahali ni rika ambalo hata wamama ngozi imeshashuka kuna makeup za kunyosha a unanyoshwa uso kuliko ukuta uliopigwa plaster kinachotafutwa pale bado aonekane kwamba ni kijana ni kijana lakini wewe paka makeup weka black itafika saa utaondoka tu utaondoka tu sasa kama utaondoka tu wewe ambaye bado upo hapo mahali ambapo wengi wanatamani waingie mapema wengi wanatamani wasitoke wewe ndio uko mahali hapo sasa unaitumiaje hiyo nafasi katika rika hilo la ujana wewe nikwambia kitu kinielewe Wazee wengi kuja kukutana na mzee anakuambia yani wewe ni acha tani yani yani wewe ungenikuta enzi zangu yani wewe acha enzi zangu afu hizo enzi zako ni zipi atakambia ni za ujana Nataka nikwambie ujana ndio umri pekee unaoamua kesho yako iwe na sura gani Ni kipindi hiki cha ujana ndio kinachoamua ustaafu ukiwa umeoa wanawake wangapi na kuacha Ustaafu uwe na watoto katika mitaa mingapi ni ujana. Tangu sasa kanisifia najua mimi tageta na mmoja, mmoja kwa kivule, wengine yuko Kinyerezi, mwingine yuko wapi? Subiri, ukistaafu watapanga foleni mpaka mama zao unasahau. Wewe mamako nani vile? Ni kipindi cha ujana. Nipo unapoamua kwamba nataka nifike kesho, nifike katika hali ya kustaafu, katika hali gani? Nangoja niwaambie kitu hiki. Kuna wazee wengi sasa wa kike na wa kiume wanajutia makosa mengi walioyafanya wakiwa vijana wanatamani kama wangepata fursa ya kurudishwa katika ujana wangeanza upya na baadhi ya makosa ambao waliyafanya wasingeweza kuyafanya kwa hiyo ndio maana wakituangalia vijana wanatutamani fursa tulionayo nafasi tulionayo 
wangekuwa nayo wao ili wasifanye makosa walioyafanya. Nafasi hiyo ambayo wao wanaitamani hawana, mpigie Mungu makofi kwa sababu wewe unayo. Sasa kuweza kudecide uwe na maisha ya aina gani kesho yako. Ufikie hatima yako katika hali gani. Nataka nikwambie sina maana nyingine yoyote kuona kana kwamba umri wa uzee hauna maana. Umri wa uzee una utajiri wa experience ndio maana wanaambia vijana nataka mkisoma kiasi gani na mengine mbalimbali weka pia room ya kuwasikiliza wazee weka room ya kuwasikiliza walio kuzidi kwa sababu baadhi ya mambo ambayo wanakukanya nayo wao wanayafahamu kwa undani kuliko wewe nilisoma habari moja kuna kijana mmoja alikuwa ni ana, ana, amesoma ana hela akatoka na gari alikuwa ni nchi ya Canada ametoka na gari yake jioni moja akawa anatembea katika mashamba ya ngano wakati anatembea ghafla ile gari Lizzie Bedford ikakata moto ile gari porini kabisa kuna mashamba tu ya ngano na nini gari mipaki pembeni akakaa kwa muda kila anatafuta tengeneza nini hajui nini gari haiwaki ghafla akaona kuna gari inakuja juu akasema wao nitaomba hii gari niwasimamishe wanisaidie kurekebisha kitu katika hii gari ile gari ilipokaribia pale akasimamisha aliposimamisha kakatoka kazee kana miaka kama 80 hivi tena kana mkongojo alipomwangalia akasema i'm sorry you can go akamwambia no i want to help you no i don't need your help sitaki msaada wako lakini yule mzee bado akawa anahuruma ana, ana akasogea mpaka mali kama kwani kijana una shida gani maana ikakuta gari yako imefunuliwa iko wazi yule kijana kuondoa kero tu akamwambia ah imezima yule mzee akasogea mpaka kwenye gari pale aliposogea akachungulia akamgeukia kijana akamwambia je una solar tape kwenye gari yako yule kijana anayo solar tape kwenye gari akasema sina kwa sababu katika kile yake anaanza mzee ataka kuniongezea matatizo tu kwenye gari hapo atanisaidia nini akamwambia sina. Mzee akakumbuka kwenye gari yangu na solar tape. Akaenda akachukua solar tape. Akaja kumbe kuna waya ilikuwa zime zimeachia katika ile gari maana ikakata moto ile kijana hajui chochote. Mzee akaja akafunga zile waya vizuri. Alipomaliza akatoa bonnet akafunika ile gari. Kijana akageuka akamwambia, "Kwa nini unafunga bonnet yangu?" Akasema, "Nimefunga, ingia kwenye gari yako uwashe gari." Akamwambia, "No. You just go." Wewe nenda. Tukamwambia, "No." Kawashe gari yako. Yule kijana akona ngoja nimrudishie huyu mzee. Wakati anakwenda kuwasha gari, yule mzee hakusema mbali kusubiri. Mzee akarudi kwenye gari yake. Kijana alipoingia kwenye gari, alipowasha, gari ikawaka. Baada ya gari kuwaka, akatoka haraka ili apate kumjua yule mzee ni nani, anafanya nini, yani yani kumshukuru pia. Kwa hiyo akamkimbilia mzee akiwa amekaa kwenye gari, akamwambia mzee, samahani sana, na kushukuru sana kwa kunisaidia, naomba tufahamiane we ni nani. Yule mzee akumjibu kitu, akatoa business card, akampa, alafu akawasha gari, akaondoka. Kijana anasoma gari, anasoma kadi. Yule mzee ndio engineer mkuu aliyestaafu katika kiwanda chenye kutengeneza magari yale lililomzimikia mahali pale njiani. Akajifunza kitu kikubwa. Nataka kuzungumza nini? Wazee tulio nao majumbani kwetu ni maengineer katika maisha tunayopitia. Vijana wengi tumefunga masikio. Hatutaki kusikiliza lolote kutoka kwa wazee walio tutangulia. Hatutaki. Lakini nataka nikwambie ili uhifadhi nguvu yako kama kijana weka room ya kusikiliza kutoka kwa walio tutangulia. Yohana anaandika nimeuandikeni ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu. Najiuliza swali. Yohana angefufuka leo aje akutane na kanisa la Mungu sasa. Anasema ninyi mumemshinda yule mwovu. Angeliona kanisa la sasa angesema je na uandikieni ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu mmeshinda yule mwovu au angesema na uandikieni kwa sababu mmeshindwa na yule mwovu lipi lingekuwa jawabu tumemshinda yule mwovu au tumeshindwa na yule mwovu naomba tusome sauti tumeshinda yule mwovu au tumeshindwa na yule mwovu sasa muda ungekuwa unaruhusu ningetoa nafasi tuweze kusema kwa nini tumeshindwa na yule mwovu kwa nini hatujawa kanisa lenye ushindi kama kanisa la kwanza lakini Yohana anazungumza Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu unazo nguvu nanyi mmemshinda yule mwovu na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Kwa anajaribu kutoa siri Yohana yenye kuwapa kushinda kanisa la kwanza ni kwa neno la Mungu kukaa ndani yao. Na kwa na theolojia wanamfahamu vizuri Yohana. Yohana anapozungumza neno katika Yohana sura ya kwanza maana anamzungumzia Kristo kwa anasema na kwamba Kristo anakaa ndani yenu. Kwa hiyo ushindi na nguvu ya maisha ya kijana 
hautoki popote bali unatokana na Kristo kuwa ndani ya moyo na maisha ya kijana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sitaki kurudi tena hapo sana kwa sababu John na Sara wameshapelezea falsafa hiyo ya Yohana kwamba ushindi nguvu ya kijana ni chimbuko ni matokeo ya neno ambaye ni Kristo kuyatawala kuwa ni center katika maisha ya kijana. Mgeukeje ndani yako muulize center yako ni nani katika maisha yako? Nje ya Kristo utakuwa ni mtu wa kushindwa katika kila sehemu. Anasema kwa sababu neno la Kristo linakaa ndani yenu nanyi mmemshinda yule mwovu. Sasa nikitaka kujenga dhana hii ya kujitambua kama kijana. Nataka niende haraka kwa sababu ya muda. Kujitambua. Kijana lazima ujitambue katika maeneo kadhaa ili uishi maisha sawa sawa yalivyokusudiwa na Mungu katika uhai wako. Wengi tumepoteza maana ya sisi kuwepo katika dunia. Kuna wengine si ajabu nazungumza nao mahali hapa hata ulishajaribu kujiua. Huoni thamani ya kuendelea kuishi. Huoni sababu ya kuumbwa kwako. Kwa sababu wanaokuzunguka hawakutambui. Nataka nikwambie usitake watu wa kutambue tangulia kwanza kujitambua we mwenyewe utatengeneza utambulisho wako katika hali ya juu usipambane katika familia wa kutambue we nani tafuta kwanza kujitambua na ninaposema kujitambua labda nizungumze hivi wengi ushaikukana kijana akamwambia ah, yule fulani anamfahamu anamfahamu hivi namuelewa hivi ah, hata simuelewa yule yule unajua yule 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 ajitambui unajua yule ajitambui yule ajitambui umeshaikusikia atakisema hivyo Hivyo akisema hujitambui maana yake nini? Eh? Ukisema hujielewi maana yake nini? Eh? Hebu mmoja aje. Mpeni maiki. Maana yake nisaidie kidogo. Ukisema huyu hajitambui, hofu hajitambui. Huyu huyu hajitambui yani huyu yupo. Tuko naye lakini hajitambui. Aje mmoja anejiamini. Eh, okay, aje mmoja anejitambua. Haraka haraka. <laughs> aje amjitambui nyote. Ah, okay. <laughs> okay. Alafu tutampima kama anajitambua au hajitambui au sio. <laughs> okay kisema huyu fulani huyu ushe ushekutana mtu ambaye ajitambui yeah. ushekutana naye ajitambui ndio sogeza mike so domoni ushekutana naye yes okay. mwanamke mwanaume vijana nimeshakutana mpaka wazee hawajitambui mm. kumbe unaweza kawa hata mzee hujitambui yeah. okay unaposema huyu hajitambui unamaanisha nini kwanza nitaelezea nimekutana na mzee ambao ni umri wa kunizaa ehe uh-huh. ni hajitambui hajitambui tena <laughs> Hajitambui, hajitambui tena. I like it. Eh? Yaani unakuta mzee unamwamkia, shikamoo baba. Eh? Uh-huh. Tumia maiki. Ya, anakuambia hujambo. Mhm. Uh-huh. Unamrudishia uh-huh. heshima yake, uh-huh. shikamoo. Eh? Uh-huh. Anakuambia kwani unataka kuninyima nini? Uh-huh. Sasa usi hajitambui. Umemwelewa vizuri? Mzee shikamoo, hujambo. Unaoge sitaki kumalizia kesi kwa nini? Kwa hiyo huyo mzee hajitambui. Kwa nini hajitambui? Yaani unaweza ukasema katika makuzi yake hmm. ndo kama una, tunarudi kwenye hili neno ambalo tunalizungumzia. Ni kwamba mtu katika sehemu ya ujana wake hmm. ni kama alijisahau akaja anakuja anazeeka ndio anakumbuka. Anakumbuka, anakumbuka shuka kati kumekucha wakati anatakuwa katafute yeye ndo anajifunika shuka yani alipaswa wakati akiwa kijana ndio yafanya hayo mambo <laughs> okay ehe vijana ambao hajitambui vijana ambao hajitambui wengi wao hawana maadili ya wazazi yani mzazi anakuambia Mm. Felista kimfano mimi naitwa Felista. Mm. Felista mwanangu usipite hii njia. Ukipita hii njia utaharibika. Mm. Mimi Felista kwa sababu bwana najiona mimi sisi sisi tadu. Eh? Nikiangalia mm. vijana anageuka tu. Unajikuta. Hivi vijana kumbe mnageuka tu. Okay, tuendelee. <laughs> Wasema sio wote, sio wote. Uh-huh. Baadhi ya vijana sorry. Uh-huh. 
unakuta un, yani baada ya kukua kwenye yale malezi ambayo yatakutengeneza ujitambue mm. unakuta unapoambiwa unapo fata njia hii ni salama kwako na ina hofu ya Mungu We unapokata njia nyingine ndio unakuta yale mambo tusiyojitambue sawa lakini naomba kitu kidogo tu kwa niaba ya vijana wenzangu nasema sisi hatujitambui kwa sababu kila mkipita tunageuka mnafiki tunageuka hivi hivi au mnatugeuza Hivi sio tunajitambua au tujitambui? Hasa hapo ambaye hajitambui ni nani? Ni mimi ninayegeuka au anayenigeuza? Eh? Mimi niko na Felista. Ambaye hajitambui nani? Anayegeuka au anayetugeuza? Anetuge anayegeuza mtu. Anaye Anemgeuza mtu. Kwa sababu Okay, yes, I like Felista. Anasema ambaye haji no, tumsikize Felista, ni zamu yake. Ambaye hajitambui ni nani? Ambaye anasababisha mtu amgeukie. Anaegeuza. Hey. Vijana wanasema wanapata tabu sana shingo zinauba. Kwa hiyo anaegeuza ndiye ambaye hajitambui. I like it. Tuendelee. Kimfano, we umejistili vizuri yes. na uko smart. Yes. kiofu ya Mungu. Uwezi kumgeuza mtu from where tu. Lazima yeah. yani anapo anapokutana na wewe atakwambia ulivyo unamvutia Mwenyezi Mungu mpaka watu ambao wanajitambua. Wangapi wanaunga mkono kwa Felisa hiyo hoja? Wangapi hawaungi mkono hiyo hoja? Ambaye haungi aje hapa aseme. Ambaye haungi aje hapa aseme kwamba hamtugeuzi tunageuka. Aje aseme hapa. Chukua mic. Mbona hamji? Mbona hamji? Mshindwe na mlegee kutugeuza kuanzia leo tukitoka mahali hapa. Baba <laughs> Felisa urudi kwa kaa. Asante kwa mchango wako mzuri. Na pia ningetaka niongeze swali jingine. Unasema kwamba wazee mzee na kuamkia unamamkia shikamoo hakuitikii alafu yuda vile na ninji mbona mtoto mdogo tu anaolewa na mzee miaka 80 hivi mnajitambua kweli? Maki pia nayo kote kote hivyo vile lakini tuiache sio hoja ya leo. Napozungumzia kujitambua maana ni nini? Kujitambua ni zaidi ya kujua unaitwa nani, unakaa mtaa gani, una miaka mingapi. Hayo ni maelezo ya kujazia fomu za serikali za mitaa. Na kuhitimisha sensa ya Jamhuri ya Muungano ya Makazi na watu. Lakini kujitambua ni kujua nafasi yako wewe ni nani? wakati ambao upo unapaswa kufanya nini unatamka nini yani hali yako ya haiba yako katika ujumla wake ndani ya hali hiyo ya kujitambua itakupelekea ukae katika nafasi yako utimize majukumu yako ujue namna gani unapaswa kuvaa nini Unapaswa kuzungumza nini? Unapaswa kutazama nini? Unapaswa wapi ugeuke wapi usigeuke? <laughs> Noeli hapa ananichokoza, anasema baskofu wengine wameumbika. Sasa wewe <laughs> kama Mungu kaumba, we imba tu bwana Mungu, nashangaa kabisa. Endelea safari yako. Full stop. Kinachokugeuza nini? Hizi tenzi zipo kila ubeti una mahali pake. Imba endelea na safari siku moja nilikuwa katika gari tulikuwa na kika maeneo ya mnazi mmoja pale nampenda yule mama anejitambua na binti asiyejitambua mnazi mmoja binti amevaa nguo sketi iko hapa sio utamaduni wetu halafu ndio wale ambao umri wao yani jinsi walivyoumbwa na Mwenyezi Mungu wajua unaweza ukaumbwa umeumbwa kawaida umshanielewa mpaka hapo Yaani mwili wake una ziada. Sasa anapita mnazi mmoja na hiyo nguo aliyovaa. Na unajua vijana mnazi mmoja na kari yako. Atmosphere yote ikaharibika. Huyo 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 huyo. Na mwenyewe anjifanya kama, wajua anjifanya kama hawaelewi vile. Ana ah. Mama mmoja mwenye miaka kama 60 au 65 alitoka alikokuwa ana kitenge akakimbia spidi akaenda akamfunika yule dada wakati anamfunika dada anashangaa nini unafanyaje 
Mama kambia, tulia, tulia kimya. Na unaenda kaona hapa hali imebadilika. Akatulia kimya, akapigwa kitenge, mama kambia sasa nenda. Huyu binti anajitambua. Lakini huyu mama anafanya nini? Anajitambua. Mimi sikatai, unajua nguo zipo za kila aina. Kwa mfano mchana hapa najua. Kuna vinguo viko kwenye mabegi huko, si ndio? Kwa nini hujavivaa sasa hivi kakaanavyo kwenye kiti? Si yako hiyo. Eh, kwa nini hujakapiga yako kakaa kwenye kiti? Amen. Lakini unatambua huu sio wakati wake. Ukifika wakati wake kule, alafu mtu akaja kule, huyu aliyekuja ndio hajitambui. Wewe unajitambua kwa sababu uko wewe na maji yako. Kwa hiyo kujitambua. Ni kujua wewe ni nani? Uko wapi? Unapaswa kufanya nini? Hasa vijana tulio wengi tunaishi kwa hasara hasara serious hatuna faida kwa nafsi zetu wenyewe hatuna faida kwa familia tunazotoka hatuna faida katika kanisa hatuna faida katika jamii yani wewe upo tu maisha yako yani yapo yapo tu yani yapo yapo yani wewe ni mzigo ni mzigo hapa kwenyewe umekuja umekuja katika semina wenzako wako kwenye maombi usije ukaharibu kwa sababu muda wote unaharibu kuna watu wa nature hiyo. Sasa fika mahali ona kwamba ujana una mwisho. Kama ujana una mwisho, unavuka ukiwa umeweka legacy gani kama kijana. Kwa maisha yako mwenyewe, kwa familia, kwa jamii na kwa kanisa na mambo Kwa Kwao hatua ya kwanza muhimu katika maisha ya mwanadamu ni kujitambua. Kujitambua kujitambua na kujitambua kuna nguvu kwa sababu usipojitambua jamii tulionayo itakutengenezea utambulisho ambao sio wa kwako Yesu aliuliza swali watu huninena kuwa mimi ni nani wakasema wengine Yohana mbatizaji wengine Elia wengine Yohana wengine mmoja hapo manabii mwisho Petro akasema wewe ni Kristo mwana wa Mungu li hai Halafu Yesu akamwambia heri wewe Simon Bariona kwa sababu si mwili na damu vilivyokufunulia hivi bali baba yangu aliye mbinguni kwa tafsiri nyepesi kujitambua hakutokani na utashi wa kibinadamu bali kunatokana na ufunuo wa Mungu katika maisha yako kujitambua wewe ni nani katika maisha yako tafuta ufunuo wa Mungu unajua wazazi wako wanaweza wasije wakakutambua mpaka baadaye sana uliozaliwa nao familia moja wanaweza wasikutambue lakini wewe ukijitambua katika Mungu inatosha kukufikisha katika ndoto zako usipojitambua utaishi kwa utambulisho unaopewa na watu Yesu alisema maneno haya wakati uh, anaukabili ana mji wa Yerusalemu akalia alipouona Yerusalemu kwa mbali akasema e hey, Yerusalemu uwauwae manabii Light ungejua wakati wa kujiliwa kwako light ungetambua lakini kwa sababu hukutambua adui zako watakuzingira watakuangusha kuta wako lisibakie jiwe na jiwe kumbe adui zetu wengi wanapata nafasi katika maisha yetu kwa sababu ya kuto kujitambua unajua ukijitambua hata kama leo huna hata shingefu moja mfukoni unajua zinakuja tu kwa sababu unajitambua mimi ni nani kwa wakati wa Mungu katika maisha yangu utaishi kwa thamani ya kilichoko ndani yako sio ya kile ambacho kinaonekana katika macho ya kawaida. Huwa anawatania mabinti wakati mwingine kuta mabinti wengi akitaka kuolewa anaulizia huyo ana gari. Ana gari wewe unataka kuwakonda au? Anataka kusema nini? Ukijitambua hata katika mahusiano kama mwingine hata hana gari ndani yako unajua gari itatafutwa na gari ipo itapatikana kwa wakati huto angalia kinachoonekana ukijitambua kwa ninapozungumza kujitambua ni zaidi katika hali ya kawaida na ndani ya kujitambua nataka nisema nini jitambue thamani yako katika Mungu ndani ya Kristo Yesu ulimwengu tulionao wengi wanaotuzunguka ni watu wanaotushusha thamani ni watu ambao watakwambia wewe huwezi Watakwambia wewe hufai, watakwambia wewe huna maana, we huna thamani kwa namna yote. Lakini ukijitambua thamani yako ya ndani, hata wengine wakushushe thamani 
wewe utaiona thamani yako katika Mungu na utaishi kwa thamani ambayo Mungu amekupa katika maisha yako. Sijui kama ninaeleweka au sieleweki. Kujitambua ukijitambua utaondoka katika hali ya kuishi kwa mazoea. Kwa mazoea. Unajua kuna watu tunao makanisani we tangu uwafahamu maisha yao ilivyokuwa mwanzo ilivyo sasa na hata milele. Hajabadilika popote. Hakuna kukua popote. Kwa lugha ya vijana wa mjini hakuna kujiongeza popote. Kuto kujitambua. Kuto kujitambua. Tunao wengi, tunao wengi. Kuto kujitambua. Kwa hiyo jitambue. Sasa hivi mwaka wa ngapi unakwenda? Umri wa kuishi ni miaka sabini. Ukiwa na nguvu miaka 80, umebakisha mingapi? Kwa ujiulize, ujitambue, umebakisha miaka mingapi? Mpaka sasa hivi uko nyumbani kwa mzee tu. Sibi ni chai piko na kwenda. Tena wasuja wametoka nje na wanasogea chukua manda zima wili. Unapata shida. Na wakati huo huo sio kwamba hauna kitu cha kufanya. Unaweza kukuta mtaa mzima hapo hakuna mahali panauza maandazi. Watu wanakwenda mbali kule kuuza maandazi. Lakini ukikaa kwenye kio maandazi, mimi nimeuza maandazi. Mimi nimeuza maandazi. <laughs> Maandiko yanasema Mungu anataka kutai na wewe katika kitu kilicho kidogo akuinue katika kitu ambacho ni kikubwa zaidi. Kujitambua. Kujitambua. Nataka ujitambue ona kwamba siku hazirudi nyuma, siku zinakwenda mbele. Leo katika familia watu wanakuwa na thamani yako ni nini? Katika kanisa thamani yako ni nini? Katika jamii thamani yako ni nini? Kujitambua. Yaani jitambue, jiulize una add value ipi popote mahali ulipo? Usitupe, huwa naambia watu msitupe tabu wakati wa kuhubiri kwenye mazishi. Unajua marehemu kaacha pengo lipi? Ukianzia mwanzo mpaka mwisho huoni pengo lolote na usumbufu tu. Lipi? Jitambue. Ninachoamini ni kitu kimoja hakuna mwanadamu aliyokuja duniani kwa bahati mbaya kila mmoja alipo kusudi la Mungu ndani ya maisha yake jitambue katika kusudi la Mungu ambalo Mungu amekuweka katika familia amekuweka katika jamii amekuweka mahali upo mgeukeje ndani yako muulize hivyo unajitambua unajisikaje unamuuliza yeye kumbe wewe ndio ambaye ujitambue sasa Mungu akupe neema ujitambue hilo point yangu ya kwanza yani natamani mwambie Mungu hebu nisaidie nijitambue mimi ni nani nijitambue mimi ni nani Lia katika hilo. Nisema pointi ya pili kwa haraka kijana ili kuishi maisha yenye thamani katika maisha yako. Kujitambua ndani ya kujitambua. Jenga hali ya kujikubali. Hebu sema kujikubali. Kujikubali. Labda nimalizie nikumbuka mfano mmoja hali ya kujitambua. Siku moja kuna mkulima mmoja alikuwa amezoea kufuga ndege ndege hapa, anafuga kuku, bata na vitu mbalimbali. Yaani wa kijijini, akaenda kutembea mahali akakutana na yai hakujua yai la nini akaliokota akaja nalo katika banda lake kumbe ilikuwa ni yai la tai lile yai likiwa katika banda kuku akalilalia wakati wa kutotolewa vifaranga vikatotolewa vifaranga vya yai vya, vya, vya kuku na kifaranga cha cha tai sasa tai akijiangalia yuko tofauti na hawa lakini anawaza tumezaliwa pamoja tumekuwa pamoja kwa hiyo akadhani yeye yuko sawa sawa na wale akaendelea kuishi kama kuku akaendelea kukua mwezi umepita miezi miwili mitatu tai ni mkubwa kuliko kuku kwa hiyo akaendelea kuwa mkubwa mambao yakawa makubwa lakini akawa anaishi na kuku wakifanya hivi kula chakula naye anafanya hivi kwa sababu ndio alivyozoea kila siku siku moja ikatokea kuna tai fulani wakubwa akaja akatua pembeni yule tai akawaangalia akasema lakini mbona mimi nafanana na wale akasema no lakini mbona mimi nimezaliwa na hawa mbona mimi nimekuwa na hawa mbona nimeuziana na hawa kila siku akasema hapana mimi sio kama wale akaendelea kukaa baada ya muda ile tai wakaruka Waliporuka akasema mbona wale wana mabao kama yangu akaamua kujaribu kuruka alipojaribu kuruka akajikuta yuko angani akasema nimejitambua kuanzia leo mimi sio kuku mimi ni waangani nitabakia kuwa angani haijalishi umezoeana na watu kwa kiasi gani wewe ni watofauti jitambue wewe ni nani ukae katika position yako acha kuishi kimazoea kama umeendelea point ya kwanza nipungie mkono mali ulipo Point ya pili jenga kujikubali. Paulo alimwandikia Timotheo. Anamwambia jitahidi kujionyesha kwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiyekuwa na sababu ya kutahayari. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 5. Asikosei. 
Jitahidi kujionyesha kwamba umekubaliwa na Mungu mtenda kazi asiye na sababu ya kutayari. Katika maisha tunaishi katika dunia ambayo wengi wanaotuzunguka ni watu wenye kutukatisha tamaa. Watu wengi tunaokabiliana nao ni watu wanaotamani waone kushindwa kwetu na sio ushindi wetu. Katika ulimwengu tulionao kuna watu wengi wenye kuhesabu mapungufu na madhaifu yetu lakini sio mazuri yetu. Na automatically ndani yetu kuna jengeka hali ya kujiona kwamba wewe hufai, wewe hutoshi, wewe hustahili. Na baadaye kinachofuata ni kuanza kumtamani fulani, kutamani ungekuwa kama fulani kwa sababu yeye ni bora kuliko wewe. Nataka nikwambie fulani atabakia kuwa fulani wewe utabakia kuwa wewe Usitake kuwa kama fulani You will never be fulani utabakia kuwa wewe Nataka nikwambie kila mwanadamu duniani hakuna mwanadamu wa nyongeza Kama Mungu alivyomaliza kumba akasema nafikiri wamepungua kidogo kidondoni kwa hiyo na huyu au sijui bagaboyo amepungua wewe tuongezee na huyu hakuna wanyongeza kila mmoja amekuja kwa sababu Mungu amemkubali awepo katika dunia katika familia katika kanisa na mahali popote na kila mmoja amebeba kitu cha tofauti havifanani hata kama mmezaliwa katika pundamilia mistari yake haifanani na pundamilia yoyote aliyewahi kuwepo aliyepo na atakaye kuwepo kila mmoja ana miraba ya kwake kama Mungu anafanya hivyo kwa pundamilia kwa binadamu ni zaidi kila mmoja ni wa kipekee sana jione wewe ni wa tofauti na namna ya kujiona wa tofauti Tambua kwamba kuna vitu vya thamani ambavyo Mungu amewekeza ndani yako ambavyo haviko kwa mtu mwingine. Tunao watu wengi ndani ya familia. Tunao watu wengi ndani ya kanisa. Tunao watu wengi ndani ya jamii ambao wameshindwa kuishi uhalisia wao, matokeo yake wakashindwa kuenjoy baraka za Mungu alizoziweka ndani yao na kuwabariki wengine. Sijui kama ninaeleweka kuhusu kujikubali. Kuna watu hawajikubali hata kuongea. Yaani anadhani anavongea fulani ndio vizuri. Unaanza kumwiga yeye ulimi unapata ganzi bure. Wa kazi gani? Wa kazi gani? We mnyaruko leo kama mimi ongea kinyaruko leo. Hata utakuelewa tu. Hapo ndipo mfano wa rais mnielewe. Kwa mfano waimbaji. Ngambia mahali fulani waimbaji. Unaweza kukuta mwimbaji unaimba kanisani. Umeimba kwenye ibada wimbo watu hakuna alipiga makofi hata mmoja wako kimya kama kama hujaimba. Yaani unaweza kuimba tena father ndo kwanza anaanza. Tu amaamini Mungu mmoja. Unasema hai, yani likanisa nimeimba vyote hata kupiga kigegele hata kupiga makofi unaumia. Lakini akiimba Kristina yuko katikati tu wengine na vipepeo sasa wako mbele. Unawaza hao sijui wana ukabila, hao sijui wana nini. Unaumia kutoka ndani. Usipoangalia kama ulioko unaimba we ni ana, halafu watu hawakupigi makofi. Kristina akiimba tu anapiga makofi, kinachofuata baada ya mwezi unakuta ana anaanza kuiga sauti ya Kristina. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Ni kwamba pale yeye amejikataa amemkubali Kristina kutoka hapo yeye amejipoteza anafanyika followers na sio followers tu anampromote nani Kristina matokeo yake baada ya miezi mitatu ukiwa nje kama ana anaimba hujui anaimba kama ni ana au ni Kristina kwa sababu ana ameshakufa aliyewekwa hai hapo ni Kristina na wakati huo unakuta huyo ana Haishi tu katika sauti mpaka hata hair style yakeenda kusuka anataka asuke kama Kristina anataka ashone anaposhona kama Kristina nataka nikwambie Kristina atabaki kuwa Kristina wewe ana utabakia kuwa ana tu kaa katika nafasi yako wewe imba katika nafasi yako hawatopiga makofi Januari Disemba watapiga katika jina la Yesu kaa katika utambulisho wako be yourself shida ya vijana wengi Tunashindwa kuwa na uvumilivu katika kile ambacho Mungu amewekeza ndani yetu. Mwaka sege ni mmoja wa walimu wa neno la Mungu ambao Mungu amewainua sana. Katikati hapa kuna wimbi la watu wameinuka kila mmoja akitaka kusema kubiri, kufundisha anaiga sote mwaka sege. Glory to God. Unataka nikwambie, uniambie nini wewe? Mwaka sege atabakia kuwa mwaka sege, wewe utabakia kuwa wewe. Toka na brandi ya kwako ndio Mungu aliyoiweka ndani yako. Katika hiyo Mungu atatukuzwa. Jikubali be yourself takuta mabinti ulimi unauma sasa hizi nzuri 
Yaani anauvuta ulimi aonekane kwamba ni raia wa Europe. Europe na wewe wapi na wapi? Hata mafia hujawahi kufika. Wapi na wapi? Be yourself. Hapo ulipo, yani una vitu fake kibao. <laughs> Kutembea fake, kula fake. Eti mtu anakula chips na zishika hivi wewe. Wewe. Unakula ugali kidogo una tishu uko hivi wewe. Ndio kenye yani yako mpetano mwambie be yourself, be yourself, be yourself, be yourself. Kuwa mwenyewe jinsi ulivyo. Kuna tena haya yanakuwa mpaka katika mahusiano. Kuna wakati fulani tokezea mabinti wengi walikuwa wembamba sana yani. Mimi nikauliza, kwa nini mabinti wengi sikuzi wa costume? Eti wameambia wanaume wapendi wanawake wanene. Aliyekwambia nani? Kuna wengine wakiona kibonge wanasema wow. We unakondeana, unapata vidonda vya tumbo vya bure, huyo anayekondea naye hata haji kuchangia hata panado. Wakazi gani? Huli akienda kwa ya chakula ishi basi ishi ishi we kula as long as you feel afya yako kula kujikubali hasa wengi wanataka wakubaliwe na watu ngoja nikwambie vibali vya wanadamu vina expire kibali cha Mungu peke yake kinadumu milele katika maisha yako Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Yaani Mungu ndio awe kigezo chako katika maisha yako. Hao unataka kukubali wanadamu, wao wenyewe kwanza hawajikubali, watakukubali wewe. Never. 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 Ukitaka kuishi, wanadamu wanazungumza nini kwa ajili yako kila siku utakuwa kituko. Leo watasema hili, kesho watasema lile, but be you are safe. Jiamini mwenyewe. Maisha yana changamoto. Nikisema ujikubali, sina maana kama wewe ni mkamilifu. Ndani ya kujitambua na kujikubali, utagundua maeneo gani ambayo wewe uko vizuri na maeneo gani ambayo ni madhaifu kwako, strength and weaknesses katika maisha yako. Utajua hivyo vitu. Ukiyajua yale ambayo ni mazuri yako, utaweka nguvu hapo na kujikubali zaidi. Ukiyajua ambayo ni madhaifu yako, utayafanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini udhaifu wako usikuondolee kujikubali. Ni wapi ushuhuda wangu mwenyewe? Nilikuwa masomoni Marekani kwenda kufanya masters ya theology. Hasa mimi ni miongoni mwa watu ambao tumesoma zile shule za Saint Kayumba. Sema zifahamu. Eh? Saint ni Saint Kayumba eh? Sio hizo Saint nyingine nyingine. Sasa tuliosoma Saint Kayumba tunajijua. Kiingereza chetu kimoja na kiokota tegeta, cha pili mapinga, cha tatu Bagamoyo umefika. Wale usoma senti senti nini zile? Ah, wao kiingereza kama Kiswahili. Hasa mmoja wapo ni mimi nilisoma hizo senti Kayumba. Kwa neema ya Mungu nikapata bahati ya kwenda Marekani kufanya masters. Mwingia darasani, kwa nafunzi karibu 40. Wa Marekani kuongea kwao mnasikia. Hawa tena hapa wamejitahidi, nafikia wame tuition yao. Wa Marekani wanaweza kusema wota wao ora. Computer, wanaweza computer wao kumbe ora. Niko darasani. Mwalimu anafundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho sisikii chochote yani kimya tu. Anapiga hivyo vigeni mpaka wanafunzi wengine wanacheka sijui anacheka nini inabidi nicheke ni wasapoto sinishtukie tu. Nikasema Mungu hii aibu gani? Mimi nimekuja kusoma huku nimekuja kuaibika huku. Mambo gani ya? Unajua nikarudi chumbani. Nikamwambia Mungu nadhani hii nafasi sio ya kwangu. Haiwezekani nije huku nitabike hivi. Inawezekanaje? Unajua nikakaa nikamwambia Mungu labda nafasi hii angekuwa fulani sio mimi. Sauti ikaniambia fulani nilimuona, fulani nilimjua lakini nilikupa wewe kwa sababu ninakusudi na wewe katika maisha yako. Nikapata moyo. Baada ya kupata moyo nikarudi darasani, kaniendelea. Nilikata tamaa kabisa, kabisa. Usifanye masiara, unasikiliza mpaka mishipa ya kichwa inagotoka, inauma. Fika zindogo. Kwa hiyo ikapita kama mwezi. Na mimi ni wale wanafunzi ambao tangu niko na school na primary school ni wale watu ambao darasani 
sijawahi kukaa siti ya mbele mimi nakaga nyuma kabisa kule wanafunzi ni sifezi wanyoshe mkono kama mimi ambao tunakaga back bencha yes na hapa kuna walimu naomba walimu muelewe vizuri tunaoka benchi za nyuma sio kwamba hatuna akili tuna akili zetu timamu tuna akili na tunaelewa sana na mimi ukitaka nikae mbele hapa sielewi kitu hapa tena mimi ni wale wanafunzi ambao sipendi nikishakaa darasa sana nimekaa mahali afu mwalimu anakuja eh wewe unasemaje nimekuuliza nataka kusema mimi yani mimi sitaki kuongea lolote hata kama mwalimu akiuliza swali mimi sitoi jibu naambia mwanangu jibu wewe hivi lakini mimi sijibu ndio niko hivyo kwa nilikuwa nakaa nyuma kabisa kule unajua ile semester imekwenda imekwenda mwisho wa semester kuna mtihani nini assignments ushae kupewa assignment hiyo unafanya kuanzia introduction na kuja main board na kuja conclusion alafu ukumbuke introduction umeandika nini Yaani mazonge tu yamekuja kichwa ni una uhakika what you are doing. Nikaandika na assignment za kule natuma online. Hiyo siku nakumbuka assignment ya systematic theology ambayo nilisoma mmoja gumu ni philosophy na theology. Kwa hiyo nimeandika assignment nimeandika mpaka naituma kama Mungu mimi naituma. Mimi Mungu naituma. Tena mwalimu alisoma ni mkuu wa chuo. Professor Justin Terry. Nikaweka tu jina la baba na mwana Roho Mtakatifu mimi naituma hiyo. Nikaituma ikaenda. Matokeo baada ya wiki mbili tunakuwa mnatumiwa online. Na kila mchana mnakwenda lunch na walimu. Asa lunch time imefika tutakwenda kula lunch. Nimeka zangu nyuma nyuma hivi ghafla na shangaa yule mwalimu systematic theology anatokea. Jackson Jackson nikageuka kumuona nini akasema mama yangu kesha umana hapo. <laughs> Kwa sababu tulikuwa wakati wa kurudi hizo pepa. Akaniambia Jackson ni na kuona darasani muda mwingi unakaa nyuma kule alafu uchangii mpaka uulizwe. Nikamwambia ya nakuwa niko hivyo. Akasema nimesahisha pepa yako. Mwana kana za. Wao wote wakosema nini hapa? <laughs> Nimesisha baba yako. Yaani nimeshangaa umepata A. Hey. Nikamwambia, "Yeah, I knew it. I knew it. I knew it." <laughs> Nikawa nilijua, nilijua. Unajua pepa inakuja nina A. Hey. Na kutoka hapo miaka yote mitatu sijapata B katika lile somo na masomo mengine. Tuna graduate katika lile ile course tuliopata award ni watu wawili tuzo mimi na mwanafunzi mmoja wa Kenya. Jikubali jinsi ulivyo. Mungu anasimama na wewe, Mungu anafanya na wewe katika maisha yako. Usiangalie watu wanazungumza nini, wanakukatisha tamaa nini katika maisha yako. Jikubali be yourself. Wow. Jikubali, jikubali, jikubali na wewe jikubali. <laughs> Kujikubali. Watu wengi hatujikubali. Unaishi siku yako unemaliza kwa shida kwa sababu people they are talking many things which are negative on you vitu ambavyo ni vibaya 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 siku unemaliza kwa shida wacha wasema wanavyosema iko damu ya Yesu na onena mema katika maisha yako yuko Mungu anetamka baraka katika maisha yako jikubali jikubali mama mmoja alikuwa amemaliza darasa la shule yake amemaliza alisoma afike tena saba hakumaliza kwa neema ya Mungu akaolewa na afisa wa polisi. Yule afisa wa polisi a, alikuwa ni askari wa kawaida baada ya kaja akapanda akafika choo cha juto. Akiendelea katika hali hiyo walikuwa nakaa katika kota za polisi ni ushuhuda wa kweli Dar es Salaam umetokea. Walikuwa nakaa katika kota za polisi. Wakiwa katika kota yule mama akagundua watoto wa mtau wa, wa zile kota akiamka asubuhi wanakwenda kununua maandazi ngambo ya pili. Kule ngambo ya pili wanavuka barabara. Leo wakasema kwani wanavuka ngambo ya pili kuna kununua maandazi. Akasema mimi najua kupika maandazi. Kwa nini nisipike maandazi hapa nikawa nauza maandazi wao wananunua papa. Na yule mama Mungu kampa kipaji cha kupika maandazi. Unajua kupika nako kuna kipaji. Kuna watu wanapika kuna watu wanaroweka. Si unajua? Au unaongea uongo yani? Kuna watu wakipika andazi unasema wow, naomba tena. Kuna mwingine hujui unakula andazi au nyama ya goti. <laughs> yani unavutana nayo tu. Yule mama akipika andazi ni andazi. Kwa hiyo akaamua jioni akachukua unga kilo mbili, akapika maandazi. Amepika maandazi pale ndani. Mume wake anatoka kazini jioni akasikia harufu ya maandazi. Akamwambia, "Umepika maandazi?" Akasema, "Ndio." Kuna wageni? Akamwambia, "Hakuna wageni. Unaona mengi?" Akasema, "Hapana. Nimeamua kuanzia kesho nianze kuuzia watu." Akasema, "Yaani mimi afisa mzima wa polisi ndani kwangu, alafu unapika maandazi, unauza maandazi. Wewe umepungukiwa nini kwa nini hapa ndani? Kitu gani umekosa katika hii nyumba?" akaambia yakosa sijakosa kitu lakini ndicho kipaji ambacho Mungu amenipa kwa hiyo hata kama nisiuze kwa ajili ya kutaka fedha lakini wasaidie hao watoto wasije wakaanguka wakaongoa magari vile vile niachie niuze akamwambia hapana ni marufuku kuuza maandazi huko ndani yule mama akamwambia na kuheshimu mume wangu na maandiko yanasema tuheshimu mume zetu katika Bwana katika hili naomba niseme wazi mimi nitapika maandazi siku ya pili maandazi 
Mama akaweka nje watoto wakaanza kuja maandazi maandazi mume kakasirika na hata maandazi nyumbani yakawa hali kwa sababu akila maandazi atakuwa anaunga mkono biashara ya mama hali maandazi anakuwa anakokwenda anaendelea kwa muda ameendelea hivyo yule mama maandazi yakapata soko kutoka kilo mbili, kilo tano, kilo kumi, mpaka kuuza mfuko mzima kwa siku ameendelea hivyo baada kama mwaka mmoja yule mume kukatokezea changamoto kazini akasimamishwa kazi kwa kana alipo nusu mshahara. Kusomesha watoto na mambo mengine maisha kwa magumu. Kwa hiyo sasa ikawa pesa inayosaidia pale ndani ni ya biashara ya maandazi. Mume akikaa sebleni pale watoto wanakuja hodi maandazi mume mangapi? <laughs> Mawili anafunga. Mwisho wa bali anachukua beseni anaweka mezani pale. Kwa mama anapika maandazi mzee anafunga maandazi mezani. Wakaendelea hivyo biashara ikazidi kushamiri zaidi. Ikafika mahali wakaongeza mpaka makarai mume nyuma nzima maandazi sebleni kwenye koridoro maandazi na mume ndio wa kwanza kutia moyo kafika mahali mume akarudishwa kazini baada ya mwaka baada ya kurudi kazini mama akamfuata mume akamwambia sasa nafikiri tuache kuuza maandazi mume akatia ongeza makarai atoache maandazi katika nyumba hii yako mambo watu hawato kuelewa leo watakuelewa kesho wewe jikubali anza safari yako tembea katika kujikubali kwako hapa niko na mdogo wangu wa mwisho yule pale Winnie Fridas mama tupunge mkono huyu tuwezaliwa tumbo moja baba mmoja mama mmoja huyu ni wa mwisho katika ku, kutaka kuwa mchungaji Jackson nilipingwa na watu wengi na ndani ya familia baba yangu mzazi alinipinga naambia usiwe mchungaji kwanza ukiwa mchungaji utakufa maskini tu anambia wazi utakufa maskini tu tafuta shule tafuta chuo cha maana nikusomeshe usome huko wewe ni wa kwanza uwasaidie na dogo zako nikamwambia mzee ndani yangu nimeitiwa kuwa mchungaji nitakuwa mchungaji unajua nimeendelea hivyo baba amekuja kukiri siku napewa uchungaji Zanzibar akasema Jackson sikujua kilichoko ndani yako leo nimekitambua kutoka leo na kuheshimu na utakuwa ni mdogo wangu sio tu mtoto wangu ni mdogo wangu utakaa katika meza moja kutoka leo nimekukubali katika hili jambo yako mambo hata watu wa karibu wanaweza wasitambue kilicho ndani yako Mungu ukimhakikisha ndani yako jikubali tembea katika kile ambacho Mungu amekiweka katika maisha yako. Iwe ni biashara. Utafanya watakubeza itakuwa ngumu lakini baada ya muda Mungu ataonekana katika hilo. Mungu anaweka neema katika kile alichokiweka ndani yako. Haweki neema katika kile ambacho umekitafuta kwa kutusikiliza watu wanazungumza nini katika maisha yako. Kama anachokizungumza kinakusaidia nipungie mkono mahali ulipo. Mungu akubariki sana kujikubali kujikubali mgeukeje ndani yako muulize hivi wewe unajikubali muulize tena unajikubali baada ya kujikubali baada ya kujikubali umejitambua fanya kwa ufanisi chochote unachofanya katika maisha yako fanya kwa ufanisi with the excellence spirit Nataka kusema nini hapo? Wa Tanzania kwa mazingira tuliyo nayo wengi tunafanya mambo yanayofanana. Wengi. Ilikuja wakati hapa kozi za kompyuta kila mtu anasomea kompyuta. Inafika mahali katika mazingira ya kawaida tu. Biashara za online, kila mmoja mfanye biashara wa online. Kitu fulani vinafanana. Hasa unawezaje kupursue your dream? katika mazingira ambayo vitu vingi tunavyofanya vinafanana lazima ujipambanue lazima uwe wa tofauti ili uweze kufanikiwa kijana katika kila unachofanya baada ya kujitambua na kukikubali ulicho nacho kifanye katika kiwango cha juu maandiko yanasema ukiwa mwaminifu kwa machache Mungu atakuweka juu ya mengi hasa wengi Mungu amekupa fursa ya kuepo mahali fulani au kufanya kitu fulani. Lakini haufanyi kwa kiwango cha mwisho cha ufanisi wa hali ya juu. Unafanya katika kawaida. Ukifanya katika kawaida utabakia kuwa wa kawaida maisha yako yote. Waimbaji wengi mnaimba kwa viwango vingine. Nataka ni kwa budu. Chini ya mbawa zako. Bila zeki chwa changu. Tunaimbaga wimbo eh? Ukitaka Mungu akupandishe katika viwango vingine kubali kwanza kuishi kwa mfumo wa viwango vingine
sio kama unanielewa yani yako mambo katika maisha ili uweze kwenda level nyingine kuna mambo lazima ukubali mabadiliko kuwa transformed na kumbuka Jackson nikiwa kurasini naimba kwa tu kuna maneno nilikuwa nimeyazoea ya kawaida kabisa kwa vijana yani ya kawaida Halafu Mungu akasema na mimi kwamba sitaki kutumia maneno haya katika maisha yako. Kuna neno limezoeleka sana tu. Nilikuwa nimelizoea sana. Nilikuwa ukini yaani ukinisumbua kidogo unaambia wewe fala nini? Wewe fala nini? Hivi fala ni tusi. Eh? Ah tuongee hivi fala ni tusi. Sio tusi. Asante nikwambia kuhusu mimi. Kwa hiyo nilizoeleka kwenye tetwa waza wewe acha ufala wewe. Yaani hivyo. Mungu akasema na mimi hilo neno achana nalo sasa kulisikia kijani mwako nikasema mbona wanakwaya wote wanatumia tu nani akasema wanakwaya wote wanatumia lakini sizungumzi na wanakwaya wote nazungumza na wewe nataka kupeleka katika level nyingine kwa hilo neno lazima lisiwe sehemu ya misamiati katika maisha yako akaniambia na vitu vingine kuliacha lile neno haikuchukua muda nikao na Mungu ananisogeza katika ngazi na viwango vingine yako mambo katika maisha isikilize sauti ya Mungu katika maisha yako ikusaidie kufanya vitu katika ubora na uondoke katika hali ya kawaida na mazoea. Sijui kama naeleweka au sieleweki. Kufanya vitu kwa ufanisi. Let's say mfano wa kawaida tu, mnaimba, waimbaji wengi mnaimba. Lakini unataka uvuke katika level nyingine za mbali. Je, unaimba kwa ufanisi kwa kiwango gani? Unajua kabisa kesho unakwenda kusolo wimbo, leo unapiga maji ya baridi chupa la uhai lote zipo na maliza. Halafu unakuja kanisani sauti haitoki, shetani kajinua. Shetani gani alijinua kama sio chupa ya uhai? Ichupa hiyo haya maji. Unajua si maji ya baridi ni sumu katika sauti, lakini unakunywa. Mwingine Mungu akupa neema, unauza pengine samaki. Kanga uliotumia kukaangia samaki jikoni unakuja kuuzia hiyo hiyo. Nyeusi umekaa barabarani. Ah 200, 500, mia gapi? Hata nikipita pale mchungaji, baba wa kuonja nitakwambia nimefunga kwa sababu hata kanga uliovaa haina mvuto. Kabisa. Unauza sijui ni ndizi kwenye genge lako sio kitu gani mtu kashika ndizi mbona sija hiva unataka nizivishe hapa au ndio majibu yako na ujibu kufanya kwa ufanisi waliosoma customer care wanafahamu hizi ndizi mbona sija hiva anambia unajua jana nilivyofika sokoni hizo ambazo nilizipata lakini kesho ukija utazipata nzuri zaidi huyu mteja kesho atarudi unauza online ni post nitumie hivyo hivyo vitu Anakwambia nitumie saa sita unatumia saa tisa jioni. Vipi? Ah nilisahau hivi na hivi. Una saluni. Niliwaambia pale kinaona una saluni. Unaamka saa saa tano. Yaani wewe una saluni eh? Wataka Mungu aonekane. Unaamka saa tano. ndio unakwenda kufungua saluni yako. Alafu saa tisa unafunga na wai kwenye kwaya. Mwisho wa mwezi umefika ndio kodi ya nyumba. Yesu Yesu onekana, Yesu jiinue. Yesu aonekane wapi hapo? Ajesuke watu saluni hao. Watu wanajua muda kwa mka saluni wakati gani? Asubuhi sana kuna mtu atakapofita saluni waoi kazini. Sisemi kama usiimbe kwaya, imba kwaya. Lakini jua kama ndakwenda kwenye kwaya na mwacha nani katika saluni? Asiyefanya kazi na asile ndio maandiko yanavyosema. Kufanya kila jambo kwa ufanisi. Wengine mko hapa katika mambo mengi tu kama kijana katika ndoa kufanya kwa ufanisi. Maneno mengi tu mengi tu. Unaweza kuta kuna binti uko hapo umeolewa, unachojua wewe ni kuweka kope na kuweka kucha. Tukitembea si bendi kwako sebule nzito hewa nzito yani tunanyang'anyana hewa na midoli. Alafu unachojua tu nikifika unakuta sasa gani Pepsi au Coca? Tengeneza hali ya hewa kwanza kabla ya Pepsi au Coca. Serious? Hewa nzito. Mabinti umekaa si bendi nyumba imejaa mabuibui. Mabuibui kila kona imejaa. Unachojua wewe wanja kama antena spinini na nini tu vimejaa. Halafu asemao mme wangu hakai nyumbani hachelewi kurudi akae nyumbani asafoketi kwa kazi gani Hakai Si ajabu kuna mabinti wameolewa wako mahali hapa hata vitanda vijatandikwa tena waiba gamoyo Na waiba gamoyo Halafu kesho kutwa Unasumbua wachungaji balogo niombe shetani kajiinua kajiinua wapi katandike kitanda kwanza maisha yaendelee Mungu akubariki kufanya kwa ufanisi binti nyumba chafu yani wakati mwingine kumejaa majani sio kumejaa nini hakuna sio wao tu vijana wa kiume pia 
Kuna vijana kutoka Januari mpaka Desemba hata vocha kumnulia mkewe hakuna. Utasikia tu wewe mke wangu wewe wewe mke wangu. Nikaambia tena kuna vijana wengine lakini wasiojelewa nakuta mwana kijana analalamika. Oh, unajua mme wangu mke wangu hanunui luku. Wewe kijana wa kiume unalalamika mkeo hanunui luku. Hivyo unajitambua kweli wewe. Unajielewa kweli wewe? Mwanamke hata kama ana kazi yake anahitaji kuona anapokea kitu kutoka kwa mume wake. That is the way how we have been socialized. Tulivyoelewa. Sasa hivi tuna vijana wengi wa kiume ambao hawajui kutunza familia, hawajui chochote, kila jambo wanataka uwafanikiwe. Spirit ya kufanya vitu katika kiwango haipo katika maeneo mengi. Bwana Yesu asifiwe tena. Kabisa. Mwalimu, mwalimu kila mmoja anamkimbilia kwenda kumpokea. Wewe ukiingia watoto kila mmoja yuko busy kazi yake mpaka unaanza kuuliza nyinyi watoto hamnioni <laughs> Asa kwa nini mnafanya hivyo Atuongee tu kawaida kwa nini mnafanya hivyo Eh Joe kama anaweza kusemea hapo kwenye mic Mpeni mic kwa nini mnafanya hivyo Joe kama anaweza kusemea hapo kwenye mic Mpeni mic kwa nini mnafanya hivyo by the way Vijana wa kiume ili jambo lipo au halipo Ushatendwa <laughs> eh. Eh, kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini unapeleka orodha kama wachezaji wa mpira? Orodha 10 kwa nini? Eh, geuka huyo. Eh. Kana ukiona mkutana na binti. Yes. Siku ya ukwani. Eh. Ukiona mkaka mkutana na binti ume 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 approach labda mna miezi miwili na bado hajakukubali hapo si unaona eh au amekukubali na kusoma anakoka kwenye alama za nyakati so kama amekukubali tatizo mnajimilikisha kabla hamjakubali kumiliki hebu rudia vizuri hapo tatizo mnajimilikisha i like it endelea Hivi wewe sikiliza ni kwanza sikiliza ni kwanza wewe mwenyewe kwanza umeolewa Sogeza maiki mle bodi umeolewa Hapa unamchumba Hapana Kuna leji milikisha achi hapo hapo <laughs> Endelea sasa Sasa kwa sababu mnajimilikisha kabla ya kumilikiwa kwa hiyo binti anaona bora akufanyaje akukomoe tena ukimkuta okay. kumoa anakukomoa kweli Eh anakukomoa vizuri kabisa. Kwa hiyo list utaipata, gharama utalipa na unakuta ukimtafuta, unaweza kukuta hata hapatika. Ni nana kukataa fresh kabisa. Na maisha anaenda unyam fresh kabisa. Baria moyo oye. Vijana wa kiume mnasemaje? Njoo mumjibu. Aje mmoja amjibu. Mpe mic. Wana majibu, kwani usiona majibu? Kwanza Shukua Mike. Unaitwa nani? Naitwa Lazaro Mwanda. Lazaro Mwanda. Umeoa. Yeah, nimeoa. Eh? Nimeoa. Umeoa? Mm. Ushawahi kukuta wasema hawakutaki. Wanataka mbaya hajaoa. Sijaoa. Wanataka mbaya haja eh? Sijaoa ni kuna wajibu wale wao mbaje. Ah, wao hujaoa. Eh. Aye hajaoa. Okay. Ushawahi kukutana na orodha. Kwa habari ya orodha hapo askofu Nilishe kuambiwa tu ila sio orodha. Ah, hiyo ndio ushakutana na orodha. Wewe endelea sasa. Okay. Naomba nimjibu huyu dada. Uh, unajua ukiona unaanza kuleta hiyo 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 orodha ndio tunarudi pale mm. mtu kujitambua. Mm. <laughs> Kwa hiyo nani ambaye hajitambui hapo? Mwanamke hajitambui. Mwanamke hajitambui. Mm. Kwa hiyo mwanamke anayekuja na orodha Hajitambui. According to Lazaro. Ngoja nimalizie sasa. Ngoja nimalizie. Tuendelee Lazaro. Eh? Leta hela hiyo, leta hela hiyo. <laughs> Nauli akurudi Mbagala hii. Yes. <laughs> Kwa hiyo mchungaji askofu na, uh-huh. na wachungaji wazima pale. Eh? Uh-huh. Vijana boys kama mimi ambao tujaoa. Ukiona mwanamke anakuletea kimemo. Mhm. Uh-huh. Jicho la tatu. Tunarudi kule. Uwe na jicho la tatu. Hivi nitaviongea kuna watu wana memo unajua hapa. Eh, eh. Kuna watu wana vimembo tayari mfukoni. Okay. T- <laughs> Sawa eh. Kwa hiyo ukimwona mtu hivyo mchungaji au vijana ukimwona mtu unamwa leo 
mwezi umekaribia wengine baba mwezi mkubwa huu wengine wiki moja au siku mbili sina vaucha ngo yangu imechanika sina kiatu <laughs> sina hivi mkimbie huyo mtu mkimbie mkimbie kabisa akufai okay huyo anataka kupiga mdangaji sawa njo hapa nimalizie nimalizie uh-huh. nipatie mic sawa njo soma hapa tumsubiri njo nimalizie nimalizie alafu nipe huyo mic kwa hiyo ukimwona mtu wa hivyo si sahihi kwako na huyo ukimwona hivyo ujua na, analiwa kwa mkopo Yaani huyo mwanaume anafanya nini? Anamchukua kwa mkopo. Yaani yule ambaye anampenda anamla kwa mkopo. Okay. Mmemwelewa vizuri hapo? Yaani kuliwa kwa mkopo maana yake hii Unaitwa nani? Aksa. Eh? Aksa. Yaani Aksa anaweza kanipa oroza mimi. <laughs> Nikalipa hizo bili zote, lakini bado stili moyoni mwake nikawa siishi. Kwa hiyo mimi hapo nina ya Naliwa kwa kwa mkopo. Aidha au sio hiyo? Yaani hiyo sio. Ndio. Umpe. Jamani, huyu jamani anakana na uzoefu sana. <laughs> Lazaro ana uzoefu sana. Okay, come on. <laughs> Mchungaji. Eh? Uh-huh. Mimi sio mzoefu lakini. Ah, okay, sawa. Nipo kwenye maono. <laughs> Kuliwa kwa mkopo au kuchukuliwa kwa mkopo na maanisha leta hela hiyo. <laughs> Amen na maanisha kuna ile unataka ugalamikiwe kwa mtu mwingine mm-hmm. alafu kuna mwingine ambaye unamkubali afu yana kuangalia kwa jicho ani ile hakutaki okay. tuliza na wewe <laughs> tulie kwa hiyo kulio kwa mkopo ni ile unaenda kwa mtu unajipeleka mwenyewe unaenda kwa nauli yako mm-hmm. hakutoi nguo ya kwanza mpaka mm-hmm. ya mwisho unajitoa mwenyewe mm-hmm. anakutumia vyenye anataka mm-hmm. alafu akupe chochote Alafu nataka bilioni mbili. Kwa hiyo wewe utaka upewe nini? Eh? Nisikilize mchungaji. <laughs> Nisikilize mchungaji. Kuliwa kwa na 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 Okay, okay ndio. Kwa, kwa hiyo wewe kija wewe binti ambaye unatoa hivyo vimemo vya harambee. Angalia vimemo vya harambee. Wow. Eh, eh. Nimeipenda. Hivyo vimemo hivyo angalia kwa yule ambaye anakuchukua kwa mkopo inakuwaaje. Eh eh. Yaani kwa yule ambaye anakuchukua kwa mkopo inakuwaaje. Kwa nini na Yesu mpe hivyo? Kwa nini umpe huyu hapa? Kwa hiyo Yaani anaweza akakukamua wewe akaenda kampa mtu mwingine pia. Okay, sawa. Nimekuelewa. Mpe binti aseme. Aksi msiriwe kwa mkopo. Bwanaweza sifiwe. Amen. Nikikuomba hela sikupendi. Jamani hao ndio wadada tunaopenda. Wasema? Tukipenda hatuombi hela. Okay. Hicho ndio cha kweli kabisa. <laughs> wow. Wakipenda hawaombi. Wasipopenda ndio wanafanya nini? Hivi 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 nyewe we hapa kuna mtu pressure inapanda huko. <laughs> eh, come on. Kwa hiyo sasa tunakuja pale dada wa kwanza amesema kabisa kwamba unajimilikisha. Umeomba namba leo kesho unaanza kuniita baby. Kisa tu nimejibu message yako ya kwamba umefika salama. Unaanza kuita baby. Mimi ni lazima utaanza kutafuta namna ya kukukimbiza wewe. Kwa hiyo okay. kwa kuondoka kwako mimi ndio ninachokitaka. Okay. Da. Bagamoyo oye. Walio na Mungu tu ndio wanaweza kuvuka katika haya. <laughs> kwa hiyo unaweza kuona katika kujitambua, katika kujikubali, katika kufanya kwa ufanisi kuweza kukachukua maisha yako yote mazima. Sawa eh? Bwana Yesu asifiwe. Asa kwa sababu ya muda bili nikimbie haraka haraka. Lakini nikitaka tu uone kwamba uh, kuna wengine pia mabinti wako ambao wanafanya kwa sababu mtu hawampendi hivyo. Lakini kuna wengine wanafanya kama ni, ni kawaida yake yani. Wakati mwingine mwanaume anawaza kwa sababu sasa huyu sijamuoa sasa hivi hivi. Je, nikimuoa itakuwaaje wewe? Hiyo moja. Lakini pili mahusiano nazungumza ile ama nitazungumza katika mahusiano vizuri zaidi. Lakini kwamba hata mahusiano pia yanahitaji spirit of excellence iwepo katikati yake. Bwana Yesu asifiwe. Kijume cha hapo Januari mpaka Desemba utaacha na watu 12. Uwe ni mwanamke, uwe ni mwanaume. Pointi nyingine kwa sababu ya muda sio nifanye ndio ya mwisho ili nifanye kitu kingine cha mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka tufanye break lakini tumekubaliana kwamba 
tuendelee tumalize kabisa tukimaliza tu tunakula wa kila watu baharini si ndio au mnasemaje hiyo iko sawa zaidi eh? au njia tayari zinauma pointi nyingine ni hii katika maisha yako kama kijana siku zote simama katika nafasi yako kiuchumi uwe ni mwanamke uwe ni mwanaume jipambanie mwenyewe kiuchumi ondokana na maisha ya vijana nasema kitonga naifahamu kitonga au mifahamu kitonga mnajua kitonga eh? kama unataka mteremko tu <coughs> fika mahali na yule anambia ganda la ndizi utelezi kama ni binti wanaume wote hata kama hujaajiriwa wanapenda mwanamke anayejishughulisha anayejishughulisha kabisa lakini wewe unachokijua ni kupaka wanja kuweka kucha tundefu kana kama umeajiriwa shirika la uchimaji makaburi haikupi mantiki kabisa ishulishe isimamie pambana jipambanue kiuchumi kwa namna utanifanya kitu hata kama umeshindwa mara moja umefanya ukashindwa mara ya pili pambana pambana ufike mahali fulani pambana kwa hiyo unataka nizunguze upendo baba ipambanie kiuchumi awe ni mwanamke ni mwanaume kuna wanaume wengine hata mtu hata chumba kodi ajui kulipa hata kalipa kodi kwa tabu ana godoro tu kule ndani hata godoro hana na kibilia kwenda kuoa nataka kwenda kufanya mtu watu godoro ushindwe katika jina la Yesu Kristo fika mahali jipambanue kiuchumi jifikishe mahali fulani jisogeze mahali fulani mwanamke pia jisogeze mahali fulani kwa namna moja au nyingine sababu maisha tulionayo ziko fursa nyingi tu katikati yetu lakini wengi tunapenda kuishi kwa kutaka kuwaumiza wengine kubeba kuwafanya wengine bebe mizigo yetu. Lakini sema pointi nyingine katika maisha ili uone ufanisi wale juu katika maisha yako siku zote katika maisha yako usikubali historia iko hukumu. Mwanadamu wote tunafanya makosa. Inawezekana kabisa kuna makosa uliyafanya huko nyuma miaka mitatu, miaka minne, miaka mingapi. Makosa uliyofanya yasitoe hatima ya kesho yako. Hayo yabakie ni jana leo itengeneze kesho yako yenye maana katika maisha yako kama kijana. Yes. Nafahamu mko mabinti pengine ulikosea ukazaa nje ya ndoa. Familia ikakusema, kanisa likakusema, jamii ikakukataa, ikakufanya mengi mabaya. Wewe sio wa kwanza kukosea. Wapo ulikosea kabla yako. Kinachofuata baada ya kosa unachukua hatua gani? Wengi baada ya kukosea mmejikataa, mmejidharau, mmejiona hamna thamani, umekaa nasema atakaye kuja huyo huyo tu. Watakuja tu. Fika mahali jione kwamba kama ni kosa lifanyike kama darasa kwako likusimamisha katika nguvu iliyokubwa anasema ni yangu kapo nitasimama tena kwa usikubali historia iko hukumu kwa namna yoyote kama kuna mahali ulikosea wote waliofanikiwa na kufanya mambo makubwa katika historia ya ulimwengu walianza kukosea katika mambo mbalimbali walikosea lakini hawakukubali kukamatwa katika ile historia kila siku ni mpya na Mungu ana neema mpya katika maisha yako nazungumza na watu mahali hapa ambao ndani yao walishajikataa ndani yao wasijeni kwamba sio kitu nataka nikwambie unaweza kawa sio kitu kwa familia ukawa sio kitu kwa ndugu zako ukawa sio kitu katika jamii lakini wewe ni wa thamani katika msalaba wa Golgotha Yesu Kristo anathaminisha thamani yako usikubali historia iko hukumu nisema mambo mawili ya mwisho katika maisha ili uweze kufanikiwa kama kijana kuwa makini sana katika eneo la mahusiano sasa mahusiano yamezungumzwa katika maeneo kadhaa hapa historia yote lakini kwani nasema hivyo katika ulimwengu tulio nao mafanikio watu wengi wamefanikiwa na kufika mbali katika maisha yao kwa sababu ya mahusiano lakini wako watu wengi ndoto zao za maisha zimekufa na kuzikwa katika kaburi la mahusiano kwa hiyo mahusiano amezungumza hapa Sara na, na, na John kwamba kama kuna mahali make sure haukosei katika maisha ni nani wa kuwa naye katika maisha ya ndoa katika maisha yako mahusiano na ndani ya mahusiano usimkatae mtu kwa sababu ya umaskini wake na usimkubali mtu kwa sababu ya utajiri wake sio kama nani leo vijana wengi mnaangalia vitu vya nje kuna watu wana magari katika familia zao na waume zao hawayapandi wadaishia kupokea funguo tu mlangoni for sure i'm telling you si unaelewa kuna watu wana vitanda sita kwa sita hawavilali 
wana majumba ya fahari hawayaishi wameshia maumivu nataka niseme kitu hiki mwenye kuanzisha mahusiano ulimwenguni ni Mungu mwenyewe mtafute Mungu akuongoze katika mahusiano uwe na mahusiano yenye baraka yenye neema katika maisha yako wengi mnaviangalia vitu vya nje tu ukiangalia oh ana miguu sijui hivi nina nina nini ndio tena vijana wa kiume ndio wengi sana wengi wengi sana wengi unajua ah ile ana miguu sijui kitu gani kitu gani kuna wakati hiyo miguu inabadilika do you think akizeka atakuwa na miguu hiyo hiyo nasema miguu lakini kuna mnajua wenyewe eh mabinti na nyinyi kwa mnaleweshwa na sifa za wanaume ukipita tu umependeza asante wanaume ni watu ajabu sana naweza kukusifia umependeza ukitoka sasa angalia miguu kama kima ushapita kwa hiyo katika mahusiano usijengwe na sifa na mbwembwe za wanaozungumza juu yako ni nani umemsikia sara amesema isikilize sauti ya ndani Mungu anazungumza nini kwa huyo mtu juu ya maisha yako mtu mmoja alisema kwa katika mahusiano kajikuta kila siku unalia tu Ujio ulichokumbatia sio mtu umekumbatia bomu la machozi. Na kule wengine mko katika mahusiano ambayo yana maumivu, 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 maumivu mnalazimisha tu, mnalazimisha tu. Ndoa ni uchumba, lakini uchumba sio ndoa. Ndoa ni uchumba, lakini uchumba sio ndoa. Katika mazingira ya kuijenga ndoa, maisha ya uchumba ina nafasi kubwa sana kuangalia utakuja kuwa na ndoa ya aina gani mbele ya safari ni bora kubeba gharama za kuvunja uchumba kuliko ni kuingia katika ndoa utakuwa kuwa na maumivu nayo maisha yako yote kwa unazungumza na ninyi hapa kuna vitu unaviangalia ambavyo ni vya chini sana vya kawaida sana ah huyu unajua tukitembea tunalengana umri tunalengana urefu nataka kwenda katika mashindano nini ya ishu sio urefu anaweza kawa mfupi wa kimo akawa mrefu wa upendo katika maisha yako mahusiano yaanze katika Mungu da Lazaro kapiga makofi kweli kweli yani kwa sababu ya kimo chake <laughs> mahusiano ni mahali pa kuwa makini kuwa makini. Naomba binti moja na binti moja. Binti moja na mvulana mmoja wanaojiamini wanajikubali ambao hapo katika mahusiano. Lazaro rudi sasa hizi. Huyu jamaa yuko katika marketing. <laughs> Wakiume mwingine, wewe njoo. Was... Karibu. Tunameka mingapi? Tunameka mingapi? 22. Ha. Wa kiume, hakuna wa kiume mwingine? Au wako kwenye mahusiano wote? <laughs> Peni Mike. Uko na miaka 22. Una shika Mike. Una mpango wa kuolewa? Ndio. Unatarajia kuwa na mume mwenye sifa zipi labda? Si, yes. Ni saligumu kidogo kwa sababu <laughs> Eh. Uh-huh. Uangalie wale sio mimi yani. Mhm. Ni sali gumu kidogo kwa sababu yani sijawahi kupanga. Hujawahi kupanga. Yes. Eh, uh-huh. na kama kwa mtu alikuwa anakupiga hesabu hapo umesikia hajawahi kupanga. Kwamba yani ni yani itakuja kuwa na mwanaume wa yani wa vigezo gani. Okay, kwa hiyo huwezi kulijibu hilo. Yeah. Anaweza kulijibu aje? Binti. Joni tu yote wali Joni tu. Joni tu. Wata okay, sawa so rudi. Wataka wewe mwenye sifa gani? Haraka haraka dakika moja tu. Kwanza kabisa mwenye hofu ya Mungu. Osogeza Mike. Mwenye hofu ya Mungu. Eh, endelea. Eh, nyingine sifa nyingine. Anejua kujali familia. Ongeza sauti. Anayejali familia. Anayejali familia eh. Endelea. Ndio zimeisha hapo. Okay, mpe huyu. Wanaisha asifiwe. Amen. Aina ya mume ambaye natamani kuwa naye. 
Ongeza sauti. Yaani kuna watu wamekalia tangu somo lianze walikuwa wasikilizi. Kufikia hapa tu tunataka wasikilize. <laughs> Kwa wape sauti ya kutosha. Aina ya mume ambaye ninatamani kuwa naye. Yes. Kwanza. Awe anamjua so Mungu. Awe anamjua Mungu. Asante. Mbili. Ninaweza kumheshimu. Mhm. Tatu. Anajua wajibu na majukumu yake. Mhm. Elimu Sio kipa mbele. Ah, nataka fresh tu. Sawa, eh kingine katika physical appearance aweje yani mrefu, mfupi, mnene. Kuna watu hapa ulikuwa soma walikuwa na tiki hiyo nayo, hiyo nayo. Endelea. <laughs> physical appearance. Kwenye physical appearance sina option sana lakini tu awe smart. Awe smart. Jamaa yuko makini kweli hapa nasikiliza. I don't know why. <laughs> Asante. Karibu kaka. Sifa gani ungemdhani za binti ambaye ungetamani aje awe mke wako? Ah, uh, bwana Yesu asifiwe. Amen. Ah, uh, cha kwanza na miaka 23. Wewe hapo? Eh, na miaka 23. Eh. Ah, uh, kwenye appearance sita sita cha. Kanzia huko eh. Eh, sita chagua kwa sababu. Eh. Juzi ilikuwa basi ya mamangu katimiza meka alba ya sita. Uh-huh. Aka nipigia simu, aka nambia, nipigia meka alba ya sita. Ukitoa yako ya shina tatu, napata ngapi? Shina tatu. Kuhu ni meguza, nikiwa na miaka ya shina tatu. Uh-huh. Babi yako na miaka mingabi? Stini. Uh-huh. Toa yangu. Uh-huh. Baba yako analimu wa dasa ya saba, mimi na limu ya form six. Uh-huh. Baba yako ni mnene, mimi ni mwembamba. Uh-huh. Kwa hiyo, nikapigia meka sabu kwa mba, mzee hakuangalia um, elimu hakuangalia uwe mbamba au unene mm-hmm. chingine mzee wangu kanisani mara mwisho kuingia alipofunga ndoa mm-hmm. <laughs> mama mama mzee wa kanisa mm-hmm. kwa hiyo nikagundua kwamba kinachotakiwa ni hekima hekima ndo inadefine kila kitu kwamba kuna upendo kuna hofu ya Mungu kuna furaha kuna umri kuna uzuri, kuna unene, kuna wembamba. Yaani kuna kila kitu katika hekima. Okay, kwa hiyo yeah. Kwa hiyo mimi saidi. Kwa hiyo mimi nitahitaji mwanamke mwenye hekima, sitajali elimu. Cheki kulia basi. Sitajali elimu, furaha, <laughs> upendo. Yaani vyo, yaani sitajali unene kwa sababu akiwa na hekima atakuwa na kila kitu. Okay. Asante. Asante tuwapigie makofi warudi wakaa. Nimejaribu kuwatumia wao waweze kupresent kama hapo wamepresent. Wewe na wewe uko ulikuwa unaji challenge wenyewe kwa nafasi yako. Hivi nahitaji kuwa na mume wa aina gani? Nahitaji kuwa na mke wa aina gani katika maisha? Naomba tuendelee. Kwa hiyo katika hatua hiyo kila mmoja aone kwamba swala la kuoa ni swala ambalo pia linahitaji pia Mungu sana katika maisha yetu. Unapozungumza hekima manake ni wisdom, wisdom manake ni philosophy, about eh, Sofia. Sofia ambaye ni Mungu mwenyewe. Unamhitaji Mungu katika hilo. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kuzungumza sana swala la mahusiano kwa sababu ya muda. Nimalizia kipengele cha mwisho kabisa. Katika maisha yako kama kijana, ishi kwa kuukomboa wakati. Wangapi mpaka sasa wamebarikiwa na ili somo? Wangapi wanahisi kwamba wametoka mahali pamoja kwenda mahali pengine katika ile somo. Kuna pointi kadhaa niliziandaa sikuzimaliza kwa sababu ya muda na zibakisha kwa ajili ya mwakani. <laughs> Sawa? <laughs> Sawa? Na yes, tukimaliza tuki leo mwakani ya waji, si ndio? Tuliache leo mwakani tunamalizia. Ngeuka ile nako mwambie mwakani usikose. Pointi ya mwisho ni hii, tuishi kwa kukomboa wakati. Kama kijana, jua wakati haubaki mahali ulipo wakati haubaki mahali ulipo kama una karatasi yako andika binadamu 20 andika tu binadamu 20 alafu chini yake andika punda 20 alafu andika mbwa 15 Alafu andika kima 15. Kwa hiyo umezipanga hizo. Wa kwanza binadamu 20, punda 20, mbwa 15, kima 15. Ishi kwa kukomboa 
wakati. Kuna hadithi moja ya kufikirika sio ya kibiblia. Kwamba Mungu baada ya kuumba kila kitu katika dunia kimeenea. Mito ya maziwa, wanyama na kila kitu. Akamleta mwanadamu. Alipomleta mwanadamu akamwambia kazi yako itakuwa ni moja utaishi katika hii dunia, utaitawala, utafurahia baraka zote ambazo limeziweka katika uso wa dunia. Lakini umri wako wa kuishi mwanadamu utakuwa ni miaka ishirini tu. Mwanadamu akasema Mungu na shukuru sana kwa kuneka duniani na kunipa baraka hizi zote. Lakini miaka ishirini ni michache. Miaka ishirini fahari zote hizi itakuwa sijazimaliza. Akamwambia si kwa hiyo unasemaje akasema naomba niongezee miaka mingine. Akawa sisubiri. Akaletwa punda. Punda akaambiwa utaishi duniani katika maisha yako yote utaishi miaka arobaini. Miaka hiyo arobaini kazi yako itakuwa ni kumtumikia mwanadamu, utambebea mizigo, utazunguka, utambeba, utafanya haya na haya. Miaka arobaini. Punda akasema kumtumikia mwanadamu miaka arobaini ni mingi sana. Naomba nipunguziwe nipewe nusu yake. Akapewa ishirini ambayo umeiandika. Akaletwa mbwa. Akaambiwa mbwa utaishi duniani. Kazi yako itakuwa ni kumlinda mwanadamu akiwa melala ndani. Utahakikisha usalama wake, wakija wezi, utabweka, utapiga kelele na mambo mbalimbali. Utaishi miaka 30. Mbwa akasema miaka 30 kumlinda mtu alelala sio kazi ndogo. Nipende nusu yake labda 15, akapewa 15. Wa mwisho kima. Kima akaambia miaka yako kwa kwa 30. Kazi yako ni moja tu, kumfurahisha mwanadamu akiwa amechoka, ametulia, utakuwa unafanya vituko, unaruka mti huu na mti ule vina vile ili mwanadamu afurahi ya cheki ambaye ni mfalme. Kuishi kwako ni miaka 30 akasema kumfresha mtu alichoka sio kazi ndogo miaka 30 ni mingi naomba nipewe nusu 15 mwanadamu akarudiwa tena na Mungu akaambia miaka iliyobakia hapa ni ya punda miaka 20 unahitaji akasema nipe kwa mwanadamu kutoka 20 akawa 40 akaambia na kutosha akasema hapana kama kuna mengine ipo nipatie akaambia iko ya mbwa imebakia 15 unahitaji akasema ndio unahitaji akapewa 15 ya mbwa inakuwa mingapi eh Amsina tano. Akamboi imekutosha. Akasema kama kuna mengine ipo nipatie. Akamwambia kima 15. Akasema nipeni yeye kima. Akapewa 15 pia kima. Kama mingapi? Miaka yetu ya kuishi ni miaka mingapi? Kibiblia. Tukipata neema 80. Kwa mwanadamu akapewa umri wa kuishi miaka mingapi? Hii miaka ishirini ya kwanza ambayo ameumbwa kutawala, kuishi kama mfalme inatoa tafsiri kwamba kila binadamu na kila aliyepo mahali hapa tangu ulipozaliwa mpaka kufikia umri wa miaka ishirini, umeishi kama mfalme unafanya kukumbushwa muda wa kwenda kuoga unalipiwa ada ya shule unalazimishwa kula chakula unanunuliwa nguo unafanyiwa kila kitu huna stresi ya maisha wewe ni mfalme ile miaka ya ufalme uliwacha ukianza miaka ishirini na moja, umeshamaliza miaka yako ya ufalme kama mwanadamu unaingia miaka ya nani ya nani? Miaka ya punda ni miaka ya kufanya nini? Ya kutumika, ya fatiki. Kwa hiyo unakuta kisha fika mi, kwa, wa miaka walioanzia miaka 20 na kuendelea wapunge mkono hapa. Ukishagusa miaka hiyo, hakuna anayekukumbusha chakula, hakuna anayekununulia nguo, hakuna anayekujali kwa chochote, ni miaka ya kujihangaikia mwenyewe ya kufanya kazi mpaka unachoka ya kusumbuka ya kupata tabu ya kupata mateso yani ni miaka ya kutafuta ni miaka ambayo wengine ya kutafuta kuoa kuolewa kwa lugha nyingine ni miaka ya stressi kweli sio kweli eh miaka 20 nyuma walikuwa huna stress kugusa miaka 20 stress ziko kwa sababu uko katika miaka ya punda Utakwenda nayo hiyo ndio miaka ambayo utaoa, utaolewa, utazaa watoto na nini? Ukiimaliza tu miaka ya punda, unapoingia mwaka wa hamsina moja, unaanza miaka ya nani? Miaka ya mbwa ni miaka ya ulinzi. Kwa hiyo haya yote uliyotabikia wakati wa stressi, kama ulikuwa umeolewa, ukifika miaka 40 na haya hamsina moja, tayari pengine ni miaka hamsina moja na 41. Tayari una mtoto ndoto ameshakuwa kuwa kuwa kama ule na miaka 26 na mtoto na miaka 16 kumi na ngapi kwa tayari unaanza miaka ya kuwa mlinzi wa familia kama ni kijana wa kiume kila saa uko shamba umeingilia mpaka wangu kule mbwa anakwenda kubweka kwa hiyo mpaka wangu umezidisha 
kama ni mama uko nyumbani kila saa ukikaa nyumbani mwanao akirudi tu umetoka wapi wewe umezidi kuzurua unaanza kubweka kwa sababu umeanza miaka ya mbwa ya kubweka bweka ya kulinda ya kuangalia familia ya kuangalia mazingira ya koje utakwenda na hiyo miaka nataka kugawanyia maisha katika ya kawaida tu ukimaliza hiyo mpaka 55 wapo ndio umelinda linda kama ni viwanja umelinda sisi mashamba ni vitu gani unaingia miaka ya hamsina ngapi hamsina sita si ndio ukiingia miaka hamsina sita unaanza miaka ya nani ya kima wakati kama ni kijana wa kiume tayari umeshakuwa babu kama ni kijana wa, kama ni ukwa kijana wa kike umeshakuwa bibi una wajukuu tayari umeanza miaka ya kima ya kumchekesha mfalme mfalme sasa ni nani hapa ni mjukuu kwa hiyo kazi yako kisa, bibi kazi yako unacheza na wajukuu tu mchana mpaka jioni huyu kakufuta hiki huyu kakufanya hiki miaka sabini imefika umeondoka katika dunia ishi kwa kuukomboa wakati hauna muda kama unavyoweza kudhani mgawanyiko huu nilo upasura wa tabia za wanyama unakuhusu bwana yesu asifiwe kwa kumalizia kabisa somo langu unajua kitaka kuwa mwalimu mzuri unasema namalizia namalizia humalizia mpaka mara kumi. sasa kwa kumalizia kabisa patrick naomba uje pambele Chako tuma in ah, kuna patiki mwingine kule samani chako tuma in sina hil damu yake bwana sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha kwake Yesu nasimama ndiye mwana salama Die mambani sala mambani sala Oh Kitwa Salama Oh kwa ke Yesu na ndiye ndiye mwamba Salama ya ke na na take me ya Daima yote chini Sina hofu Okozi hata nitosha Yesu nasima Ndiye mwamba Ndiye mwamba Ndiye mwamba Ndiye mwamba Takutumaini Tusimama kidogo Ila damu yake Dambi zangu Sante, jinyoshe kidogo mikono Nalini kidogo Basi, nomba tukaya sasa Nimitaka kumalizia sesheni yangu pia na ushuda wa maisha ya Patrick atajeleza mwenyewe ni nani mbona tuketi atasema mwenyewe ni nani alafu na mimi kwa na chip ni pale ambapo kuna umuhimu wa kuuliza maswali katika mambo machache lakini pia kama una swali lako unaweza kaliweka pembeni tuangalie kama muda utaruhusu utaweza kuuliza labda nianze kwanza karibu Patrick asante ah, bwana askofu asante karibu sana labda uweze kujitambulisha uweze kufahamu ni nani okay uh, kwa majina naitwa Patrick Toivo Mula Mula Uh, ni muumini wa St Albans Cathedral pale posta na ni mwanajumuiya wa mtakatifu Andrea Upangasi. 
Karibu sana. Umejisikiaje kuwa sehemu ya siku hii ya leo katika kongamano la Bagamoyo la vijana? Ah, nimejisikia faraja sana na furaha sana. Asante. Unaweza kushare na vijana kuhusu ushuhuda wa maisha yako kwa sehemu ambapo unaweza kuwasaidia wengine kati kati yetu? Ah, sawa baba Scoff. Ah, nilizaliwa mwaka 1988 uh, pale Ocean Road. Um, tuliku, tulikuwa tunaishi upanga then tukahamia Kinondoni tukarudi upanga nimetokea kwenye familia ya watoto wawili nikiwa nipo mimi na mdogo wangu wa kike Paula ambaye yuko Marekani kwa sasa hivi um, baba angu ni mwanasheria mamangu ni muasibu na kuanzia primary nilianza oh, oh, okay nursery school panga pa then nikaenda union nursery and then nikaenda ga olympio nikasoma kidogo la kwanza ya pili then nikahamishwa nikaenda lawrence international school then nikaenda good samaritan then essex and then baada ya hapo hizo naongelea ni shule hiyo ni primary yes uh, <laughs> shule tatu primary um mimi ni ni kwa mtu wa fujofujo kidogo fujofujo sana ndio nataka niulize kwa nini umehamahama hizo shule yani okay <laughs> Uh, prime uh, 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 Olympia niliama kwa sababu mazingira kidogo kwa sababu unajua nilikuwa mdogo afu Olympia watoto ni wengi watu mkitoka ile break time uwanja mpira pale watoto wanakuwa ni wengi sana fujo fujo sasa mimi kidogo nilikuwa bado sielewi elewi pale kwa hiyo uh, wazazi walikuwa hata hivyo nilienda Olympia kwa sababu nao walikuwa wanajipanga nadhani kifedha kwa hiyo ilipofikia muda wakanyamisha wao kwenda Laurent Laurent niliama primary kwa sababu ya mwalimu mkuu wa shule alikuwa anaitwa Miss Minez. Ah sorry sasa kunitaja okay mwalimu wa shule. <laughs> mwalimu wa shule ambaye alikuwa ni tuition teacher wangu pia tulikuwa tunaishi naye hapa pale Conticas hapo tulikuwa tumeshaama tunaishi Conticas poster. Kwa hiyo yule alimshaishwa wazazi wangu kwamba niame Good Samaritan kwa sababu wakati huo na yeye uh, a, alikuwa Laurent kaiwa kwa mashauri wazazi wangu kwamba niame Laurent niende Good Samaritan kwa sababu yeye ndo anaenda kuwa mwalimu mkuu pale. Kwa hiyo tukahama pale sio peke yangu tu na baadhi ya wanafunzi wengine ambao wote tulikuwa tunafanya tuition kwake kaiwa aliweza kuwashauri wazazi wetu kwa hiyo tukahamishwa. Kwa hiyo tukahamia naye Good Samaritan. Kwa hiyo Good Samaritan kwa Masaki. Kwa hiyo by the time tunaamia Good Samaritan ndo niko la 4 and 5 pale Good Samaritan nilikuwa na fujo sana. Pale ndo nikaanza fujo sana na nilikuwa na huru sana kwa sababu pale nilikuwa kama sifukuzi. Nilikuwa nahisi siwezi kufukuzwa kwa sababu tumekuja na mwalimu mkuu, mwalimu mkuu anafanya tuition kwake, anajua kwa hiyo siwezi kufukuzwa. Kwa pale ndo nikaa nafanya fujo fujo nyingi. Na pia pale ndo nilikutana na watoto watoto ambao wanatoka kwenye familia kidogo, yani familia ambazo zina uwezo. Kwa hiyo nilikuwa nakutana nao pale. Kwa walipokuwa wakija pale kuna wengine wakawa wanatoka na hela huko wanaiba hela nyumbani kwa wazazi wao wanakuja pale lakini wakija na hela pale shule tukiwa primary wao sana sana hawajui zile hela tufanyie nini au tufanye nini mimi ndo mwenye fujo fujo mjanja mjanja kwa hiyo tunaenda chooni labda wananipa zile hela wananionyesha alafu kulikuwa kuna rafiki yetu mmoja alikuwa yeye anakuja na vya marula vile vya marula wine vilikuwa vidogo vidogo na uliko obviously kupata amarula ndogo kwa katua ina maana ni lazima either unavitoa una nyumbani unaviiba nyumbani wani kwa sababu ilikuwa ni, ni pombe de gari. Kwa hiyo tunakunywa kule chooni, tunatumia then tunarudi labda class kidogo tunakakaa then kwa sababu ya hela ambazo tunakuwa nazo mlinzi alikuwa ni rafiki yetu. Kwa hiyo tunatembea tu tunatoka tutoroki siju kuruka gate ah tunapita papa gate tunampa tu hela bana baadaye au kesho then tunaenda sleepway ambayo ilikuwa ni papa masaki kule sleepway tuko tunakaa chini kwetu tunakuwa tumetoka na girlfriends wetu so pale we drink we do whatever we hang out and then baada ya hapo tunawahi kurudi shule kabla watu hawajatoka home time saa saba ndio watu walikuwa wanatoka so si tunawahi kurudi pale by the time ndio wanakuwa wanatukatoka ile saa saba watoka nje ndio kuna school buses na nini rafiki yetu mwingine alikuwa na drive kwa hiyo alikuwa anakuja shule na gari pale ima yeye alikuwa la saba uh, sorry nimemtetea hivi And then wao wengine walikuwa na driver. Kwa tukifika pale yule kwa driver anaenda huyo ngemu na kuchukua gari ya rafiki yetu wetu tunaondoka lakini mimi mara nyingi nilikuwa naweza kurudi kwenye school bus kwa sababu nilipewa school bus na ni lazima ni drop nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa napanda school bus na drop nyumbani, niki drop nyumbani pale uh, naingia tuition. Lakini sasa kwa sababu sa nyingine ya kunywa inategemea siku hiyo hiyo pombe iko vipi kama imepanda sana tuition hamna. Siku hiyo tutatoka tutatoka na marafiki tutaenda kutembea tena huko tarudi nyumbani saa 12 saa ngapi? Uh, lakini ukirudi nyumbani mida hiyo ni lazima uweze kuwa na namna ya kuweza 
kudanganya kwa sababu uh, mama alikuwa anarudi kazi kutoka kazi naye alikuwa anaingia nyumbani pale saa 12 jioni uh, baba anakuwa yupo kwa sababu anakuwa Zanzibar sana kwa hiyo ni pale anakuwa mfanya kazi wa shule wa, wa nyumbani kwa hiyo nikirudi pale kama nikimkuta mama kasharudi ya yeah, inakuwa tatizo nikirudi kabla akiwa yupo basi at least naweza ku, ku change change na kumdanganya so nilikuwa naweza kudanganya hivyo kukwepa lakini walikuwa wakigundua wakinipata waki ikiwa pale wamegundua mama na nikalipia na niletea uh, uh, bidhi kutaka kuni discipline mimi nilikuwa nakimbia nyumbani naenda kwa bibi yangu ambaye yeye alikuwa nakaupanga bibi upande wa mzaa baba kwa hiyo bibi yangu alikuwa ananipenda sana kwa hiyo nilikuwa napata freedom sana kwenda kwa bibi kwa hiyo nilikuwa natoka pale naenda kwa bibi ni maisha ya primary maisha ya secondary sasa tuivungia secondary secondary ya kwanza nienda uh, Kampala Kampala sikukaa sana nisoma shule tatu ndani ya one term Vienna College Taiba College na Kaboja nikafukuzwa nikarudi huku Tanzania kaone vile Tanzania nikaenda Green Acres pale ilikuwa ndio form 2 form 2 ndio wakati wa national ya kwanza Tanzania nikaweza kufanya national nikafaulu so nikaingia na national nilikuwa nafanya nimefukuzwa sema niweza kufanya kwa sababu nilikuwa nimeandika ulikuwa unakunywa tupombe au ulikuwa unatumia kile so by the time niko hapo hapo Greenacres nilikuwa nakunywa pombe nilikuwa navuta sigara nilikuwa navuta bangi baada ya hapo baada ya kufa from 2 tukaendelea from 3 nikafukuzwa pale nikaondoka nikaja nikafukuzwa nikahama shule baada ya kuondoka from 3 nikaanza sasa ndo kuzunguka shule hapa Tanzania da naweza nikasema nimesoma zaidi ya shule kumi na kitu hivi i can really remember kwa hapa kwa hapa Tanzania. And then nikafanikiwa kumaliza form 4 na wakati wote unafukuzwa shule moja kuna nyingine familia ilikuwa analipa tu ada. Eh, uh, baba alikuwa analipa. <laughs> alikuwa atamani hata nikae nyumbani hata labda wiki au wiki mbili. Kwa hiyo nikifukuzwa tu siku ya tatu sababu atafuta shule wapi? Wewe uko mpelekeni. Kwa hiyo saa nyingine labda kazika ndo naweza ngakaa nyumbani kidogo uh, wiki wiki mbili lakini kwa sababu nikikaa nyumbani fujo zinazidi tu na mambo mengine ninakuwa huru zaidi. Na yeye pia lakini alikuwa anajua kwa sababu nilikuwa na akili, kwa alikuwa anatamani niende shule. Kwa hiyo na shule nilikuwa ni rahisi kupokelewa katikati ya term kwa sababu ripoti yangu ya last term inaonesha kwamba nimefanya vizuri. Asante. Baada ya hapo maisha ya chuo. Form 4 nilipomaliza Tanzania nikaondoka 2004. Nilipomaliza tu Disemba kabla hata majibu yatoka nikaenda Uingereza. Ah uh, Uingereza ndo nilianza maisha yangu ya na huko ndo maisha ya chuo. Maisha ya chuo yalikuwa tofauti Uingereza kwa sababu Uingereza nilikuwa na uhuru ingawa mama alikuwaepo kule tuko na family family house lakini mimi nilikuwa mara nyingi sana niko na na nilikuwa sitaki kujimix na Tanzania sana kwa nilikuwa na wale waingereza wa kule kule tunafanya ile kwa hiyo nilikuwa nikienda chuo nilikuwa nimeanza chuo nilianza St Patrick's International College ambayo ilikuwa ni London nilikuwa nikisoma foundation of law sheria lakini nimefika ile mwaka kwanza mwaka wa pili ambayo ilikuwa nikifaulu pale natoka kwenda Oxford University ninge mwaka wa pili for law mimi ndo nikaachana na sheria sababu kuvuta mabangi na wakati huo nilikuwa nimeshangia kwenye kuuza bangi na nikaa nafanya mziki kwa hiyo kuna maisha ambayo nilikuwa nabidi yaweze kwa line na mziki okay kwa hiyo ulikuwa unafanya mziki eh nilikuwa nafanya mziki ina gani hip hop unaweza ukatupa kidogo <laughs> okay okay ah uh, <coughs> nitakiwa ninge Ame ni surprise hapo kuna mistari ambayo ningetandika andika huko but for this one itabidi tu ni to uh, okay all right listen I'm going to talk to the beautiful girls of freestyle this uh, listen there is something about your smile that makes me want to smile and I'm feeling butterflies I used to feel that in a while I'm used to living while getting numbers in a pile but thinking of you girl makes me want to settle down so you deserve the best things life can offer It's like I barely know your name yet I'm getting caught up. Yeah, I know I could feel the love up from the way you hug, the way you rock. Natosha, Natosha, Santi. So, uh, kwa sababu ya huo mziki ambao nimetoa kidogo kwa freestyle hapo ni uko na ufanya ilikuwa ina lazima ile lifestyle kwa sababu wakati ule pia nilikuwa naangalia sana hizi smart DVDs wa Marekani jinsi wanavoishi na wanavyofanya 
Kwa hiyo kuna lazima ni kuna sema sasa nitapataje street credit ya kwamba mimi ninafanya hip hop afu sio mtu wa mtaani kwamba natoka familia nzuri baba mwanasheria mama mwasibu niko siji shule niko chuo hip hop ilikuwa itaki hivyo hip hop ina, ilikuwa inataka wale watu wa mtaani waumi masela kwa wakati huo sasa hivi hata sasa hivi hiyo ni culture huko so mimi nika nime implement kuingia mtaani kwa sababu tu niweze zaidi kuwa relevant kwenye mziki wa hip hop kwa ndio nikaanza kuuza kwa sababu nilikuwa navuta bangi nilipata shirika wa kuvuta bangi na kwenda kunua bangi nilikuwa na rafiki yangu mmoja huyo anaweza nkamtaja anaitwa Skittles huyo <laughs> ana tatizo sasa huyo Skittles huyo ndo aliyeniingiza mimi kwenye kuuza unga kwa sababu Skittles siku yote tunavuta uh, bangi hizi skank chumbani kwangu mimi nilikuwa navuta chumbani kwangu na nene alivyokuja siku moja akatoa heroin akatoa na crack cocaine nyeupe na brown sasa kaanza kukata pale anakata anaweka mimi niko na, na bangi yangu pale nilipo nikamuuliza hiyo ni nini akaniambia hivi kitu kimoja alichoniambia anyuiza do you want to drive a ferrari or do you want to drive a honda <laughs> nikamwambia i want to drive a ferrari akaambia if you want to drive a ferrari that that you are selling right there will not buy you a ferrari this will buy you a ferrari kwa hiyo ya kwamba ile bangi ni uko nauza hawezi kanipa hela kiasi hicho cha kunulia mimi ferrari lakini kuuza hii unga ndio inaweza kanulia mimi Ferrari. Kwao na mimi kusabi ni mwambia nataka kuendesha Ferrari, nikamwambia basi naweza kupata hiyo ila na mimi niuze ninunue hiyo Ferrari. Akaniambia akantajia bei za ile mizigo kwamba hapa ni 180 pounds na hapa ni 80 pounds na mimi wakati huo nilikuwa kuna hela naekewa za pocket money za kwenda chuo kwenye account yangu. Kwao nikamwambia okay kwa hiyo tunahitaji kama 200 pounds na hii kaza ila unue mzigo na nini. Kwao pale nikaenda nika withdraw hela Uh, tukaenda kwa sehemu yake na kunuaga mzigo tukauchukua nikaja akanifundisha namna ya kubag pale nikakatakata nikabag nikafunga akaambia sasa unahitaji kuanza kutafuta wateja akamuuliza wateja una, unafanya akamwambia of course ni kama hivyo unavyofanya kwenye banki kwa sababu kule wanauza kwa simu ni lazima mtu akupigie simu ndo unaenda kumuuzia kwa ina maana ni lazima kama naingia kwenye biashara tofauti na hiyo ya banki ambayo unaifanya ni lazima niweze kuwapata hao watumiaji au wate kwa hiyo nawapataji ni lazima nikawatafute. Kama biashara nyingine tu anafanya promotion, anafanya nini matanga. Kwa mimi nikaa natoka sasa naenda pale train station kwa sababu tuko mbali na High Street East Ham. Alafu train station iko pale. Kwa hiyo nikaa naenda train station pale kukoko kuna waraibu waraibu ambao wamechoka choka kabisa wateja kabisa. Wao kazi yao ilikuwa watu wakitoka na tickets wanawaomba kama bado zinafanya kazi ziko active zone 1 to zone 6 au nini and then wanazi resell zile tickets kwa bei ya chini kidogo kwa wana kwa mfano ukijua nataka tiketi kwamba usiende kunua kwa mashine hii hapa tutakuzea kwa paundi mbili wakati ile ni paundi tatu kwa hiyo hapa mbili ndio wanavokusanya hela zao kama wapiga debe tu huku and then pale wana, wanatumia hela kunua unga kwa hiyo kwa sababu mimi najua wale na naona kwa hiyo nilimfuata yule jamaa mmoja pale nikamwambia listen uh, bro ni lazima uweke sample unawatengenezea visample kidogo kwa hiyo nilikuwa nimetengeneza sample nikamfuata nikamwambia bro uh, i've got work uh, hit me up nikampa this the sample this is my line nikampa namba yangu ya simu sasa wakati niko pale nikapigiwa simu na mtu ambaye ni mbongo mtanzania mbongo alikuwa anakuja kunitembelea. Kwa hivyo nipigia nikaongea na Kiswahili. Wana mambo vipi? Yule jamaa kanisikia ongea Kiswahili. Kumbe na yeye ni mzanzibari lakini amezamia kule zaidi ya 30 years. Kwa hivyo nisikia ongea Kiswahili akambea ah wewe ongea Kiswahili. Eh mimi nitoka Zanzibar kanipa story yake nikamwambia basi sawa ndio uone alileta wateja mimi nitakuwa nakupa offer. Sawa sawa. Kwa hiyo sikutumia nguvu sana kupata wateja kwa sababu yule ndo akawa connection yangu ya kuletea wateja. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa ni kuuza 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 kitu kilichonifanya niondoke kwa sababu ibidi niame mji wa London hapo masomo umeshaacha kabisa hapo chuo sieni yani ni familia huko wanajua unasoma au wanajua unauza unga A, sasa huku Tanzania kwa sababu kule nilikuwa na mama Tanzania wanajua anasoma hata kule mama anajua anaenda chuo na hiyo ndio nataka kukwambia kwa sababu mama anajua anaenda chuo kwa sababu nikitoka mimi like I'm going to uni chuo na yeye sengine yuko yuko kazini na kula kwa sababu tuna tuna masaa tuna siku kwa hiyo sengine anambia sina sina kipindi asubuhi na kipindi saa sita saa tano ah, basi anaweza akaondoka na niacha kitu kilichonifanya pale niondoke ni kwamba polisi walikuja kuvunja mlango wa nyumbani na mama akiwepo ndani mimi ndio nimekaa ndani majirani pale kulikuwa kuna fujo fujo kwa hiyo polisi walikuja wakagonga mlango wa mbele wakafungua ndani mama alikuwa amekaa sebleni mimi nilikuwa chumbani wakanivamia moja moja chumbani wakatukuta tunavuta mimoshi ni mingi lakini mimi nilikuwa navuta chumbani hata sebleni unaweza usijue kwa sababu tulikuwa tunaweka mataulo chini na maji tunaziba yani mosha utoki unabaki ndani umomo kwa polisi walivyoingia ndani wakatuona pale wakaanza kusearch mule kwa sababu kule pia amna sheria ambao 
Police anaweza kakuchukua kwa sababu ya kuvuta bangi ndani. Inaruhusu you can smoke inside as long as it's not outside. Kwa hiyo we are smoking inside this this nothing. Kaambia okay, lakini tumepata taarifa kuna disturbance na hivi na hivi. Wakataka kusearch nikaambia hamna hamna warrant ya kusearch mwezi mkasearch kwa sababu niko najua sheria zangu. Kwa hiyo ah, basi mwisho siku wakaondoka. Walivondoka mimi nilikuwa naunga nimeficha kwenye vinanilii vya kitanda pembeni. Mam na yule rafiki yangu nikabidi aondoke na ibada hiyo. Mama yuko sasa yeye akaniambia akanyita. Siku hiyo ndo niliona sasa ule wa Afrika wa mama. Huyu mama anayemjua mimi. Kwa hiyo alileta pale. Yaani siku hiyo ilikuwa bado kidogo ni chapwe kabisa. Sema kwa sababu nilikuwa tayari mtu mzima na yeye mwenyewe anaona huyu jamaa huyu ndo maana labda kunichapa lakini alinigombeza sana alikalipia sana aliongea sana alinungunika sana. Yaani mi mwenyewe niliumia kiukweli. Kwa hiyo baada hapo nikaondoka tukaanza kuuza nje. Ndio ni kama mji nikaenda Southampton. Southampton sasa ndio nikawa naanza kuuza kule. Nikakamatwa Southampton wakati tuko kwenye park. Kuna mtu tulimuuzia akaondoka, alikuwa anataka kunua, tulimuuzia akawa na ile iliyotosha, tukampiga pale. Mi na rafiki yangu mmoja tukampiga piga sana mzungu, akaondoka. Sisi mara nyingi tuko tukifanya fujo kama hizo tunakimbia, tunaenda sehemu nyingine. Lakini siku for some reason baada ya kumpiga na kufanya vivyo vyote tukabaki pale pale. For some reason sijui kwa nini. Polisi wale wakaja zile vans ikazunguka upande huu kazunguka kule kazunguka kule zikatuzunguka kote. Sasa wakati wamekuja vans hizi zimezunguka za njoka kaio watu tayari wamejua hapa kuna tukio. Kwa kila mtu wale wanaochezea wengine wako wamesogesogea pembeni na mimi nikawa najaribu sasa kujimix na watu kuondoka. Sasa nina jaribu kujimix na watu kumbe yule yuko nao anaonesha kabisa kwamba ni yule pale na yule pale ni kwa mimi na mwenzangu ambaye yeye ni Mzimbabwe. Kwa kaenda wakatukamata pale tukapelekwa post pale post hivyo pelekwa wakatufanya strip search ila tusachiwe sasa ile women search kote ni kwa sina kitu ni vuvua kila kitu sina kitu wakati naanza kuvaa box mara nyingi madada tuko na feature ndani ya box wakati naanza kuvaa kuchukua swali kuvaa hivi hizi kadondoka kwa sababu dondoka wakaziona kwa sababu ah hizi hapa wakachukua wakaeka ubaona akaambia saa basi wewe na kesi hiyo tutakupa na intention to supply kwa hiyo akanifungia mule na ile rafiki yangu. Kwa hiyo baada ya hapo nini less than 24 hours tukapelekwa jela moja kwa moja kabla ya kwenda tama mahakamani. Wakasema inabidi tunde remand center ambayo ndio nikaenda jela ya HMP Young Offenders ilikuwa maeneo ya Redding nje kidogo na Redding. Hapo nikawa nasubiria court date yangu sasa ni kama remand center. Jela kayo ni nilifikisha jela pale nilikaa miezi sita ambayo ni kama mwaka mmoja kwa kule. Baada ya miezi sita ndo nikapelekwa mahakamani nilipofika nilikaa miezi sita bila kwenda mahakamani baada ya miezi sita ndo nikaenda mahakamani kufika mahakamani wakansomea mashtaka yangu wakaniambia kwamba it was intention to supply lakini ule mzigo niliokuwa nao uh, kesi yangu ni mwaka jela na kusabu ni mwaka jela kwa muda nilikaa ni miezi sita kwa hiyo is referable to mwaka kwa hiyo tayari time served nikapewa ruhusa ya kuondoka kutoka kwa nikaachiwa sasa hapo nikaachiwa kutoka kurudi uraiani lakini sasa nimeachoka kutoka rudi kureyani nikakamatwa tena kwa sababu visa yangu ilikuwa imeisha na nilikuwa sija extend kwa sababu choni ilikuwa siendi kwa hiyo wakanikamata tena sasa swala la visa ndo ndo wakanipeka redemption center huko ndo nika, nikabidi kurudi Tanzania sasa ni hivyo rudi Tanzania uh, zile frustration na stress kwa kwa bibi kwa ni pombe ni pombe pombe baba yako amekasika lakini tuka sana wakani waka, nikaenda tena chuo Uganda via uh, Victoria International University nataka nifanye mwaka nienda Australia nikashindwa stress nikataka maisha kama kule kule tu tena magari sijui nini ni I wanted to keep up kama kule nikajikuta nimerudi nilivorudi tena baba akasema basi sasa siwezi tena kupoteza hela namna hii you know serious pale alivyosema basi ndo mimi sasa kuanza kukaa tu mwenyewe nyumbani ifikia nakutafuta banga akatokea rafiki yangu mmoja ambaye siku hiyo kwenye kuvuta yeye ndo akaanza akatoa heroin kwa sikio anatoa heroin anaitengeneza pale anavuta mimi navuta bangi ni rafiki yangu kule kule panga nikaambia hebu naomba na mimi hiyo kidogo nivute nikaambia hapana hii mimi siwezi kukupa hii ni kubwa nikaambia sasa mimi sinazijua hizo nipe nivute kidogo akaambia hii ni kubwa sana hii ya kufai wewe hii ni ya kwangu mimi mwenyewe siwezi kukupa kweli siku ile alinikatalia lakini alirudi kesho yake akafanya vile vile tena akanipa puff moja na puff mbili kaona nikapiga puff mbili pale tatu nikaambia hii hapa hai basi baada hapo akaondoka akarudi tena mara tatu akanipa tena nikavuta tena and then after that akadisappear 
sikumuona tena ilikuwa ni ngumu kumpata afu mimi ndio imeshaingia sasa ile hali maki ma kwanza sikufiu kitu lakini mara pili ndio nikaanza kufiu kama a lost nikikosa ile sasa siku ya tatu nikaa naitamani sasa naitaka lakini yule rafiki yangu ayupo nitaipataje sasa hapo napata a lost maki a lost ni kama unaanza kuumwa sasa unajisikia withdraw symptoms kwa hiyo ndo nikaenda kutafuta waraibu pale kwenye kwenye dada tukaanza kutumia. Sasa baada hapo kuna kuharibika sana nikajaribu kuacha hospitali nikapewa kila same routine wapi? Soba i, kitu kilichonyokuwa mimi ni soba treatment center. Na ila kufika soba ilikuwa ni kupitia baba huyo huyo kwa sababu alikuwa anahangaika sasa na mama na nani kwamba tutamsaidiaje huyu jamaa. Akapewa namba ya mtu aliyekuwa soba treatment center anilenda soba ya pili sana foundation. Kwa hiyo pale wao ndo uh, nikapelekwa kule siku niliopelekwa soba mimi hata sijitambua alikuja mko yangu na bibi wakanichukua nikapelekwa kule nikaingizwa soba soba ulika kwa muda gani soba ni kama mwaka mmoja mwaka mmoja baada kutoka soba nilianza kutoka soba kabla nilikuwa naruhusiwa kwenda kutembea by the way kwa hiyo baada ya mama kurudi maki mama rudi mimi niko soba baada ya kutoka soba sasa nikaa nafanya meetings za nje lakini nitawezaje kukaa safi kwa sababu soba nimekaa mwaka tu leo nina miaka kumi ya usafi soba nimekaa mwaka nitaweza miaka kumi ya usafi maana yake nini nitaielezea samani uh, kayo, soba nimekaa mwaka mmoja sasa nimetoka nje nilikuwa nafanya mikutano ya nje ya Narcotic Anonymous lakini after some time ni mwaka ile miaka miwili tulikuwa nafanya mikutano lakini mama alikuwa nyumbani kila siku ya anaenda kanisani kwa hiyo nivurudi mimi kukaa nyumbani ilipofika Jumapili mama akaniambia kama unakaa kwangu Jumapili ni lazima uende kanisani. Kama unaishi hapa. Lakini kama if you wanna hautaki kwenda kanisani una sehemu yako unayoenda kuishi sasa sasa najua mimi sina hapa kwenda kuishi. Kwa hiyo kaya kila Jumapili ikifika sasa na mimi natoka pale naenda wapi? Kanisani. Na nilianza kuwa niliondoka kuja misa ya kwanza na mama ile saa kuna moja ikanishinda. Jumapili jeo nikajaribu misa ya tatu. Ah ikawa ndefu sana ikanishinda. Sasa so, Jumapili nyingine ndio nikasema okay sasa now let me try misa ya pili sababu kwanza pia misa ya pili kiingereza kind of short okay let me try kwa ni venda misa ya pili ndio hapo sasa nikaona okay this i can do kwa hiyo nikaa nikuja nikafanya misa ya pili siku ya kwanza nilivotoka nje nakumbuka siku za kwanza kanisani nilivoanza kurudi kwa sababu hapa you can imagine zaidi ya miaka sijui mingapi mimi sijakanyaga kanisa kwa sasa hivi naanza kurudi kanisani kila kitu na kiona tofauti kwa hiyo mimi nilivoingia pale nikisani nikitoka nataka kuondoka tu moja kwa moja sitaki kuongea na watu wengine nakumbuka siku moja nilivotoka sana vurudi kuna rafiki yangu Stan wewe pale naona naye yuko Stan ah, niliona naye pale nje wa vipi po eh zamani kwa sababu ni watu ambao ndio nilisoma nao Christ mafundisho na nini kipaimara so ah, kuna kuongea niko na okay maybe i can keep coming back na Stan yupo na nini ndio nikaanza kuwa sasa narudi pale na vijana wengine tukaanza kutana na vijana wengine nikasaimia naenda and then it felt like home kwangu mimi kwa sababu and then hapo mikutano sasa nikaanza kuiacha kabisa. Kwa hiyo nilikuwa niko kanisani kanisani. And then mwanzo nilikuwa ni kusabu mama. Lakini baadaye ikawa ni kwamba ni sehemu ninayohitaji sasa. Naenda kwa sababu okay company then up and na kuhitaji hapa ndo sehemu sahi ambako panaweza hapa kanijenga spiritual. Kwa sababu sisi program yetu ya uh, 12 steps of narcotics anonymous uh, ina spiritual principles misingi saba ya imani ya kiroho. Na wa kwanza ni ukweli unajua uh, and then kuna chini kabisa kwa 17 ni kumwachia Mungu lakini pale kuna uvumilivu ustaamilivu subira na vingine vyote hivyo ipo hiyo misingi 17 the same hiyo misingi ndio ambayo unaipata pia kanisani the same things program sana sana walivyotengeneza ni kama wametoa vitu kutoka kwenye vitabu vya dini za Kikristo kwa hiyo lakini kule wamefanya isiwe kitu cha dini kwa sababu watu waina nyingi lakini huku ni dini kabisa ambayo inakuweka karibu kabisa na Mungu wako kule walinifungulia njia ya kujua kwamba kuna power greater kuna haya power kwa sababu imani yangu ilishapotea kwa hiyo nikajua kwamba kuna Mungu kuna Mungu aliye juu kuna Mungu mkubwa zaidi yangu mimi kuna nguvu iliyokuwa zaidi yangu mimi kanisani ndio ikaje ikaishindilia ile imani kwamba now you are at the right place huyo Mungu unayemtafuta hiyo nguvu unayetafuta ipo hapa so mimi nikazidi kuanza kurudi pale kitu kiukweli kabisa sasa kilichonifanya nikazidi kukaa kanisani baadaye ni after some time wakati huo baba askofu uh, alikuwa ni provost alikuwa ni provost wa pale kanisani alisikia story yangu from sana mimi sijui ni wapi uh, lakini aliniita tu siku moja nakumbuka if kama mrembo sana ilikuwa nimeingia nakumbuka aliniita sana akanyambia Patrick ah nimesikia story yako from sana uko tayari kuweza kushare nikamwambia 
ah, uh, skofu sawa kwa sababu ni kwa jia kanisa nimpo hapo nikamwambia okay lakini i was a little bit hesitant sina uhakika kaambia no share share story yako kidogo na uone kazi so nikashare kidogo pale lakini baada ya kushare pia kidogo ndio nikaanza karibu na baba skofu Uh, tukaanza kuwa tunaongea nikaanza kuwa na share naye na naweza kuwa namuelekeza sasa vile vitu labda nilivyokuwa navipitia nilivyokuwa nafahamu naye sasa ndo akaniambia hivyo ndo baadhi ya vitu natakuwa uweze kushare na baadhi ya vijana wengine ndio tukaanza kwenda kufanya baadhi ya kongamano i think akawa amenyalika kule kwa wanafunzi na wapi and so from there on hata mimi nika feel comfortable ndani ya kanisa kwamba okay kuna mtu yupo ndani ya kanisa ambaye ameweza kukiona iki kitu au ameniona mimi au ameona jambo fulani ndani yangu ambalo sana kuwa naongea story yangu afu nikatoka machozi kwa sababu ilifikaga sehemu kwamba ni story ambayo nimeshaizoea na nimeshaisea sana so mara nyingi huaga na yokeaga kawaida sana sana hata nikifanya interview sio kwenye tv ya wapi but uh, ili jambo ni very sensitive imegusa kwa sababu kanisa kama kanisa kuna muda mimi nilikuwa na feel kwamba was out of place nilikuwa nikifika kanisa nilikuwa najiona niko siko sehemu sahihi Uh, watu maybe nilikuwa na feel kwamba watu wanaishi pale kwa sababu wanafahamiana wanajoana wanafanya vitu vingine au watu wako kimungu zaidi kwamba kuna ule kama hali ya unyanyapaa fulani kwa sababu labda nimepitia vitu fulani au nilikuwa vitu fulani kwa watu wananyanyapaa wananyangalia kwa namna tofauti kwa nika sijisi kama niko nyumbani nika sijisi kama ni sehemu kweli sahihi but baada ya kile kitendo cha baba skofu na vile kikaja kika 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 kanipa moyo kikantia moyo na kunifanya niamini kwamba okay maybe the, kuna watu wa wanaangalia kuna watu ambao wanathamini kuna watu ambao wanajali au wanaona na hii napenda niongee hivyo kwamba saa nyingine kanisa linafukuza vijana saa nyingine kanisa linatufukuza kiukweli kabisa kwa sababu hata mimi nilifikia kwa hatua ambayo labda nilitaka niache kabisa kwenda kanisani kuna baadhi ya watu nimejaribu kuwavuta kanisani lakini wakija wiki ingapo wanaondoka na waji tena na ni kwa sababu ni ya mazingira yetu sisi wenyewe ambao tumeyatengeneza kanisani ambayo watu tunayo ile hali ya kuona kwamba no mimi am more spiritual mimi labda ni kimungu zaidi kwa sababu ukiwa mkristo labda utakikufanya hivi au utakiwa kufanya hivi au kufanya vile au usiishi namna hii usiishi vile kwa kutokana na hiyo mitazamo hizo perception wakikuona we uko hivyo then wana kuhukumu moja kwa moja na kujudge kitu ambacho naamini sio sahihi na kitakii kuwepo ndani ya kanisa sababu perceptions zitabaki kuwa perceptions moyo au nafsi au roho ya mtu huwezi kaijua mpaka uweze kwa kuweza kumpa nafasi huyo mtu kuweza kumsikiliza huyo mtu kuweza kujua kwa nini huyo mtu yuko hivyo au kwa nini anafanya hivyo unajua kwa sababu amna mtu ambaye yuko kwa namna moja kwa sababu ye yuko tu hivyo yani kwamba mzee akawa hivyo tu no kama hivyo wengi hapa come from good families wazazi na nini lakini kwa nini huyu mtu amekuwa hivi there's a reason kuna sababu siku zote sasa tukiweza kuwa wale watu ambao tunaendesha na roho mtakatifu tuko watu wa kiroho zaidi watu wa kimungu zaidi tunaweza kulelewa hilo na kuweza kuwa wakali sio kujifikiria tu sisi wenyewe kujaribu kufikiria pia na hisia za wengine kujaribu kujiweka kwenye viatu vya vya wengine sio vya huyo muhusika kwa sababu Yeah. Kuna, kuna, kuna ushauri wangu kwa vijana sana sana ushauri wangu kwa swala la Mungu na vijana mimi kama mimi napenda niongee hivi personally i truly believe kwamba Mungu anafanya kazi kupitia vijana hiyo that i truly believe kile cha duniani shetani kitapotea 
Kwa sababu nikikuambia mimi vingapi nimevipoteza mpaka leo au shingapi au ni nini ni vingi sana viwezo kusabika. Lakini nikwambie vile nilivyovipata kwa Mungu huko. Mpaka leo hamna hata kimoja ni hicho kipoteza. Na vyote vitaje makofi kwa kushia nasi testimony hii. Mungu akubariki sana. Asante sana. Asante sana. Hapa tumejaribu kumkatisha tupate kiki kuna vitu vingi ambavyo angeweza kuviongea lakini testimony yake mara nyingi inajenga katika msingi kwamba ali hakuna maisha ambayo hakuyapitia ya ujana ya nasa na nini lakini hayo yameua ndoto zake yaweza kumaliza masomo yaweza kuendelea kusoma akaishia jela lakini sasa amesimama na Mungu wake na Jumapili kila Jumapili baada ya Kiingereza aweze kumkosa mali pale ana hudumu anasoma masomo na mengine mbalimbali lakini kama umesikia pointi nyingine wakati mwingine kanisa tumekuwa tuko holy than thou yani sio watakatifu kuhusu kuliko Mungu na kuwafungia mlango watu wengine wakashindwa kuhudumiwa na kanisa kanisa panapaswa kwa mahali pa kukimbilia na sio pa kukimbia kwa hiyo hiyo challenge kwetu vijana lakini pia niseme kitu hiki Patrick anawakilisha jamii ya kundi ambalo tuko nalo katika kanisa na katika jamii watu ambao wanapita katika hiyo addiction ya madawa ya kulevya na vitu mbalimbali kwa hiyo nimemweka hapa zungumza testimony hii nitangaze kuanzia leo tayo tutakuwa na dawati hilo maalumu la kushughulikia kesi za vijana mahali kama hizo tu katika diocese yetu waweze kusaidiwa na waweze kuona kwamba wana nafasi katika Mungu. Kwa hiyo tayo tutaangalia tutaratibu vipi hilo jambo litafanyikana. Sasa najua muda umeenda sana na muda wa chakula lakini pia haya yote pia ni muhimu tuchelewe kuanza. Kuna mambo mawili nataka niyafanye. La mwisho litakuwa ni kwamba tuna deficit according to mwenyekiti ya kama milioni tatu kwa sababu ya gharama za mahali hapa. Kwa mwisho nitatangaza tutafanya nini kwa ajili ya swala hilo Mungu atakavyoza kutugusa. Lakini kabla ya hapo mimi hupenda kuwa free tu. Kuna dada aliuliza hapa kwamba labda nataka kwa maisha yangu sasa nimpe Mungu awe ndio wa kwanza katika maisha yangu. Nataka Mungu awe wa kwanza katika maisha yangu. Kama unahisi kwamba nimekuja Bagamoyo lakini sitaki nirudi kama nilivyokuja. Mungu afanye kitu kwa namna tofauti. You just come forward tuweze kusema sala wachungaji wapo waweze kukuombea mali hapa. Njoo mbele. Sina ile kusema kwamba tufumbe macho anajisikia kuja aje uh, you just come yourself as you are we think that the way you came here you want to go back differently you just come forward tuweze kukuombea mahali hapa ili katika kile ambacho umekuwa mtumwa katika hicho kwa muda mrefu umedharaulika katika hayo maisha na mambo mengine mbalimbali Mungu anze na pengine umekuwa kanisani unaimba kwa unafanyaje lakini commitment yako ije kwa asilimia 100 you just come forward njoo hapa mbele tuweze kuomba kwa ajili yako present worship team tuweze ku Hadi <laughs> Yesu kimbilio acha waikuniacha Yesu mwamba wangu mali pa kujificha anachua shida yangu yeye atazitatua bila Yesu bila Yesu mimi ni mtu kweli bila Yesu Yesu mimi ni Joy below 
anatamani sana kae karibu naye wito ulio usikia sio ushawishi wa mwanadamu ni nguvu za Mungu ambazo zimekupa neema saa hii ujue mahali ambapo unatakiwa kuwa hebu enda nami katika sala hii ya kutaka upatanisho na Mungu sema Mungu baba wa mbinguni Mungu baba wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo Ninakuja mbele zako Ninakuja mbele zako na kujua ya kwamba na kujua ya kwamba wewe ni Mungu ambaye unanipenda wewe ni Mungu ambaye unanipenda Asante Bwana Yesu Asante Bwana Yesu kwa sababu ninajua kwa sababu ninajua kwa upendo huo wa ajabu kwa upendo huo wa ajabu ulikubali kuchukua gharama ulichukubali kuchukua gharama za kuyatoa maisha yako na kuyatoa maisha yako kwa ajili yangu mwenye dhambi kwa ajili yangu mwenye dhambi na neno lako lina Sema, na neno lako linasema kwamba wote tulioko katika dunia hii kwamba wote tulioko katika dunia hii tumepotea tumepotea na kupungukiwa na kupungukiwa na neema na neema ya mbinguni ya mbinguni tumetenda dhambi tumetenda dhambi na njia pekee na njia pekee nikukurudia wewe bwana nikukurudia wewe bwana saa hii e bwana saa hii ninafungua moyo wangu ninafungua moyo wangu ninaomba rehema yako ninaomba rehema yako ninaomba msamaha ninaomba msamaha ninaomba toba ninaomba toba bwana yesu bwana yesu kuanzia sasa kuanzia sasa nafsi yangu nafsi yangu ninakukabidhi wewe bwana ninakukabidhi wewe bwana ninaomba neema yako ninaomba rehema yako ya msamaha ya msamaha damu yako ya thamani damu yako ya thamani inioshe inioshe initakase initakase iniondolee dhambi zote dhambi zote na mawaa yote na mawaa yote na tangu sasa na tangu sasa kwa kinywa changu kwa kinywa changu ninakiri ya kwamba ninakiri wewe ni bwana wewe ni bwana na ni mwokozi wa maisha yangu mwokozi wa maisha yangu karibu ndani yangu karibu ndani yangu fanya maskani ndani yangu fanya maskani ndani yangu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini ninaomba na kuamini amen amen nabe fadha muhina useme sala kwa ajili yao weka mkono wako katika moyo wako tuombe Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni Mungu uliyeketi mahali pa juu palipoinuka sana. E Bwana tunakushukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wako Baba Askofu Jackson Sostenis Jackson Dar es Salaam. Uliyempa mafunuo haya na maono haya makubwa kwa ajili ya kundi kubwa la vijana katika daosisi ya Dar es Salaam. E Bwana umemfunulia kwa habari ya ukombozi na uponyaji wa kundi kubwa la vijana. Nasi tuna kila sababu ya kukushukuru Mungu. Saa hii e Bwana umejidhihirisha na umesibitisha ya kwamba vijana wengi wanahitaji ukombozi na uponyaji kwa ajili ya maisha yao. Tazama vijana hawa wameyatoa maisha yao leo. Wamekukiri wewe Yesu ya kwamba ni Bwana na mokozi wa maisha yao. Nami ninawaleta katika mikono yako Mungu. E Bwana kupitia vijana hawa historia yao ikaandikwe katika upya katika jina la Yesu matokeo yakatokee yaliyo makubwa kwa ajili ya maisha yao inawezekana wako vijana waliodhalauliwa wako vijana waliokataliwa wako vijana waliotengwa na familia zao ambao haionekani samani yao katika jamii yao katika familia zao katika koo yao na hata katika kanisa mahali alikotoka e Bwana Baba Mungu falma mani umenena katika kitabu cha Timotheo mtu awe yote asiuzalau jana wako e Bwana ni majila ya heshima yao kulejea katika jina la Yesu Bwana akarejeshe heshima yako katika jina la Yesu akaondoe kudhalauliwa katika jina la Yesu Akaondolewa kukataliwa katika jina la Yesu. 
kila vifungo vilivyofungwa kwako vikafunguliwe katika jina la Yesu. Bwana akakufanya kuwa mpya katika jina la Yesu. Ikaandikwa historia mpya katika jina la Yesu. Uwe lango la baraka kwa baba na mama na ndugu na jamaa zako katika jina la Yesu. Bwana akaiheshimishe familia yako. Bwana akaibadilishe maisha yako. Uwe lango la baraka katika jina la Yesu. Bwana akatende mambo makuu kwa ajili yako na kila nguvu iliyokutesa na kila roho iliyokufuatilia tunaiamuru mchana huu leo ikuachie katika jina la Yesu hiyo roho iliyokutesa hiyo roho iliyofunga maono yako hiyo roho iliyozuia mipango yako hiyo roho iliyokutumikisha ikuachie katika jina la Yesu nguvu ya Mungu iwe juu yako nguvu ya Mungu ipite ndani yako tunaiamuru hiyo roho iliyokutumikisha iliyokufanya kuwa mtumwa iliyokuonea tunaiamuru sai katika jina la Yesu kuzimu ana nafasi kuzimu haina nafasi juu yako tunakutenga na madhabahu tunakutenga na lana tunakutenga na maovu wewe ni mtu mpya sasa wewe ni mtu mpya sasa na uwe mpya katika jina la Yesu ukapokea baraka za rohoni na za mwilini utakapotoka mahali hapa uwe mpya katika jina la Yesu Bwana akakutimizie haja za moyo wako Sante basi ndio tutachukua nafasi turudi Kama si yowewe ningekuwa pi mimi Bwana kama si yowewe ningekuwa pi mimi Umejawa na rehema tele umejawa na rema na ne bwana kama sio wewe kama sio kama sio wewe bwana kama sio wewe kama sio wewe wapi wanaamini kwamba hawatotoka kama walivyoingia katika siku hii ya leo. Ndio keji jirani yako wapi mkono wawili wa watatu wamemungu akubariki sana kwa kuwa sehemu ya semina hiyo. Ni sehemu mambo mawili. Asante na tosha. La kwanza kila aliyekuwa committed na semina hii ya leo haijalishi umetoka mbele au kutoka mbele amini kwamba Mungu anakwenda kukupandisha katika kiwango kingine katika maisha yako ukiamua kuyaishi yale ambayo tumeyafundisha na kuyahubiri mahali hapa na leo mmeshuhudia wenyewe tumekuwa na changamoto ya muda wa kuanza kwa kuna vitu vingi ambavyo vimekatishwa katishwa lakini hii pia natupa experience kwamba mwakani tuanze mapema zaidi na tufanye katika mazingira ambayo ni mazuri zaidi wangapi wanaahidi kuto kukosa mwakani wapunge mkono mwenyekiti ajiandae asante Mungu atubariki sana lakini jambo la pili tutakuwa na kongamano la uamsho katika diocese ambao litaanza tarehe saba na nane na tisa mwezi huu wa saba. hatujatoa nafasi kwa kila mtu katika kila kanisa tumetoa nafasi kwa mwenyekiti labda makatibu wachungaji wengine kama watu saba nane. kwa niombe katika nafasi zile kuna nafasi za viongozi watayo hakikisheni hamkosi katika kongamano lile tutakuwa na kongamano la watu wasiopungua moja pale kanisani ubungo kwa siku hizo tatu kuna maskofu ambao watafundisha na walimu wengine mbalimbali lakini kama watu walituzoea dausi katika mtazamo mwingine watuone katika ngazi nyingine Mungu akituhudumia na kulihudumia kanisa lake kwa pia endelea kuombea kongamano hilo jambo la tatu na la mwisho mwenyekiti amenishirikisha hapa baadhi tulikuwa mipanga kila baraka ina ina, 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 ina changamoto zake na baraka zake kuna deficit ya milioni tatu. Sasa najua vijana tuna hali ngumu na nini na nini lakini kuna namna ambavyo tunabarikiwa kila mmoja kwa nafasi yake. Niombe 
pale mwenyekiti kibata njoo hapa amesimama lakini kiukweli kabisa akili nusu ipo nusu haipo anafanyaje asipo toka ame clear hilo jambo sasa nataka tufanye commitment kwamba pengine mwezi huu ni wa saba. tuweke ahadi mpaka mwezi wa sita mwishoni Mungu atakapotubariki tuweze kufanya commitment hiyo nataka nifanye in a simple way kila mmoja alipobarikiwa navyo lakini naomba kama kuna watu wanasema na mimi mpaka mwisho wa mwezi kwa kubeba kongamano hili kwa sababu kinyume cha hapo vingine tungesema ki, kila mmoja atoe shilingi 30 ambayo ambayo ingekuwa ni kubwa zaidi kwa hiyo tukasema basi tufanye vitu tutafanyaje unaona kwamba utachangia ili wasaidie wengine kama unaona mpaka mwisho wa mwezi unaweza kutusaidia laki moja njoo hapa mbele mpaka mwisho wa mwezi kutoka sasa mpaka mwisho wa mwezi utatuchangia laki moja katika tayo soge hapa mbele tukuchukue rekodi yako Mungu amekubariki najua kwa watu Mungu amebariki usiangalie fulani katoa fulani hajatoa njoo hapa mbele unaona utachangia laki moja kusaidia hizo gharama njoo hapa mbele ili tuondoke hapo tuko tuna budget karibuni sana asanteni mwana ukuje Mungu abariki wanawake tupeni nafasi ndio hizi kibata na yumo katika hilo mratibu na yumo katika hilo laki moja naomba tuje hapa mbele hilo ni tatu kitu gani tukipata tu 30 tu laki moja moja tayari laki moja wataka tuchangia laki moja moja laki moja moja kuna ile sera wanawake tupeni nafasi. Jamani si ndio hizi nafasi zenyewe hizi. Au kuna eh mmekuja bado bado sijawaona yani. Wakotosha laki moja moja. Mwisho wa Roho Mtakatifu akinigusa kutaja majina nitataja majina yani. Fulani fulani fulani. Nataka nijue dadi yao kwa ngapi laki moja moja. Mwisho wa mwezi Mungu atubariki hivyo ili tuweze kuclear. Hivi kweli wewe uliyekaa hapo Roho Mtakatifu hasemi na wewe laki moja yani. Eh? Asante. Ndugu yangu jina nani? Nani jina? Amfre ameahidi laki moja anapunguza F50 hii hapa kabisa. Tumpigie makofu. Naomba mtu anayehusika na fedha aje ashike mimi na ale jinazo hizi. Usitutie majaribuni lakini tutokoe na yule mwovu. Laki moja moja. Na? Naomba uongozi wa tawi aje mwandishi mwingine tutokoe muda njazi na umani. Tafadhali cha yenyewe tumekuwa nusu nusu tu Kiongozi wa tayo njo nani Patrick Anapunguza 20 muandike nabaki 80 naomba tupeni namba za simu zinazopatikana Laki moja moja tafadhali laki moja moja ambao wanasema mimi laki moja ni mwendo mrefu kwa sababu na ahadi nyingi kanisani za ujenzi 550 50 naomba waje hapa mbele waje hapa tupunguze 550 F50 asante kwa hiyo unayekuja naomba uje hapa mbele F50 mpaka mwisho wa mwezi tupatie F50 una Samsung simu sio laki 8 milioni F50 naomba uje hapa mbele F50 pia hawapo jamani mpaka mwisho wa mwezi karibu njoni hapa tu wa 50 njoni hapa kulia njoni hapa niliposema mimi F50 tuokoe muda F50 njoni hapa asante nyewe mnaokuja asante naomba mwandishi mwingine aje hapa Mwandishi mwingine aje hapa. F50 50. Asante, kesh kabisa eh. Mungu akubariki sana. Wengine F50 50. Jina unamfahamu? Sasa mbona uandike jina? Okay. Asante, F50 50, naomba tuje. Asante ni mnaokuja F50. Katika laki katika laki umeshaandika jina hapa. Umeandika jina? basi mpunguze jina asante Mungu akubariki jina nani umesema Joseph Mbezi amepunguza 50 katika laki moja lawaahidi Mungu akubariki sana 50 msini hapa Naomba unaoandika kibata njoo andike na huko 50 Okay na mimi upande mwingine huku 2020 naomba tuje hapa Kwa haraka tu hautachangia 2020 kukabili milioni 3 naomba tuje hapa Hata 2020 hatupo sio kweli tupo naomba Yaani katika katika kujikubali pia ni pamoja na kukubali majukumu. 20 naomba tuje hapa 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 wa 20. Ukienda kulia kule 50. 50 asante. Injilisti. F20 20 naomba tuje hapa twende kwa haraka. Mpaka mwisho wa mwezi yani from today mpaka end of the month. Yaani nimeongea mpaka kiingereza cha kuvuta. <laughs> F20 20 naomba tuje hapa. 
Asanteni mnaokuja. Asanteni. 2020 tuje hapa. Kuna ambao wanasubiri labda nitashuka mpaka 10000. Sishuki tena ndio nimeishia hapo yani. <laughs> kwa sababu tukupigie simu kukukumbusha kwa 10000, nitakatwa shilingi ngapi mimi yani? 2020 tuje hapa. Au nataka tufike mpaka 10. Tufike mpaka 10. 2020 cash. Asante Mungu akubariki. Naomba uandike jina lako. Naomba usaidie kuandika jina. Njoo andike jina kwa nani hapa? Andika 2020 naomba tuje hapa. Chakula kinapoa. Naamini sasa hivi chakula sio nusu nusu. Patrick, utakuandika? 20, 20 ni hapa. Yaani usije kujichanganya mtu eh. Sisi tukikuandika uko tumeandika. Lilian Kisha andika jina Naomba kikisha unaandika jina lako F20 kama ni cash kama ni ahadi Tuachie na namba za simu zinazopatikana jamani Sasa niombe hivi wa 10000 wenye cash waje nione moja kwa moja. Ushakumpa sadaka askofu moja kwa moja. Mwenye 10000 cash njo kaskofu moja kwa moja. Sitaki kuandikwa jina. Njoo nipe moja kwa moja mkononi. 10000 ambayo haina maumivu. Asante. Mungu akubariki. 10000 ambayo haina maumivu njoo nipe tu moja kwa moja. Asante Mungu akubariki. Naomba nisajike sonjo. 10000 ambayo haina maumivu. Asante Mungu akubariki. Asante. Wakubali. Tunataka moyo kama huu. Huu ndio uzalendo ambao uliokuwa nafundisha mwaka jana. Asante, Mungu akubariki. Naomba chombo cha kuwekea sadaka sasa kaingiza mfukoni. Asante. 1010. 1010 njoo ni kwangu moja kwa moja. Asante. Hakuna chombo. Asante, Mungu akubariki. Asante. Letea hata hiyo mimbari hapo. Sitakizi sasa kizingie huko. 1010. Asante, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Asante Mungu akubariki, ubarikiwe sana. Barikiwe sana, barikiwe sana. Bari sana. Umewakilisha, hakuna kuwakilishwa. Hii umekuja wewe. Hivi watumishi wapo huko. <laughs> Asante Mungu akubariki. 1010 ambazo hazina maumivu. Kuna mtu alinipa akaniambia baskofu nakupa lakini na maumivu. Asante Mungu akubariki. 1010 zote huku kwangu. Aya na shusha 1505 njooni tu. Njooni tu 1505 njooni. Kuna mwingine tangu kae kwenye kiti ujainuka hata mara moja. 1505 njooni. Njooni mnikabizi. Karibu kaka asante. 1505 njooni. Kumbe uko anatoka nje. 1505 njooni. John, you want to contribute? Thank you. God bless you. Kuna mpaka na dola huu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. 1505 yes karibuni Kukubariki nataka change eh nimesema kwenye mic sikujua pole asante Mungu akubariki asante Mungu akubariki asante Mungu abariki sana najua hii ni harambe ya ghafla hatukujiandaa mwingine ungetamani kutoa zaidi ya hapo lakini ndio hivi hatukujiandaa asante Mungu atubariki asante Asante. No Asante. 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 Kuna mwingine? Asante. Asante barikiwe. Asante barikiwe. Kuna mwingine? Kuna kale kawimbo ka zamani kanaimbaga toa ndugu toa ndugu ulicho nacho we. Bwana anakuona mpaka moyoni mwako huu ndio wakati Kumbe mnaukumbuka eh? Ah waliokuwa wale, wale, wale school zamani sio za siku hizi. Za siku hizi hawajui. Siku hizi wao ni bebe, ni bebe. Asante. Kuna mwingine? Nakuja uko nyuma eh? Ebet, mnakuja? Karibuni. Naam. Unakuja kutoa hela? Ah, mshatoa tayari. Asante. Ah, okay. Asante kwa 
cheo mkaribisha ni chukue nafasi hii kuwashukuru kwa kila mmoja aliyejitoa msije mkakariri kwamba kila ukienda Bangaboyo kuna harambea ya dharura hii leo imetokea tu kwa mazingira ambayo yapo hivyo na tunashukuru kama umeguswa na pengine mwingine hukuja hapa lakini unaguswa kufanya kitu pengine zaidi ya hapo tafadhali uone uongozi wa Tayo na Mungu atakubariki sana kwa mwisho Tayo jumlisheni fedha hizi na fedha hizo mtupatie tujue ni kiasi gani ambacho tumeweza kupata kama tutachelewa mtatuma katika group yenu kuna ile nyingine mmeziacha hapa au sadaka ya skofu asante basi niombe mwenyekiti atambue uwepo wa kiongozi wa kanisa jirani au wenzetu ambao yuko mahali hapa lakini pia kuna matangazo mengine mimi kwa upande wangu nimemaliza Mungu ambariki kila aliyetoa na mwingine hukutoa kuja mbele lakini maombi yako yamemuinua ya mwingine akaja mbele kutoa Mungu awabariki wote kwa ujumla Bwana Yesu asifiwe Watu wa Mungu kwa kweli moyo wangu umetekewa na nichukue nafasi hii kuwashukuru sana Hapa baba askofu kama alivyosema wakati mwingine hata anapitisha somo hapa lakini mimi nakumbuka ile milioni tatu lakini ninawashukuru kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Sasa naomba nisiwe na maneno mengi kwa sababu nafahamu muda umeenda na tunatakiwa tukale alafu tuka ile bahari na tusubiria. Na baba askofu kwa unyenyekevu mkubwa naomba uniruhusu nimtambulishe kaka yangu hapa. Japo hajataka sana kutambulishwa lakini mimi naomba nimtambulishe. Kama baba askofu alivyotangulia kusema kuwa hivi karibuni nafikiri ilikuwa ni mwezi uliopita au mwezi huu mwezi uliopita nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa vijana katika uh, jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT kwa mkoa wa Dar es Salaam. Sasa katika wale viongozi tuliotoka wa madhehebu mbalimbali mimi nikiwa mwenyekiti kwa hiyo ni naye katibu wangu hapa ambaye yeye anaitwa kaka Emil. Kaka Emil yeye anatokea AICT ndio eh? uh, Kwa hiyo yuko ma, yuko huko sehemu gani? Pastoreti ya wapi? Pastoreti ya Magomeni na ni katibu pia wa vijana diocese. Kwa hiyo naomba kaka kwa dakika moja vijana watasikia na wanatamani kukusikia tu. E, utusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Pokeeni salamu nyingi sana kutoka African Union Church Tanzania. Na tumaini tutaendelea kufahamiana na kushirikiana zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Baba Askofu na uh, AICT pia watakuwa na tukio kama hili la vijana mahali hapa mwezi ujao. Kwa hiyo mwenyekiti naomba nisikose na mimi mwaliko lakini pia na baba askofu wangu asikose mwaliko. Asante sana. <laughs> Nashukuru sana. Basi uh, baba mratibu tafadhali tusiwachoshe vijana. Tumewashukuru na nichukue nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa baba askofu. Ni kushukuru sana baba askofu kwa kukubali kuungana nasi lakini pia ni washukuru wageni Sara pamoja na John We really appreciate your effort. Na kwa kweli tunamshukuru pia na Chaplin wa baba askofu. Lakini pia kwa upekee pia ni washukuru baba zangu. Baba labda siri ambaye sikusema hao mababu waliokuja hapa pamoja na wengi waliopo. Lakini kuna watu tukiwa na jambo letu kama vijana tukiwaambia. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa ajili yao. Na ni washukuru sana baba zangu. Najua kuna wengine pia hawajaja lakini tufikisheni salamu zetu. Tutakachokifanya tutaandika barua maalum za kuwashukuru. Hapa tuko leo sita plus lakini mwakani tunatamani tuwe zaidi ya elfu moja. Kwa hiyo ni waombe sana mtupe ushirikiano. Lakini kipekee pia ni washukuru viongozi wa tayo wote. Kwa namna ambavyo umeshiriki nasi lakini pia na vijana wote ambao tumefika mahali hapa. Kwa kweli na nyenyekea na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu. Mungu awabariki sana na tukutani kwa wingi siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba ni nimalize kusema hili. Ya mk, inawezekana ya mkini kuna kitu chochote kimekukwaza leo. Ninaomba usikibebe bali kiache hapa hapa na siku nyingine pia tukikutana sehemu yoyote pia tunashauriana. Lakini utoke mahali hapa roho yako kile ambacho umepokea kikubwa basi endelee kumshukuru Mungu kwa kile kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Mara baada ya hapa tutaenda kwenye chakula halafu tutaenda kwenye kuogelea. Baadaye saa kumi na moja na nusu tutaanza safari ya kurudi tulipotoka lakini kabla ya kurudi lazima tutakuja mahali hapa tuwe tufanye sala ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya tukio la leo alafu ndo tuanze safari bwana Yesu asifiwe baba mratibu karibu kama kuna ya mkini kuna jambo nimelisahau samani tusameane bure jamani naomba ni, 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 ni lete kwenu jambo hili 
Baba Askofu amesha sema tukio letu lile la mwezi wa saba naomba viongozi watayo kila mtaa tafadhali tuwepo. Lakini pia naomba niliseme ili nikiwa ni mwenyekiti wa vijana kanisa Anglikana Tanzania ambao tuna diocese 28. Tarehe sita, paka tarehe kumi, ya mwezi wa tisa, tutakuwa na kongamano kubwa la vijana litakalofanyika diocese ya Southern Highlands au Mbea. Nafanyika pale katika chuo cha science na teknolojia Mbea. Tunakusudia kuwa na vijana zaidi ya 1500 kutoka sehemu mbalimbali Tanzania. Kwa hiyo ni waombe ada ya ushiriki ni shilingi 1040 kwa siku zote kuanzia tarehe sita, mpaka tarehe kumi. Lakini kufika ni tarehe tano ya mwezi wa tisa. Tarehe sita tunafungua rasmi mpaka tarehe kumi. na kutakuwa na mambo mazuri sana ni waombe vijana wote pia karibuni Mbea. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ambao wako tayari kwenda Mbea waninyooshe na wanipungie hivi. Asante. Mwazini, tunazo tuka sema tulichokipata? Na, naomba, naomba useme ili vijana wasikie. Anasema hivi, keshi, shilingi lakinane, lakinane na elfu hamsina sita, na mia sita. Lakini pia tuna dola pale, dola ngapi? Awe mechenchiwa. Sawa, kwa hiyo mekonvert hiyo. Mungu wa wabariki sana watu wa mungu. Lakini nane pamoja na hizi ya hadi nyingine ambazo ziku hapa, na juo takuwa tumesha afika milioni tatu. Bwana yesu asfiwe. Sawa, baba mbratibu. Bwana yesu asfiwe. Ni washukuru wote, ni mepewa jikumu moja tula kufunga shuri hii. Bwana yesu asfiwe sana. Mapadre, tunapenda kwa shukuru pia. Mimesha shukuriwa sana lakini pia na vijana wote kwa kuhudhuria semina hii. Mungu wabariki sana. Tuombe. Tusimame. Bwana akae nanyi. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa mbingu na nchi, tunasema asante kwa wema na baraka zako tele katikati yetu. Mungu wanafunzi wako walikuuliza ya kwamba tumeacha vyote tumekufuata wewe tutapata nini? Na tunakuja mbele ya madhabahu yako muda huu na wakati huu. Watumishi wako hao, wajori wako hao ambao Bwana wameacha mambo yao yote mjini katika shuli zao mbalimbali na wakaja kwa ajili ya semina hii takatifu. Baba tunasema asante kwa wema na baraka zako ambazo Bwana umetukirimia. Ninawaleta mikononi mwako usimpungukie hata mmoja. Neno lako likazidi kukaa kwa wingi na ni yao e Bwana. Hata mwakani tutakapokuwa na shughuli kama hii kama tulivyotangaziwa tukawe zaidi ya hivi ambavyo Bwana tumekuja leo. Tunaomba Bwana ukawe pamoja nasi na mwisho tukufurahie wewe wokovu wako katikati yetu kupitia jina la mwana wako mpendwa Yesu Kristo mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Asante. Yes. Wakati tunatoa utaratibu wa chakula wakati tunatoa utaratibu wa ch